بسم الله الرحمن الرحيم ايه ما بعد التلاقي غير همسات الرحيم وايه ما بعد المحبة بعد المحبة غير لحظات الوداع والله انك في خفوق يا بعد روحي نزيد بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آذرني نايا پندد انمار نيي ناتل لي سميبا پدهشن لي وشد ثديني سنهي كنا യുവാക്കളെ കാരണവന്മാർ സഹോദരിമാർ ഇന്ന് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഞങ്ങളുടെ ആദരണീയനായ വലിയുപ്പ ഏഴുമല അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മഹാനവറുകളുടെ ഖബറ് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനവറുകളുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ആണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ദുഴയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം എൻ്റെ വന്യ പിതാവ് ഇ എൻ മഹമ്മൂദ് മുസ്ലിയാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം മരണപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ആണ്ട് കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങളിലും ഇവിടെ വെച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ വലിയപ്പയുടെ ആണ്ട് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം അല്പം വിപുലമായി പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് നാനാഭാഗത്ത് നിന്നും ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല വലിയപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ വലിയപ്പ ദർശനം നടത്തിയിരുന്ന പറപ്പൂർ ഭാഗത്തും കൊണ്ടോട്ടി ഭാഗത്ത് അതുപോലെ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെയുള്ള പല ആലിമീങ്ങളും മറ്റാളുകളും നമ്മോട് നിരന്തരം അഭ്യർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അസർ നമസ്കാരാനന്തരം ഒരു വലിയ ജനാവലി ഖബറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അങ്ങനെ സിയാറത്ത് നടക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി മകരിമിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലിയപ്പയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക കാരണം ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ വ്യക്തിത്വം ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്കും അതുപോലെ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര പരിചയമില്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പഴയ തലമുറയിലുള്ള ആളുകൾ അവർക്കിപ്പോഴും ആ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം അവരുടെ മനസ്സിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓളം തള്ളുന്നു അപ്പം ഇതിനൊരു നിമിത്തമായി വന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞ വലിയപ്പയുടെ ഖബറ് ചെറുവാടി പള്ളിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട് അവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഖബറ് പോലെ വലിയപ്പ ആറടിയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാതിലക്കട്ടിൽ വലിയപ്പ താമസിച്ച കുന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് അതിന് ആറടിയേക്കാൾ ഒരല്പം ഹൈറ്റ് കുറവാണ് അപ്പം ആ വാതിലിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ തല തട്ടാതെ സുഖമായിട്ട് നടന്ന് നീങ്ങിയാണ് 
കാഴ്ചയിൽ വളരെ മെലിഞ്ഞ ആളായതുകൊണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റ് തോന്നിക്കുമായി അങ്ങനെ സാധാരണ പോലെ നമ്മളൊക്കെ ആ മരിച്ചത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നിരന്തരം ജിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് വലിയ പിടക്കബറിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപ്പയെ മറുമാടുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഖബറ് ജിയാറ ചെയ്യാൻ അവിടെ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഏതാണ് വലിയപ്പയുടെ ഖബർ എന്നറിയാത്ത രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ വലിയപ്പയുടെ ശിഷ്യന്മാരായ ചെറുവാടി പള്ളി കമ്മിറ്റിയിലുള്ള രണ്ടാളുകൾ അവർ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇഷ്ടികയുടെ കനത്തിൽ അതായത് ഒരു അര ചാൺ താഴെ സാധാരണ നമുക്കൊരു ചാൺ വരെ ഖബറിന് ഉയരം കൂടാമെന്നാണ് ഫിഖഹി മസ്അല അപ്പം അങ്ങനെ അര ചാണിന് താഴെ മാത്രം ഹൈറ്റിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ബോർഡർ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുകയും വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്പെടും ഏതാണ് ഈ ഖബർ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ എന്ന നിലക്ക് പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെട്ട വലിയപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വലിയപ്പയുടെ മക്കളിൽ വലിയപ്പയുടെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ആശയമുള്ള മക്കൾ കുറേ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ പല ആളുകളും അവരോടിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നീട്ടിക്കെട്ടിയതാണ് എന്നൊരു ധാരണ അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നു അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കെട്ടി നിങ്ങൾ നീട്ടിക്കെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണുമ്പോഴൊക്കെ പലരും നമ്മളോടിങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഒരഭിപ്രായം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി ഒരു പിതൃസഹോദരൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാരും ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യൂല ഞങ്ങൾ ആരും കുടുംബക്കളായ വലിയപ്പയുടെ ആദർശത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളോട് ചോദിച്ചു അവർ അവരും അങ്ങനെ നീട്ടി കെട്ടിയിട്ടില്ല കമ്പർ കെട്ടിയ ആളോടും സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹവും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ചില ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നീട്ടി കെട്ടിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതിനുശേഷം ഇനിയൊരു പ്രശ്നം വേണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാനും അനുജനും മറ്റൊരു പിതൃ സഹോദരൻ്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് സാധ്യതയുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ മനുഷ്യൻ നീട്ടണം അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നീട്ടണം മനുഷ്യരായ ഇത് നീട്ടാൻ സാധ്യതകൾ ആരും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നീടൊരു സാധ്യത അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള നീട്ടലാണ് അദ്ദേഹനോട് പറഞ്ഞു അന്ന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യൂല എന്നെന്നോണ്ട് കട്ടായമായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്കതിൻ്റെ ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിലനിന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പല പണ്ഡിതന്മാരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നിത് പരിശോധിക്കണമെന്ന ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ നമ്മളൊരു എല്ലാവരും കൂടി ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുകയും അങ്ങനെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെയൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാരുമായി ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉപ്പയുടെ മരണശേഷം ആ സമയത്ത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ മീസാങ്കല്ല് തലഭാഗത്തിനുള്ള എടുത്തിങ്ങോട്ട് മാറ്റിയതാണ് എന്നൊരു സംശയമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഏതായാലും ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയോ മേലുള്ള മണ്ണൊരൽപ്പം ഒന്ന് ചെത്തി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന ഒരു ധാരണ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതൊരു പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത് പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പോരെ രണ്ട് ഭാഗത്തും പരിശോധന വേണം ആഴത്തിൽ വേണം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വരികയും അവർ തന്നെ നേരിട്ട് അത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് നാട്ടുകാരായ ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതിൽ പരിശോധിക്കുകയും അങ്ങനെ ആറടിയിൽ താഴെ മാത്രമുള്ള മാത്രമല്ല ആ കബറ് അന്ന് കുത്താൻ സഹായിച്ച വേണായിക്കോട് മമ്മദ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സദസ്സിൽ വരികയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാധാരണ ഒരു കബറെ ഞാൻ അന്ന് കുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അളന്നു നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് എട്ടര അടിയോളം അവർ തന്നെ അളന്നപ്പോൾ ആ കബറിനുണ്ട് ഇന്ന് അതിന് ഒൻപത് അടി നീളം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിന് ഇന്നവിടെ ചെന്ന്
ദീനി കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും വളരെ വറവോടുകൂടി ജീവിച്ചു പോയ ഒരു മഹൽ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ആദരണീയനായ ഏഴുമല അഹമ്മദ് മുസ്ലിയ അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുകയും ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളൊന്ന് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അതിന് വലിയ ഇപ്പോഴുമായി എപ്പോഴും വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ ചുള്ളിക്കാപറമ്പ് പള്ളിയിൽ അസ്രനിസ്കാരത്തിന് ശേഷം വലിയ ഇപ്പയുടെ ഒരു സന്തത സഹചാരിയെപ്പോലെ അവിടെ കൂടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കീരത്ത് മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് മറ്റു പല ആളുകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വലിയപ്പയുടെ അനുസ്മരണം അദ്ദേഹം ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് വലിയപ്പയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകാപരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വിവാദത്താണ് സൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഉദുഖുറു മഹാസിന മൗത്താക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ നന്മകൾ നിങ്ങൾ പറയണം എന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മോട് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹദീത്തുകളിൽ കാണാം പുണ്യ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉദിക്കുറുൽ അംബിയ ഇമിൻ അല്ല അബാദ വദിക്കുറുസ്വാലിഹീന കഫാർത്തുല്ലി ദുനൂബ് ഉദിക്കുറുൽ അംബിയ ഇമിൻ അല്ല അബാദ അംബിയാക്കളെ സ്മരിക്കുക എന്നത് അബാദത്താണ് വദിക്കുറുസ്വാലിഹീന കഫാർത്തുല്ലി ദുനൂബ് അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ സ്മരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ദോഷം പൊറുക്കാനുള്ള ഒരു പുണ്യകർമ്മവുമാണ് ആ പുണ്യകർമ്മത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ നമ്മളൊക്കെ ദുരാ ചെയ്യാറതാണല്ലോ ഇഹുദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖയും സുറാത്തുല്ലദീൻ അൻഅൻതാലിഹിം എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ നിസ്കാരത്തിലും ദുരാ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവെ എന്നെ സച്ചരിതയുടെ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കണമേ എന്ന അവിടെ സുറാത്തൽ മുസ്തഖയും അല്ലദീൻ അൻഅൻതാലിഹിം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹ് അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകൾ മിനൻ നബീന വസുദീഖീന വഷുഹദ ഇ വസ്വാലിഹീൻ അവർ നബിമാരും സുദ്ദീഖുകളും ഷുഹദാക്കളും സ്വാലിഹികളുമാണ് ഈ സ്വാലിഹികളെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നത് വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു വേദി നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് വലിയപ്പ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ എം ബി ബി എസ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴാണ് വലിയപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഏകദേശം എനിക്ക് പത്തിരുപത് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് ഇരുപതോ ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പം ഏകദേശം വലിയപ്പയെ മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനുമുള്ള കുറേ ഇടവേള നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി മാത്രം ജീവിച്ചു പോയൊരു മനുഷ്യനാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്താലും പൊതുവൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന് പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഓരോ അവയവങ്ങളും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി കഴുകി അങ്ങനെ വളരെ അതിൻ്റെ കാമിലായ രീതിയിൽ നിർവഹിച്ച ശേഷമായിരുന്നു മുതു ചെയ്യ നിസ്കരിക്കാർ അതുപോലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു വറ്റ് നിലത്ത് വീണാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നോടൊക്കെ അതെടുത്ത് അത് ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറയുമായി അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മതയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഇപ്പോൾ പാല് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ഉമ്മ പാല് കൊടുത്തപ്പോൾ വലിയ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പാല് എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പം എന്താ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വലിയ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഏത് പശുവിൻ്റെ പാലാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നല്ല പാലാണ് നല്ല പശു പുല്ല് മാത്രം തിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള പാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ആ പാല് എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം ആ പശു അവരുടെ പറമ്പിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പുല്ല് തിന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത പുല്ല് തിന്ന പശുവിൻ്റെ പാല് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് വലിയ പവർ ഇത്രക്ക് സൂക്ഷ്മത ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ച ഒരു ജീവിതമാണ് പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തോട് ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് വല്ലാത്ത വിരക്തിയായിരുന്നു ആ പഴയ വീട് കണ്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം അതിൻ്റെ ചുമര് പോലും സിമെൻറ്റ് തേച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉപ്പ ഗൾഫിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് വല്യപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് സിമെൻറ്റ് ചെയ്യിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വല്യപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് മതി ഇപ്പം അതങ്ങനെ തന്നെ മതി എന്നോ അപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഭൗതിക ജീവിതം വലിയപ്പ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല വീട് വെച്ചത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മറ്റൊരാളുടെയും ശല്യമില്ലാത്ത അന്യ സ്ത്രീകളോ മറ
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പേന വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞപ്പോൾ വല്യപ്പനോട് പറഞ്ഞു ലത്തീഫെ നമുക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് കോഴിക്കോട് പോയിട്ടൊരു പേന വാങ്ങിത്തരുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ കൂട്ടി ഒരു ദിവസം രാവിലെ പറഞ്ഞു എന്നോട് ലത്തീഫ് വേഗം കുളിച്ച് വസ്ത്രമൊക്കെ മാറ്റി വാ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് പോകാം അങ്ങനെ എന്നെയും കൂട്ടി കോഴിക്കോടുള്ള മൊഹിദീൻ പള്ളിയുടെ ബാക്കിലുള്ള ഒരു കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്നൊരു പേന വാങ്ങിത്തോ കാരണം എന്നോട് പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് പോയി പേന വാങ്ങാമെന്നാണ് അപ്പം ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് നൂറ് ശതമാനം പ്രാവർത്തികമാക്കുക മൂമിനിൻ്റെ വലിയൊരു അടയാളമാണ് അതുപോലെ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം വീടിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു പാമ്പ് ആ പാമ്പിനെ കണ്ടപ്പോൾ വലിയപ്പ വീട്ടിലുണ്ട് വലിയപ്പ എങ്ങനെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ വലിയപ്പ വന്ന് ചെറിയൊരു പാമ്പ് വലിയപ്പ പറഞ്ഞു അതിനൊന്നും ചെയ്യണ്ട വീടിൻ്റെ അകത്ത് ജിന്നുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ പാമ്പിനോടൊന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെ പാമ്പൊരു റൂമിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി ആ റൂമിന് മറ്റ് ദ്വാരങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് പോകാൻ ഒരു ദ്വാരവും ഇല്ല ഞങ്ങളിവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ റൂമിനകത്തേക്ക് കയറി നോക്കുമ്പോൾ പാമ്പിനെ എവിടെ തെരഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പാമ്പിനെ കാണില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഉഗ്രപുരം അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയർ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറ് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ചുള്ളിക്കാബർ മദ്രസയിൽ കുറേ കാലം ജോലി ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കാല് ഒരിക്കൽ മുറിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ പല രോഗങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ അനുജൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വലിയപ്പൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു വലിയപ്പൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയപ്പ പറഞ്ഞു ഈ നാളെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം ഒരു സമയം പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെ ആ ദിവസം വന്നപ്പോൾ വലിയപ്പ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അത് നിനക്ക് തട്ടിമാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് രൂപ നീ കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ ഇത് നീ കയ്യിൽ വെക്കുന്ന കാലത്തോളം എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയും അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാല് മുറിക്കപ്പെട്ട് ദിവസങ്ങളോളം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആളുകൾ പൈസയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ചാക്കിൽ കെട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പൈസയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയത് എനിക്ക് പൈസയ്ക്ക് യാതൊരു ദാരിദ്ര്യവും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ആ കോളേജിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയോ വെച്ച് ആ അഞ്ച് രൂപ എന്നോട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയിട്ടുമില്ല ഞാൻ വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തോടു കൂടിയാണ് പിന്നീട് ജീവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനു അംഗ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വലിയപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കാരണം ഞാൻ ഈ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ആദരണീയനായ തങ്ങൾ സയ്യദ് ഇബ്രാഹിം ഉൽ ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ വരാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് ചില അസൗകര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തങ്ങൾ നിർബന്ധമായി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങളിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുള്ളത് തങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി വലിയപ്പയുടെ പേരിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അരളുകയാണ് അതുപോലെ ഇന്ന് വലിയ പേ പരിചയപ്പെടുത്തിയ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് കീലത്ത് മുഹമ്മദ് മാസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യും അതുപോലെ വേദിയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പിതൃസഹോദരൻ ഹമീദ് മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ മറ്റ് അളിയൻ വലിയപ്പയുടെ ജ മകളുടെ ഭർത്താവായ എൻ്റെ നമ്മളമ്മായി കാക്ക നമ്പിക്കും അബൂബക്കർ ഫൈസി അതുപോലെ വേദിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അതിലുപരി ഈ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വലിയപ്പയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കാം അതുപോലെ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ ഇവിടെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദ് അഴവാന അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ
പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏഴുമല ഉസ്താദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പഴയങ്ങാടിക്കടുത്ത മുട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഏഴുമലയുടെ അടുത്ത മുട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായത് അവിടെ നിന്ന് ഓതി പഠിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും അന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ല തന്നെ ആയിരുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കീഴുപറമ്പിലും ഒക്കെ എത്തിപ്പെട്ടത് ആ സംഗതികളൊന്നും വിശദമായി ഞാൻ പറയുന്നില്ല കീലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മക്ക എൻ്റെ പിതാവിന് ഒൻപത് മക്കളാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് എട്ട് ആൺകുട്ടികളും ഏറ്റവും ഇളയത് ഒരു മകളുമാണ് ഈ ഒൻപത് മക്കളിൽ എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു ബാക്കി ഏഴ് ആണും ഒരു പെണ്ണും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എട്ട് മക്കൾ ഈ കഴിഞ്ഞ റബ്യൂ ലെവൽ പതിനഞ്ച് വരെയും ജീവിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠൻ മഹമൂദ് മുസ്ലിയാരും ഞാനും ഒഴിച്ച് സഹോദരി ആയിഷയും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനസികമായി വല്ലാതെ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഒരു വിഷയമായിരുന്നു അത് ഉപ്പയുടെ ആ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാനും എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഉള്ള അബ്ദുൽ ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരനുജനും വരെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി പിതാവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിതാബ് ഓതി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ ആദ്യമായി എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൂടെ പെരുവള്ളൂർ കൊണ്ടോട്ടിക്കപ്പുറം പെരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മടക്കയിൽ ജുമായത്ത് പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി പിതാവിൻ്റെ കൂടെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചെറുവാടിയിൽ എൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ മഹമൂദ് മുസ്ലിയാരുടെയും ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ദയ്യൂബന്ദ് നിന്ന് നാട്ടിൽ വരികയും ജാമിയ നൂരിയയിലും പിന്നീട് കുറച്ചു കാലം ജാമിയ നൂരിയയിലും പിന്നീട് ചെറുവാടി ജുമായത്ത് പള്ളിയിലും ദർസ് നടത്തുകയും അങ്ങനെ ആ ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെ ഒരു അസർ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോരുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ദീനിൻ്റെ മേഖലകളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്ന കാരണവന്മാരിൽപ്പെട്ട കെ വി കോയക്കുട്ടി സാഹിബ് നവർ അള്ളാഹു മർത്തദഹു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബർ പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സാലിമി ഹാജി നവർ അള്ളാഹു മർത്തദ മഹ അദ്ദേഹവും ഇന്ന് നമ്മോട് കൂടെയില്ല ഈ ആളുകളൊക്കെ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുകയും അങ്ങനെ നാട്ടിൽ അതൊരു വിഷയമായി മാറുകയും ചെയ്തു ആ വർഷം പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ദർസ് നിർത്തി ബാപ്പ നാട്ടിലേക്ക് വരികയും ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ബാപ്പയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ തന്നെ അവരുമായി കോംപ്രമൈസ് ആയിക്കൊണ്ട് ബാപ്പ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനൊക്കെയുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പലയിടത്തു നിന്നും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ആരെയും ആക്ഷേപിക്കുക എന്നതല്ല എൻ്റെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ദർസ് കൂട്ടി നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ആ വർഷത്തിലെ ഷഴ്ബാൻ മാസത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുള്ളിക്കാപ്പറമ്പിൽ റേഷൻ കട നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് അമ്പത്തി ഒന്ന് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് അമ്പത്തൊന്ന് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് എനിക്കുള്ള പ്രായം ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രായം അറുപത്തിരണ്ടാണ് 
അപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്താണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അന്ന് അവിടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അതുപോലെ തന്നെ ജ്യേഷ്ഠൻ മെഹമൂദ് മുസ്ലിയാരും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ജ്യേഷ്ഠനെ ചെറുപാടി ദർശിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാന്ന് കമ്മിറ്റിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന നേരത്തെ തന്നെ അന്നത്തെ കമ്മിറ്റി ചെറുവാടിയുടെ അന്നത്തെ സാഹചര്യം മുജാഹിദുകളുടെ പിടിയിലും കുറച്ച് സുന്നികളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയായിരുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്യേഷ്ഠനെ അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ആ ദർശിൽ നിന്ന് ജ്യേഷ്ഠനെ ഒഴിവാക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധമല്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവും അതുപോലെ തന്നെ ജ്യേഷ്ഠൻ മെഹമൂദ് മുസ്ലിയാരും കൂടി ഇന്ന് നമ്മുടെ റേഷ് ചുള്ളിക്കാപ്പറമ്പിൽ റേഷൻ കട നടക്കുന്ന അവിടെ ലേശം കൂടെ ഉയരത്തായിരുന്നു ആ പീടിക ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പീടികയുടെ കിഴക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് ഒസാൻ കുഞ്ഞാലിയാക്ക എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാർബർ ഷോപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ലേശം ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ബാപ്പ ഇതിനെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുകയാണ് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് ഇവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും കൂട്ടമായി നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ പടച്ചവനെ ഈ ആക്കൻ അഴുകുതു നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു വയ്യാക്കനസ്തഴീനു നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ പോലും ബഹുവചനത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് എന്ന് അന്ന് എൻ്റെ ഉപ്പ വിശദീകരിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നും എൻ്റെ കർണപുടങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്നത് പോലെ സ്മരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ പ്രസംഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രസംഗം കഴിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ കാല മഹല്ല് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഗുലാം സംകുട്ടിയുടെ പിതാവ് കുറുവാടങ്ങൾ മമ്മദ് കാക്കയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അന്ന് ഞാൻ ചെറുപ്പമാണ് ആ ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള ഓർമ്മയാണ് അയവിറക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വന്നുകൊണ്ട് വാപ്പയോട് കമ്മിറ്റി മുഹമ്മദിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉപ്പ ആ സദസ്സിന് തെക്കുബീർ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും ആ സദസ്സ് മൊത്തം തെക്കുബീർ ഏറ്റുചൊല്ലുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ആദർശത്തിൽ എൻ്റെ ഉപ്പ ഉറച്ചു നിന്നതിൻ്റെ മകുടോദാഹരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അന്ന് അല്ല അന്ന് എന്നല്ല ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ സ്വന്തം മകൻ വിദഴി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വക്താവായി മാറി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ആ മകനെതിരിൽ പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ കേരളത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഏഴുമല ഉസ്താദല്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഈ ആദർശത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വന്യരായ ഷാരിയാത്തി തങ്ങളവർകളെ തൻ്റെ മകൻ മുജാഹിദായപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറണ്ട എന്നും എൻ്റെ സ്വത്തിന് നിനക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്വത്ത് പെൺമക്കൾക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കുമൊക്കെ എഴുതി വെക്കുകയും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് അവൻ വന്നാൽ എൻ്റെ ജനാജ കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വിധത്തിൽ മകനെതിരിൽ പ്രസംഗിച്ചതായ അനുഭവം നമുക്ക് കേട്ടുകേൾവിയില്ല അത്രത്തോളം കനിശമായ ഈ വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് കാർക്കശ്യം പുലർത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ആ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ പെട്ട ചിലർ ബാപ്പ ഒരു കോംപ്രമൈസായി പോകുന്ന സ്വഭാവത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സിയാറത്തിന് മക്കബറകൾ കെട്ടിയടത്തൊന്നും ബാപ്പ പോയിട്ടില്ല താത്തൂരിലും ബാപ്പ പോയിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു സത്യത്തിൽ ബാപ്പയാണ് എന്നെ താത്തൂര് എന്ന പ്രദേശം കാണിച്ചു തന്നത് ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയാകുന്ന കാലത്ത് ബാപ്പയുടെ ഉസ്താദാണ് വൈത്തല അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു മഹാനവർകളുടെ ദറജ അള്ളാഹു താല ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ബാപ്പയുടെയും ഉസ്താദാണ് കുറഞ്ഞ കാലം ചെറുപാടിയിൽ അദ്ദേഹം ദർശ് നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഓതാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെയും ഉസ്താദാണ് മഹാനവർകൾ അന്ന് താത്തൂര് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ബാപ്പ എന്നെയും കൂട്ടി ഞാനാണ് ചെറിയ കുട്ടി നടക്കാനായിട്ടുള്ള ചെറിയ കുട്ടി ഞാനാ എന്നെയും കൂട്ടി ബാപ്പ അവിടെ പോകും അങ്ങനെ ഉസ്താദിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കി
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്നത് അബൂബക്കർ ഫൈസി എൻ്റെ സഹോദരി ഭർത്താവാണ് ആയിഷയുടെ ഭർത്താവാണ് എന്നെയും ഈ അളിയനെയും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകൻ നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസം പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ലത്തീഫിനെയും ഏഴുമല ശ്രോതാക്കളുടെ മക്കാമിലേക്ക് ആദ്യമായി കൊണ്ടുപോയത് എൻ്റെ ഉപ്പയാണ് അതിന് ശേഷം അളിയാൻ പോയിണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പിന്നീട് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് യാത്രയിൽ ആ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ സിയാറത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉപ്പ പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല മഹത്വക്കളായ ആളുകളോടൊക്കെ തന്നെ ഉപ്പാക്ക് വലിയ ബഹുമാനവുമായിരുന്നു തന്നെയുമല്ല സുമ്മിൻ്റെ ഇജാജത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് സമ്പാദിച്ചത് ഞണ്ടാടി അബൂബക്കൽ ഷെയ്ഖിൽ നിന്നാണ് ആ മഹാന്മാരുമൊക്കെയായി അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് അഭേദ്യമായ ബന്ധം എൻ്റെ പിതാവ് പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് തന്നെയുമല്ല നമുക്കറിയാം സമീപകാലത്ത് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വഫാത്തായിട്ടുള്ള വന്യരായ സി എം വലിയുള്ളാഹി തദ്ദസ്ലാഹു സുറഹുലീസ് തങ്ങളവറുകളിൽ തങ്ങൾക്ക് ബാപ്പയോട് വലിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു ബാപ്പയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ അരിക്കിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കുറച്ചൊന്ന് മോശമായി സംസാരിച്ചു ആ സംസാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് എന്നോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഇതാ അവർ വലിയ മഹാനാണ് അവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കരുത് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് എന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി അവരോട് വന്യരായ ഷെയ്ഖുന സി എം വലിയുള്ളാഹി കദസ്വല്ലാ സുറുസ് തങ്ങളവറുകൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ നിരവധി ആരിമീങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഔലിയാക്കളായ മഹത്വക്കളൊക്കെ ബാപ്പയുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വാണിയമ്പലം അബ്ദുറഹിമ മുസ്ലിയാർ നമ്മുടെ കേരള കരയിൽ വിദഗി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു വന്യരായ വാണിയമ്പലം അബ്ദുറഹിമ മുസ്ലിയാർ ചെറുവാടിയിൽ ചേകന്നൂരുമായി ഉണ്ടായ സംവാദം ആ സംവാദത്തിൽ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ആമയൂർ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ വാണിയമ്പലം അബ്ദുറഹിമ മുസ്ലിയാർ നെബർലാഹു മർക്കതും ഈ മഹത്വക്കളായ ആരിമീങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആ സംവാദം കഴിഞ്ഞ് സുബൈൻസ്കാരം വരെയും ചുള്ളിക്കാപ്പറമ്പ് പള്ളിയിലായിരുന്നു അന്ന് അവർ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ആമയൂർ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരും ബാപ്പയുടെ തൊട്ടരികിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അയവിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ പല കാര്യങ്ങളും ബാപ്പയെ പാമ്പ് കടിച്ച സംഭവം ബാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല രാവിലെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പാമ്പ് ചത്ത് കിടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനീയരായ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിന് പാമ്പ് കടിച്ച അനുഭവം അദ്ദേഹവും അയവിറക്കി പക്ഷെ വാണിയമ്പലം മാത്രം ഇവരുടെ സദസ്സിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങളിങ്ങനെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കി അത് പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം കയറി ഇരിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ സംസാരിക്കുന്നു അവസാനം ബാപ്പ കുറച്ചൊന്ന് ഗൗരവത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അടുത്തിരിക്കാത്തത് കീഴുപറമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കിതാബ് ഓതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ആ എൻ്റെ ഉസ്താദ് എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ അടുത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു വിഷമം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോഴാണ് ബാപ്പക്കും ഇദ്ദേഹം ബാപ്പയുടെ അടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോർമ്മ വരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ വന്യരായ തൃപ്പനച്ചി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കദസ്വലാവ് സുറോസ് തങ്ങളെ മുറുകള് മഹാന്റെ അടുത്ത് ചെറുവാടിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ചെറുവാടിയിൽ നിന്നാ എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും ചെറുവാടിയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉസ്താദിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാ ഏഴുമല എൻ്റെ ഉസ്താദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ വന്യരായ ഷെയ്ഫുന അവറുകൾ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ആശീർവദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി പണ്ഡിതന്മാർ ആരിമീങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ദർശ് നടത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യവും എൻ്റെ പിതാവിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് പിതാവിൻ്റെ ആ വിഷയത്തിലുള്ള അവസ്ഥയെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എവിടെയും സിയാറത്തിന് പോയിട്ടില്ല എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അജ്മീറിലേക്ക് വന്യരായ പിതാവ് സിയാറത്തിന് പോയി ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വന്നു അവിടെ കുടിൽ കെട്ടി താമസിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നില്ല പിതാവ് പിതാവ് അവിടെ പോയിരുന്ന സിയാറത്തിന് വേണ
ഒരു കൊട നേരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് നേരെ വാപ്പാട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമായിരുന്നില്ല രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള ആളുകളെ വാപ്പ കാണുമായിരുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം വാപ്പക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തിനധികം ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വാപ്പൻ്റെ കൂടെ പെരുവള്ളൂര് മുടക്കയിൽ ജുമായത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വന്നിട്ട് വേണം ബസ് കയറാൻ നാല് ഒരു മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നടന്നു വന്നിട്ട് ബസ് കയറാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വിളയിൽ പറപ്പൂര് വഴി നടന്ന് കടുങ്ങല്ലൂരോ അതല്ലെങ്കിൽ അരീക്കോടോ പോയിട്ട് വേണം തിരിച്ച് ദർശന നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ബസ് കയറാൻ ഈ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഞങ്ങൾ ബേക്കിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കും എന്ന് തന്നെയുമല്ല ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ വീടി വലിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അവർ വീടി വലിക്കും ഉസ്താദിനോടുള്ള ബഹുമാനക്കുറവ് കൊണ്ടല്ല ആ വീടി വലിക്കുന്നത് ഉസ്താദ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കാണുകയില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായി നേരെ നോക്കി നേരെ പോവുക എന്നതല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സ്വഭാവം ആ പിതാവിനുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആ നിലക്കൊക്കെ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പറപ്പൂരിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഈ അടിയൻ്റെ മൂത്താപ്പയുടെ മകനുണ്ട് അബൂബക്കർ ഫൈലി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം അവിടെ പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉപ്പ വസ്ത്രം കീറിയത് തുന്നാൻ വേണ്ടി ഒരു സൂചി വാങ്ങിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സൂചി തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് വാപ്പ മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അത് കാണാതെയായിപ്പോയി പിന്നെ അത് കണ്ടു കിട്ടിയപ്പോൾ വേഗം ആ സ്ത്രീയുടെ അരികിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയോട് ഇത് താമസിച്ചു പോയതിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ സൂചി വാങ്ങി വെച്ചത് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജേ മൂത്താപ്പയുടെ മകനായ ജേട്ടനായ അബൂബക്കർ അലി അലി ഫൈലി അവരുകൾ ഒരവസരത്തിൽ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകൾക്കും ബാപ്പയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സൂക്ഷ്മമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിരവധി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അയവിറക്കാനുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വിളയിൽ പറപ്പൂർ എന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ പിതാവിനെ നെഞ്ചേറ്റിയത് ആ നാടിനെ ആ നാടിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവാണ് ഒരൊറ്റ അനുഭവം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഭൂനയ ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ജന്മിമാരുടെ ഭൂമിയിൽ നിവസ് താമസിക്കുന്നവരാണ് കാണമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പണയമായിട്ടും ഒക്കെ വാങ്ങിയ ഭൂമി ഈ ഭൂനയ ബില്ല് വന്ന കാരണത്താൽ ആ ജന്മിമാർക്ക് അതിൻ്റെ ഉടമകൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ വഖഫ് ഭൂമികളും ഒരുപാട് അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കാരിപറമ്പിൽ അതിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള കൊശോര് കണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമുണ്ട് വാഴക്കാട് ദോറുമിൻ്റെ ഒരുപാട് വഖസ് സ്വത്ത് ഇന്ന് അവിടെ പല ആളുകളുടെയും കൈകളിലാണ് അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ ഭൂനയ ബില്ല് വന്നപ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പോയത്തക്കാരായ ചില ആളുകളൊക്കെ അത് കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഇന്ന് പല ആളുകളുടെയും കയ്യിലായി അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് പറപ്പൂര് ജുമായത്ത് പള്ളിയുടെ ദർശിലേക്ക് വക്കു ചെയ്ത ഭൂമിയിലും അങ്ങനെ അന്യാധീനപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു നായരുടെയോ മറ്റോ കയ്യിലായിരുന്നു ആ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ആളുകളോട് ഈ ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കണം വഖഫ് സ്വത്ത് അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോയിക്കൂട എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ പിതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആളുകൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്നുകൊണ്ട് നെല്ല് കൊയ്തു കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന പോലീസ് മുസ്ലിയാരുടെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കാതെ തിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്ത അനുഭവം വിളയിൽ പറപ്പൂരിലുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ട് പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾ ഇന്നും ഈ സംഭവം മയവിറക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഒരാളെയും സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദീനിൻ്റെ വഴിയിൽ ഒരുത്തനിൻ്റെ മുഖത്തു നോക്കിയും താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്നതിനും താൻ തൻ്റെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഒട്ടും ഭയം കാണിക്കാതെ ആദർശത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നിന്ന് ആണുവിട വ്യതിചരിക്കാതെ തനിക്ക് സത്യമെന്ന് തോന്നുന്നത് തുറന്നു പറയുകയും ഇനി ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയോടാണെങ്കിലും ശരി ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞു പോയത് തെറ്റാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത്രയും സാത്വികനായ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ
സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അവരുടെ അവതാനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല അവർ വരച്ചു കാണിച്ചതല്ല ആ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യതമാകേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു റബുൽ ഇസത്ത് നമുക്കൊക്കെ തൗഫീത്ത് ചെയ്തു പെരുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിതാവിനെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കാനുണ്ട് ഇനിയും ഇൻഷാല്ല മറ്റ് വേദികളിൽ നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നിലായ കീലത്ത് മാസ്റ്റർ അവർകളെ അനുസ് അനുസ്മരണ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി സാധനം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തുമുല്ലാഹ് وعلى آله وأصحابه وأطباحه ولي الفضل المكرمات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله مولانا العظيم يبعث العالم والعابد فيقال للعابد وضوخ للجنة ويقال للعالم قف حتى تصفح الناس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيد السادات جئتك قاسدا أرجو رضاك واحتمي بهماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك وهما نرايا پندتن ماري سنيح سنبن نرايا سهودر انغلي അള്ളാഹു സുബാനഹോത്തായാല് അവൻ്റെ മഹിളായ ഫതല് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുതലും പിരിയലും ഒരു പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയ അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനും സൂഫി വര്യനുമായിരുന്ന ഷെഹുന ഇ എൻ അഹുസ്ലിയാരുടെ കൂടെ അവരെ പുത്രനും എൻ്റെ മദ്രസയിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമായ ഇ എൻ മഹമൂസിയാരുടെയും കൂടെ സ്വർഗലോകത്ത് സംഗമിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ആമിന് നാമുകമായി ദ്വാശി നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല സമയം പരിപൂർണമായും പരിഗണിക്കും എന്ന് ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിന് നൽകിയ വിജ്ഞാനം റിൽമിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അൽ റിൽമു നൂറ് വിജ്ഞാനം അത് പ്രകാശമാണ് ആ നൂറ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തിയാൽ റിൽമുള്ളവൻ ആലിമായി അള്ളാഹു കുർഹാനിലൂടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളിലെ യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസികളെയും റിൽമു കൊണ്ട് ഹൃദയം ശോഭിച്ച നല്ല മനുഷ്യന്മാരെയും അള്ളാഹു വളരെ പദവി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ആ പദവി എത്ര നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല കുറുഹാനിൽ കാണാതിന് സംഭവങ്ങൾ തെളിവുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബുർ അലഹി സ്ഥലാമ് ഒരുപാട് സംഭവം ചെയ്തു ഇന്നോതിയ സുഹൃത്തിൽ കെഹ്ഫിലും കാണാം ഈ സംഭവം അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് അത് ഖുർആാന്റെ പദമാണ് അള്ളാഹു തല നൽകി അതുപോലെ ഒരു മാസത്തെ വഴിദൂരം അങ്ങോട്ടും ഒരു മാസത്തെ വഴിദൂരം ഇങ്ങോട്ടും അപ്പൊ രണ്ട് മാസത്തെ യാത്രാ ദൂരമുള്ള സ്ഥലത്ത് ശക്തമായ കൊട്ടാരത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഒരു സിംഹാസനം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടല്ല സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കബല ഇരക്ക തുറഫും കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നപ്പോഴേക്കും എന്നല്ല അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് ആസോദ് വെക്കേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ പറ്റി പറ്റി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിച്ചു വിജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞത് പണ്ഡിതനാണ് തർക്കമില്ല 
ഇങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അള്ളാഹുത്തിലെ വളരെ സ്ഥാനം നൽകും അപ്പോൾ അതില്ലാത്ത നാമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം റസൂൾ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെ പിൻപറ്റണം കാരണം അവർ ദുനിയാവിലെയും ആഹ്റത്തിലെയും വിളക്കുകളും വിളക്കും മാടങ്ങളുമാകുന്നു സിറാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മിസ്ബാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വിളക്ക് ഇതതിന്റെ ജന്മാണ് പറഞ്ഞത് അവർ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലെയും വെളിച്ചമാക്കുന്ന വലിയ മഹാരഥന്മാരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാം നോക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുക അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണ് നമുക്ക് വലിയ രക്ഷ കിട്ടും ഇന്ന് ഓതിയ അൽഖഹ് സൂറ ആ സൂറത്തിൽ കാണാം അനുസ്മരണം അള്ളാഹു തന്നെ നടത്തുന്നു നമുക്ക് നടത്തി തരുന്നു അവരെ കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരാണ് യുവജന സംഘത്തിന്റെ ആള് എണ്ണം എത്ര കുറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എണ്ണം അള്ളാഹു അല്ല അറിയില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരായ മഹാരഥന്മാര് വിശുദ്ധമായ അവർ ദീനി വിശ്വാസ ആദർശത്തിന് നാട്ടുകാരൻ ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് എതിരുന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു പക്ഷെ അവർക്ക് പിന്തുണയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഹിജറ പോകണമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അവർ ആൾത്താമസമില്ലാത്ത യഞ്ചലൂസ് എന്ന പർവ്വ താഴ്വരയിലേക്ക് പോയി ആ സമയത്ത് അവർ അനുഗമിച്ചു ഒരു നായ അസുഹാബിൽ കേവന നായ തിത്തുമീർ ആ നായ സ്വർഗത്തിലാണ് ആ നായ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ല ഒരു മൂട് കീറിയ ട്രൗസർ പോലും ആ നായ കൊടുത്തില്ല ഒരു നാടൻ നായ എന്ത് അത് സ്വർഗത്തിലെത്തിയത് അവരെ പിന്തുടർന്ന നായ പറഞ്ഞു എല്ലാ ത്യാഗങ്ങളും സഹിച്ച് പടച്ച റബ്ബിനെ ദീനിന് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്ത അള്ളാഹുന്റെ ഔലിയാക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നായ പുറകോട്ട് അവരാട്ടിയപ്പോ പുറകോട്ട് പോവാതെ അവരെ പിന്തുടർന്നു എന്നിട്ട് അവർ ഇത് അവൽ യുവാക്കൾ മാളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നപ്പോൾ നായ എന്ത് ഡ്യൂട്ടിയാ നിർവഹിച്ചത് ഗുഹാമുഖത്ത് കൈപ്പത്തി വിരിച്ച് കാവൽക്കാരനെ പോലെ നായ ഇരുന്നു എത്രയാണ് അതിന്റെ ആ ഡ്യൂട്ടി ടൈം എത്ര സമയം എത്ര സമയത്താ ഇരുന്നത് മുന്നൂറ് കൊല്ലക്കാലം ഈസബി ആണെങ്കിൽ ഒമ്പത് കൊല്ലവും കൂടെ കൂടും ഹിജറ കൊല്ലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന നിലയിൽ ആ നായക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് നേരത്തെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മോചനത്തുള്ള മാർഗമാകും അവർ പണ്ഡിതന്മാർ അപ്പൊ അവരെ ജീവിതകാലത്ത് അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പുറമെ അവരുടെ മരണാനന്തരമോ എങ്ങനെ നാം കാണും ലോക പണ്ഡിതനും ലോക നേതാവ് പ്രസംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറിയുക മനുഷ്യരെ പണ്ടുകാലത്ത് കവറാളിയെ കാണുമ്പോൾ ആരാധനാരൂപം നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മുടക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് മുടക്കുന്നില്ല അലാറ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരിലൂടെ അവരെ സ്മരണയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരലോകത്തെ പറ്റി ഓർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ മഹാരഥന്മാരായ ആളുകളെ ജീവിതകാലത്ത് അവരെ നാം സ്നേഹിക്കുകയും അനുകരിക്കുകയും മരണാനന്തരം അവർ കാണിച്ചെന്ന സ്വാലിഹായ പാതയിലൂടെ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഹമീദ് ശ്രീ ഖുർആാൻ ഏറ്റവും വലിയ സൂറത്താണ് ഉമ്മുൽ ഖുർആൻ എന്ന് പേരുള്ള സൂറത്താണ് സുഹൃത്തുൽ ഫാത്തിഹ 
ഫാത്തിയ കൂടാതെ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സുഹൃത്ത് വേറെ ഉണ്ടാവും നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മക്കളാണ് ഫാത്തിയാണ് ഉമ്മ എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മക്കളെ സ്വഭാവമൊക്കെ അമ്മയിൽ ഉണ്ടാവും അഥവാ മറ്റ് മുഴുവൻ സൂറത്തിൽ ഈ മാസയും ഫാത്തിയയിൽ മാത്രം പറയാൻ കഴിയും ആ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൽ അത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഫറത് അത് മറ്റൊരു വശം ഇത് ഖുർആാനെ നേതാവാണല്ലോ അതിൽ തന്നെ റബ്ബിനോട് പറയുന്നത് ആ സൂറത്തിന് മറ്റൊരു പേര് സൂറത്തു തെവലീമിൽ മസ്ആല ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേരുള്ളതിൽ ഒരു സംഗതിയാണ് എങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് അപ്പൊ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അതിൽ ചോദ്യമില്ല അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അതിലും ചോദ്യമില്ല അറഹ്മാൻ റഹീമിലും ചോദ്യമില്ല മാലിക് യോമുദ്ദീനിലും ചോദ്യമില്ല ഇയ്യാക്ക നഹ്ബുദോ ഇയ്യാക്ക നസ്ത്രൈനിലും ചോദ്യമില്ല പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഫാത്തയുടെ റോഹ് ജീവൻ എന്ന് വില അറിയപ്പെട്ട ആയത്ത് ഇഹ്ദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചുകൊണ്ട തമ്പുരാനെ അവിടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അതുപോലെ ഇയ്യാക്ക നഹ്ബുദുവിൻ്റെ അവിടെയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇയ്യാക്ക നസ്ത്രൈനും ഞങ്ങൾ ആരെയും ഞങ്ങൾ ആരാ അതിനെ തെഫ്സീൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുമ്മ ഇല്ലം തെക്കുൻ ഇബാദത്തി മക്ബൂലത്തം ഫലാ തെറുദ്ദന്നി ലി അന്നി ലസ്തുബ് വഹീദിം ഫി ഹാദിൽ ഇബാദ ബൽ നഹ്നു കസീറൂൻ അല്ലാഹുവേ ഈ പാപിയ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല ഇതിലുള്ളത് ഞങ്ങൾ മൂമിനീങ്ങളൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അൽ മുഅ്മിനു മിർആതുൽ മുഅ്മിനി എന്നൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് വേറെ ഒരു മൂമിൻ മറ്റൊരു മൂമിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ് എന്താ കണ്ണാടികൾ പ്രത്യേകത അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കണ്ണാടി നമ്മളെ രൂപം തന്നെ കാണും ഇനി ആ കണ്ണാടി നിങ്ങൾ നോക്കിയാലോ ഇത് ഗീതാമ്പന്റെ മുഖം കറുത്തിട്ടാണ് ആ താടി കുറെ നേരച്ചീണ് കണ്ണാടി നിങ്ങളോട് പറയൂല നിങ്ങളെ രൂപം മാത്രമേ കാണിച്ചു അപ്പൊ മൂലികൾ പരസ്പരം ഏശടി പറയാതെ നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് അതാണ് കണ്ണാടി പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാവും മോഹവേ പാപിയാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫല തെറുദ്ദന്നീ എന്നെ നീ മടക്കല്ല റബ്ബേ കാരണം ഞാൻ ഒരാളല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയാ ചോദിക്കുന്നത് തമ്പുരാനെ എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു തെഫ്സിൽ കാണാം ഈ സംഭവം അപ്പൊ മഹാരഥന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് മുസ്ലിംകളായ നാം ഒക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് നേരെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം അതുപോലെ തന്നെ നാം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച സംഭവമാണിത് മെഹ്റാജ് രാവിന്റെ അന്ന് വളരെ അമ്മദാജങ്ങളെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ നടത്തുന്ന സാധാരണ മെഹ്റാജ് നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ ഏതാവട്ടെ ആ ലവിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു റജുവ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴിന് എന്റെ അമ്മായി ഉമ്മുഹാനി ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ജിബിലി അലി സ്ലാം വന്ന് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കഴമാലയത്തിൻ്റെ മത്താഹിൽ വെച്ച് അവിടെ ജിയാങ്ങൾ തോവാഹ് നടത്തി പിന്നീട് യാത്ര തുടരുന്നു ബുറാക്കിലൂടെ യസിരിബിലെത്തി അഥവാ മദീനയിലെത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തൂരിസീനയിലെത്തി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബൈത്തുൽ ലഹം അഥവാ ബത്തുൽ ഹേമിലെത്തി ബൈത്തുൽ മുഖദസിൽ കടന്നു നിരവധി അധികം പിന്നെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇമാമായി നിസ്കരിച്ചു മൂസാനബി സ്വന്തം കവർ നിസ്കരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ഇതൊക്കെ നബിതങ്ങൾ വിശ്വസ്തമായ ഹജ്ജ് പഠിപ്പിച്ചിരാണ് അവിടെ നിന്ന് നബിതങ്ങൾ പോകുന്നത് ഏഴാൻ ആകാശവും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് അത് ദീർഘയാത്രയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബുറാക്ക് എന്ന വാഹനം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ഓരോ പടി ചവിട്ടുമ്പോൾ ഓരോ ആകാശത്തെത്തുന്ന വാഹനമാക്കി മാറ്റിയത് കൂണിയാക്കി മാറ്റിയത് അപ്പൊ ബർക്ക് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഇടിമിന്ന് എന്നാണ് അത് പ്രകാശമാണ് ബുറാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിന്നിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ പോകുന്ന വണ്ടി വാഹനം എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം ഏതാവട്ടെ അത്ര ദീർഘ യാത്രയായതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിതൻ അള്ളാഹുത്തല ഖുർആാനില്ലാ യാത്ര പറ്റി എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാ സുബാന പറയല് ഇത് നബിതങ്ങൾ ഉറക്കത്ത് കണ്ടാണ് ആരോ കണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരെ ഉറക്കത്ത് കണ്ടു അല്ല അതേ സമയത്ത് അന്ന് പറയണം സുബഹാന നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു അത്ഭുത സാധനമാണ് സുബഹാന എന്ന് പറയാറില്ലേ ഈ അത്ഭുതമാണ് അന്നോഹി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബൈത്തുൽ മുഖത്തിൽ നിന്നും റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങൾ ഏഴാൻ ആകാശമൊക്കെ പോയി ആ ദീർഘയാത്രയായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബൈത്തുൽ മുഖത്തിൽ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ബർക്കത്താക്കപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് മാർബിളാണോ അല്ല 
അപ്പൊ മഹാരഥന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മക്ബറുകൾ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ബൈത്തുൽ മുഖത്തസിന്റെ ആ മക്ബറ സിയാർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദീർഘയാത്രക്ക് പോയത് അപ്പൊ ശൈഫുന എഴുമല ഉസ്താദ് ദീർഘയാത്ര പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇതൊരു വാശിയിൽ പറയുന്ന പറച്ചിലല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഭവമാണ് അപ്പൊ ദീർഘയാത്രകളും അല്ലാത്ത യാത്രകളും പോകുമ്പോ മഹാരഥന്മാർ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാ ഈ സുഹതാക്കളുടെയും മഹാരഥന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ വേറെ ഉണ്ട് അവര് കബറിൽ നിൽക്കുകയാണ് സംഗതി ബാഹ്യലൊന്നും മരിച്ചു പ്രസൂദായത്തങ്ങളും മരിച്ചു ഫത്തായി പക്ഷേ അവിടുന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഭക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നില്ലേ അവിടുന്ന് നാം ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്തും അറിയുന്നില്ലേ അവിടെ നിബിധങ്ങളെയല്ലേ ആണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അത്തഹിയാത്തിൽ പോലും അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അതും കൂടി തങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്ന എന്താ അസ്സലാമു അലൈന ഞങ്ങൾക്ക് സലാം മാത്രം മതി പഠിച്ചതല്ലേ മാത്രമൊന്നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സലാം തന്നെ പാട് അപ്പൊ റഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തിന്റെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രവാചകരാണ് ഏറ്റവും വലുത് കാരണം നമ്മളെ ആഹ്ലത്തിൽ പ്രവാചകരെ നമ്മുടെ രക്ഷക്കുള്ളൂ മറ്റുള്ള പ്രവാചകർക്ക് പോലും റസൂർവാഹിത്തങ്ങളല്ലേ അവർ അവസാനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ റസൂർവാഹിത്തങ്ങൾക്ക് എന്ത് പോകുന്നതല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ റസൂർവാഹിത്തങ്ങളെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ റസൂർവാഹിത്തങ്ങൾ എന്താണോ ദീർഘയാത്രക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തത് ബാറക്കിനാഹുലഹു പോയില്ലേ കാരണം എന്താ അത് അങ്ങനെ പോകാനുള്ള കാരണം യാത്രക്ക് സഫർ എന്നാണ് അറബി പറയുന്നത് അതൊരു കവി പറഞ്ഞു സഫർ ചിലപ്പോ ഫാവിനൊരു പുള്ളി എടുക്കും ഒരു പുള്ളിയും കൂടി കൂട്ടിയ സക്കറാവും അപ്പൊ സഫർ സക്കറാവാതിരിക്കാൻ അഥവാ യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാവാതിരിക്കാൻ സക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തുറാൻ പറഞ്ഞ സക്കർ ഏതാണ് മുദസിർ സൂറിയെ പറഞ്ഞു മാ സലക്കും ഫീ സക്കർ കാലൂ ലംനക്കുമിനൽ മുസ്വല്ലി പ്രയാസത്തോടുകൂടെയുള്ള സക്കർ ആവാതിരിക്കാൻ മഹാരഥന്മാരുടെ മക്കളുകൾ ജിയാത്ത് ചെയ്യണം ഇസ്ലാമിലെ മുൻഗാമികൾ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഷെയ്ഫിനെ അവരുകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആ മുട്ടത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ റിൽമ് തേടിക്കൊണ്ട് വന്നു റിൽമ് തേടിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഓരോ ചവിട്ടടിയും അദ്ദേഹത്തിന് നാളെ റബ്ബിനൊക്കെ സാക്ഷിയാണ് ഓരോ മണൽ തെരി വിജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കുള്ള എല്ലാ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിന് ഹേതുവായി മാറുമെന്നല്ലേ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എഴുമലുസ്താദ് വരുന്നത് അന്ന് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ കാവയും മുതിരിസുമായിരുന്ന നമ്മുടെ കൂളിമാട് ഭാഗത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഇപ്പോൾ താത്തൂര് പള്ളിയുടെ നേരെ വടക്കേ ഭാഗത്ത് മക്കബറയിലുള്ള വൈത്തൽ അഹമ്മദ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ താത്തൂര് മജിദേനെ കബറിന് നേരെ കിഴക്കേ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ വൈത്തലയുടെ അടുക്കൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു വേറെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് വൈത്തലയുടെ മറ്റൊരു ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ കണ്ണിത്തുസ്താദവർകൾ കണ്ണിത്തുസ്താദും എഴുമല ഉസ്താദ് തമ്മിൽ നല്ല ലോഹിതത്തിലായിരുന്നു അവർ കൂടെ പഠിച്ചോന്ന് പക്ഷെ ഒരു ഉസ്താദ് ശിഷ്യന്മാരാണ് ഏതോ ഒന്നോ രണ്ടോ സെബ്ക്ക് അവർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവർ ചുള്ളിക്കാർ പറമ്പ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ജുമായ തുടങ്ങിയത് ചുള്ളിക്കാർമ്പ് പള്ളിയിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അന്ന് ചോറ് തിന്ന സമയത്താണ് കണ്ണിത്തും എഴുമല ഉസ്താദും അങ്ങനെ വല്ലാതിരിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഈ രണ്ടാളും കൂടി കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് കണ്ണിത്തു സ്ഥാപ ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ എഴുമലക്കാര നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി ഉടനെ എഴുമലയും അതേ രീതി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ശുദ്ധത്തെ രീതി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വയസ്സ് എഴുപത് അപ്പൊ കണ്ണിത്തു നിർമ്മലിന്റെ മൊത്തം ഒന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എഴുപതോ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരനാണല്ലോ ഞാനാണ് വയസ്സൻ എനിക്ക് വയസ്സ് എഴുപത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാൾ കുരുങ്ങി കുരുങ്ങി അടിച്ചു വെച്ചു കണ്ടോളും ചുരുച്ചിക്കോ അപ്പൊ എഴുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള എഴുമലക്ക് എഴുപത് വയസ്സുള്ള കണ്ണിത്തിന് എഴുപത് വയസ്സുള്ള എഴുമല ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്
അപ്പൊ അങ്ങനെ വയറ്റിലോട്ട് ചില കണക്കിൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിത്തു സാ ചെറുപ്പത്തിലെ റബ്ബ് കൊടുത്ത ഇൽമിന്റെ നൂറാനീയ തീ നൂറ് എവിടുന്ന് വന്നു നോക്കണം അള്ളാഹുത്തല സൃഷ്ടികൾക്ക് രൂപം നൽകുന്ന അന്ന് കുഞ്ചുക്കാണ് അള്ളാഹുത്തല സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചു അന്ന് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു അവന്റെ നൂറിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് റുസ്ലിന്റെ നൂറാണല്ലോ പ്രകാശമാണല്ലോ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ നൂറിന് അള്ളാഹു തല ആദനബിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഞാൻ ചരിത്രം പറയുന്നതിൽ എത്തിച്ചു ആദനബി സ്വലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ആദ്യമായി കാല് വച്ച ഭൂമി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽപ്പെട്ട ശ്രീലങ്ക അന്ന് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യന്റെ ഭാഗമാണ് അവിഭക്തമല്ല പിന്നെ ഒരു പക്ഷെ നൂഹിനിവിടെ കാലത്തുണ്ടായ സുനാമിയിലോ മറ്റോ ഇന്ത്യക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയിലൂടെ പുഴ വന്നതായിരിക്കാം വേണ്ട ചാലേർ അക്കരെ കടന്ന് നെല്ലാരിലേക്ക് പോകുമ്പോ കാത്ത അന്ന് മുറിഞ്ഞാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മാടില്ല അവ രണ്ട് മാടിനിടെ കൂടെ ചാലേർ വന്ന മാതിരിയിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കും ശ്രീലങ്ക ഇടയിൽ കടന്നു വന്നായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിന് ശ്രീലങ്ക എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഫതുൽ മുയിൽ ഹജ്ജിന്റെ വാബിൽ കാണാം റുവിയ അന്ന ആദം അലഹി സ്വലാം ഹജ്ജ അറബീന ഹജ്ജത്ത മിനൽ ഹിന്ദി മാസിയൻ ഫതുൽ മുയിൽ ഹജ്ജിന്റെ വാബ് നോക്കിയാൽ മിക്കവാറും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലാണെന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പൊ അതിനും ഇന്ത്യയിൽ നടന്നു പോയി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനും ഈ കാല് കുത്തിയത് സ്വർഗത്തു നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കാണ് അതിനുവേണ്ടി തലയിൽ വെള്ള നെറ്റിപ്പട്ടം പോലെ റസൂല്ലാഹിത്തങ്ങളുടെ പ്രകാശമുണ്ട് അപ്പൊ റസൂല്ലാഹിത്തങ്ങളുടെ പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി എത്തിയത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യ ജില്ലാ രാജ്യമല്ല ആ ഇന്ത്യയിലാണ് എത്തിയത് ആ പ്രകാശത്തിന് മൽക്കുകൾ ഇങ്ങനെ തസ്ബിഹി ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം വിളിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഏതാണ് ഈ പ്രകാശം ഉടനെ പറഞ്ഞു അത് അന്ത്യപ്രവാദ റസൂല്ലാഹി തങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങൾ സന്തതിയിൽപ്പെട്ട റസൂല്ലാഹി തങ്ങളുടേതാണ് ആ മലക്ക് ചെസ്ബി ചെല്ലുന്ന പ്രകാശം എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ റബ്ബേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ശരി ഇപ്പൊ കാണണമോ അതെ എന്നാ നിങ്ങൾ പെരുവരലിലേക്ക് നോക്കിക്കൊന്ന് തള്ളവലിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു മഹാനിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോ ഈ പ്രകാശം രണ്ടു വരലിലും കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ റസൂല്ലാന്റെ ഈ പ്രകാശത്തോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് ആ പ്രകാശത്തെ ചുംബിച്ചു ചുംബിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്ത് താൻ ജീവിക്കുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ച കിട്ടുന്ന കണ്ണുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ചുംബിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് കണ്ണും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം തടവി ആര് ആദന്യ ചെഫ്സിർ റൂഹിൽ ബയാനിൽ പറഞ്ഞു അശ്വതു തന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ ജവാബ് ചൊല്ലിയ ശേഷം മർഹബൻ ബി ഹബീബി കുറത്തി ഐനി മുഹമ്മദ് ബി അബ്ദില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏർ രണ്ടു പേരും ചുംബിച്ച് തന്റെ കണ്ണ് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തടവിയാൽ മരണം വരെ അവന്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി നശിക്കില്ലെന്ന് നബിതങ്ങൾ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ആദരവിയുടെ മാതൃക സ്വീകരിച്ചു വീണ്ടും മഹാനവറുകൾ ആദനബി അലൈഹി ഇസ്ലാം തന്നെ പടച്ച റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു റബ്ബേ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ തെസ്ബിഹി ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രകാശത്തിന് എനിക്കതൊന്ന് കാരണമല്ല എന്റെ ഉള്ളൊന്ന് വിശ്വാസം കൂടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ഈ വരലിലേക്ക് നോക്കി ഇതിന് പണ്ടത്തെ പേരിൽ സബാബത്ത് എന്നാണ് അതായത് കുറ്റം പറയാനുള്ള വരലി എന്ന് ഓങ്ങട്ടില്ല തഞ്ച വിത്തനെയാണ് അറിയില്ല അല്ലാതെ ഓങ്ങട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ ആരും പിടിയൊക്കെ അല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ കുറ്റം അപ്പൊ സബാബത്ത് ആണ് പക്ഷെ ആദ്യമേ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കാണണമോ എങ്കിൽ അതാ നോക്കിക്കോളൂ വലം കൈയിന്റെ ഈ ചൂടുവരിലേക്ക് നോക്കൂ എന്ന മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ആ പ്രകാശം കണ്ടപ്പോൾ ആദരവിൽ പറഞ്ഞു ഇത് മറ്റൊരു കിതാബിലുള്ളതാണ് പറഞ്ഞ അവശ്യം മുഹമ്മദ് റസൂൽ പറയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആ പ്രകാശം കാണാം ഇപ്പോഴും കാണാൻ കാണേണ്ട ആളുകൾക്ക് അല്ലാത്തവൻ കണ്ടോണമെന്നില്ല അപ്പൊ നല്ല ഭക്തിയോടുകൂടി റസൂൽ വാഹിത്തങ്ങൾ അഗാധമായി സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുമ്പോ അവർക്ക് നൽകുന്ന മർത്തവുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റസൂൽ വാഹിതങ്ങൾ ബദ്രീങ്ങളുടെ മക്കവറുകൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എല്ലാ വർഷവും ബുഹാരിന്റെ ഹദീഫില്ലേ ആ പ്രവൃത്തി സിദ്ദിഖുൽ അക്ബറും എമറുൽ ഫാറുഖും ഇസ്മാനും അനഫാനും പിന്തുടർന്നില്ലേ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം 
അബൂബക്കരും വഹമരും വഹ്മാൻ എന്നും ഉണ്ടല്ലോ അതേ ഹദീസിൽ തന്നെ കാനാൻ നബി സുല്ലാസ്ലിയുറുഖുറുസുഹദായി ഫിറസി കുല്ലഹവി എല്ലാ വർഷത്തിലും ദബിരങ്ങൾ ജിഹാദ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ പ്രവാചകരെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒപ്പിയെടുത്ത ഹിറായി ഗാർ സൗറിൽ പോലും ഗാർ ഹിറയിൽ പോലും സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ പിന്തുണച്ചുള്ള റസുള്ളായി തങ്ങളെ അങ്ങനത്തെ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ അതേ സംഗതി ചെയ്തു ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് നിർവഹിച്ചു ഉസ്മാനു അഫാൻ എന്നിവർ നിർവഹിച്ചു ഇങ്ങനെ മഹാരഥന്മാരുടെ കബർ ജിയാർ ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചതാണ് ഈ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ എങ്ങനെ മഹാന്മാരായി പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് വിവാദത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങ് അടുത്തിട്ട് എല്ലാ സംഗതി ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയൊരു സ്ഥാനമാണത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് ചരിത്രസേരിക പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ട് കാണണം പറമ്പ് കൊത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പണിക്കാരനെ വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അവന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ പറമ്പ് കൊത്തലാണ് അവൻ ആ പറമ്പ് ശരിക്കും കൊത്തി എന്നാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ വല്ല അരിവാളെടുത്ത് കുറച്ച് പുല്ലരിഞ്ഞോണ്ട് വന്ന് പൊരയിലെ ആടിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എരുമക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ അവൻ മരത്തുമ്മ കയറി കുറച്ച് തോലൊക്കെ വെട്ടി തെങ്ങിൻ്റെ മോറ്റമൊക്കെ ഇട്ട് നന്നാക്കി വേറെ പറയാത്ത പണി കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് കുറച്ച് ചെയ്തു അതേ സമയത്ത് പറമ്പ് കൊത്തൽ വാജിബാണ് മറ്റത് എക്സ്ട്രേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞ കൂലി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ പശു ഇതിൻ്റെ വക ചായച്ചാലും കൂടി എടുത്തോട്ടോ സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുപോലെ വാജിബായ ഫർദുകൾക്ക് ശേഷം സുന്നത്തായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രാത്രി ഉറക്കൊഴിവാക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന പരിപാടി നിബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഭാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവൻ അഗതികളെ അനാഥരെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളോഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരെ പോലെയാണ് അവിടെ നിർത്തിയില്ല നല്ല തണുപ്പ് രക്തം കട്ടയാകുന്ന തണുപ്പത്ത് പോലും ഉറക്കൊഴിവാക്കി രാത്രി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവരെ പോലെയും കൊടും പട്ടിണിയിലായിരിക്കെ പകൽ സമയത്ത് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്ന പോലെയുമാണ് അനാഥ അഗതി അശരങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചു നിന്ന് ഹരീസിലില്ലേ അപ്പൊ ഈ രാത്രി നിസ്കാരവും പകൽ സമയത്തെ സുന്നത്ത് നോമ്പുകളും അതുപോലെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നേരത്തെ ഉസ്താദിനെ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ ഓതി പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നേരത്തെ അശാബ് ഇപ്പോൾ നായന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മോദിയന്മാർ കാണുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലെ വലിയ ബഹുമാനം മദ്രസയിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ഒന്ന് മാളിക്കൽ അബ്ദുവലിയാറാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്ത അബ്ദുമാക്കിയാണ് അന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ കെ ടി ആലി സാദ് നൂറാം തുള്ളിക്ക് സാധ്യ മാറ്റേ ഇപ്പൊ കക്കാട് മദ്രസ കെ ടി അബ്ദുൽ മുസ്ലിയാന്റെ പിതാവ് അള്ളാഹു ചെറുത് കൂട്ടി കൊടുക്കണേ അപ്പൊ ഞാൻ ഉസ്താദ് തുപ്പാൻ പോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം എഴുമല രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിയോട് കൂടെ ഗുലാമ് പള്ളിയിൽ ദായി മാഞ്ഞ അവരെ സുബേഷ് കേൾക്കാൻ പോയതാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ രാവിലെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ഔറാദുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് മണി ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ തുപ്പാൻ പോട്ടെ എന്ന് സ്ഥലം ചോദിച്ച് പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ആ മനസ്സിനെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഉസ്താദ് അസ്ലാം വലയക്കും എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഉസ്താദ് വലയക്കും സ്ഥലം എന്ന് പറയാം ആ ഒരു കുരുത്തം കിട്ടി കയ്യിൽ കുടയുണ്ടാകും ലോകത്താരെയും പേടിക്കില്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഉസ്താദ് ഹക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ കൈപ്പേറിയാലും സത്യ പറയാം തങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുലി ഹക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ നിബിതങ്ങൾക്ക് അത് മതിയായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൽ പുലിൽ ഹക്ക വലൗക്കാന മുറാൻ കൈപ്പേറിയാലും സത്യമേ പറയാവൂ അപ്പൊ സത്യം തുറന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഇന്നിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടാളുകൾ തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രത തകരല്ലോ എന്നൊന്നും അല്ല ആലോചിച്ച് ഹക്ക് പറയണം ഞാൻ ഏതാ ഈ ഇസ്ലാം ഏതാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബിമാറസൂൽ മുൻപല്ല് പൊട്ടിച്ച് പടുത്തുർത്തിയ ദീനാണിത് ദീനി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിശപ്പ് സഹിക്ക വൈകാഞ്ഞിട്ട് മുണ്ട് മുറുക്കിട്ട് മുറുകാഞ്ഞിട്ട് ഹന്തത്തിന്റെ പാറക്കല്ല് കൊണ്ട് പൂള് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ മതമാണിത് ഇത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നമ്മളിലേക്ക് തൊന്നു പരിക്കേൽക്കാതെ ഈ ദീനെ നമ്മൾ അടുത്ത മുറുക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ കുലിൽ ഹക്ക ഒലു കാരണം ഉറം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ എഴുമാല ഉസ്താദ് വൈത്തലിന്റെ അടുക്കൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന കൊണ്ടോട്ടി ഇന്ന് കൊണ്ടോട്ടി നേർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി നേർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അല്ലയാൻ കിടക്കുന്നത് ഷിയാ ചിന്താഗതിയോട് കൂടെയാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ
അനാചാരങ്ങളെ പറ്റി ആ സമയത്ത് കുറേ ആളുകൾ ഉസ്താദിനെ എതിരിൽ തിരിഞ്ഞു തങ്ങമാരെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഉസ്താദിനെ എതിരിൽ അന്ന് ഉസ്താദ് വൈത്തരാമകൃഷ്ണാര് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ എഴുമൽ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം കീഴ്വരമ്പ് ഭാഗത്ത് നല്ല ഉസ്താദുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇവരെല്ലാം അന്ന് കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും നടുവോട്ട് നിന്ന് ഉച്ചക്ക് വെട്ടിയാട്ട് കൊന്നാലും ശരി ലാസു ആൽ ഒരു ചോദ്യവും ഇല്ല എന്നുള്ള അത്ര പവറാണ് അവർക്ക് അപ്പം അന്നാണ് ഈ ഉസ്താദിന് ജീവൻ നിലനിൽക്കണം ഉസ്താദ് ലോകത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വൈത്തൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കീഴുവർമ്പിലേക്ക് പോയിക്കോ അങ്ങനെ ഏമൽ ഉസ്താദ് കീഴുവർമ്പിൽ പോകുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചരിത്രം ചുരുക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം കണിയാമ്പൻ ഉസ്താദിന് ഇൻഷാള്ള അന്നത്തെ ആശുപത്രി ദീർഘാഴ്ചകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉസ്താദിന് നമുക്ക് നല്ല ഭക്തിപരമായ ദുരായുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം തരും അപ്പോൾ പിന്നെ ഉസ്താദ് കീഴുവറമ്പിൽ ദർശ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ചെറുവാടിയെ കുറിക്കൽ വാഴുന്ന ചെറുവാടിക്കാർ ക്ഷമിച്ചു ചെറുവാടി എന്നാണ് വലിയ പേര് കേട്ട സ്ഥലം ആ വിചാരിച്ചമാതിരിയുള്ള സ്ഥലമല്ലേ അത് ഇപ്പം അങ്ങനെ ആയെങ്കിലും ശരി വളരെ പേര് കേട്ട സ്ഥലം അതുപോലെ ഈ കൊടിയത്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹമ്മദ് വ ഷാലിയാത്തി ദർശർച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹമ്മദ് ഷാലിയാത്തി ആരാ ഇബിൻ ഹജുൽ ഹിന്ദു എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട നാല് മധുഹബുല ഫത്തുകയും നിന്ന നിൽപ്പുന്ന കിതാബ് മുത്താല പോലും ചെയ്യണ്ട ഇരുന്ന് ഇരിപ്പുന്നാട് കൊടുത്ത ആളാണ് ഉറുദുവിൽ അറബിയിൽ തമിഴിൽ മലയാളത്തിൽ ഫത്താവൽ അസ്ഹരിയ എന്ന ഫത്തുവയുടെ ആ കോപ്പി എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളൊരു കോപ്പി ഏത് വിഷയത്തിലും അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ചെറുവാടിയിലേക്ക് എഴുമാൻ ഉസ്താദുക്കൾ വാഗനു വന്നു ആ വാഴുന്നുലെ വിഷയവും ദുവായും കാരണം ഉസ്താദ് ഒരു വിഷയം കണ്ട് പറയുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഉസ്താദിൻ്റെ കൽബ് ആഴ്ന്നങ്ങ് ഇറങ്ങും അതിങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ഫേസ് ഈസ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് അല്ലേ മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടിയല്ലേ മുഖം മനസ്സിലുള്ള ദുഃഖം മനസ്സിലെ വിഷമം അത് ഉസ്താദ് മുഖത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേൾക്കുന്ന ആളും കരയും ഈ പറയുന്ന ഉസ്താദും കരയും ഉസ്താദിൻ്റെ പവറാണ് അത്ര കണ്ടപ്പോൾ ചെറുപാടിക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിനി ചെറുപാടി താമസാക്കണം അങ്ങനെ ചെറുപാടി താമസാക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉസ്താദ് വേക്കാട്ടാണ് അന്ന് വാടക്ക് താമസിച്ചത് ആ വേക്കാട്ട് നാണ് ഈ വീട്ടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനും എൻ്റെ മദ്രസയിലെ നാലാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പടം ഉസ്താദ് അയ്യൻ മഹദൂസിലെ ഉള്ളത്തിലെ ദർജ കൂട്ടി കൊടുക്കട്ടെ മഹമൂദുലേറുണ്ടായത് വേക്കാട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദ് പിന്നെ ഈ കുന്നത്തെ പറമ്പിലേക്ക് വന്നു ഏതാവട്ടെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഇൽമ് അതുപോലെ പള്ളിയിൽ പറപ്പൂര് പള്ളിയിൽ മുപ്പത് കൊല്ലത്തിലെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം ഹുത്ത് നിർവഹിച്ച ആളാണ് രാത്രി അന്നൊക്കെ കോഴിക്കോട് കാതിമാരാണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാസം കണ്ടു എന്ന് അറിയിക്കണമെങ്കിൽ യു മൈദിനാജ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരണം അദ്ദേഹം തോണി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുപ്പായം കഴിച്ച് പൊന്തിച്ചു ചെയ്യാൻ ഇടയിലൂടെ നടന്നിങ്ങനെ നീതി വന്നിട്ട് രാത്രി ഒന്നരക്ക് പറയും മാസം കണ്ടിന് കാതിയാരം ഉറപ്പിച്ചു നിന്ന് ഈ വിവരം ഏമൽ ഉസ്താദിന് കിട്ടിയാൽ ഉസ്താദ് മെതിയടി ഇട്ടുകൊണ്ട് അന്ന് അറിഞ്ഞ കുന്നിൻ്റെ ഉയറാണെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള അമീഡിയറായിട്ട് പോകണം അതിൻ്റെ ഉയർന്നു നോക്കിയാൽ മതി അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് ഈ റോഡ് വക്കത്ത് അവിടെ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പാണ് അത് ശരിക്കും കല്ലുകൊണ്ട് ചെത്തി ഉണ്ടാക്കിയ അല്ല കൈക്കോട്ടോണ്ട് കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയ പല ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ടും മെതിയടിയിലൂടെ അത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള പാർപ്പൂരിലേക്ക് നടന്നു പോയി അവർക്കൊന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങാടിയിലെ കബറ് ആദ്യം കളച്ചിരുന്നൊരു മൊയ്തീനാക്ക വാഴാർമക്ക നമുക്ക് മൊയ്തീനാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരിക്കൽ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനെന്തോ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ത മൊയ്തീനാക്ക് ഞങ്ങൾ കീഴുവറമ്പിൽ ഒരു ദിക്കറും സ്വലാത്തും ദുവായും കൂടി കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഇങ്ങനെ പൂരുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര മണിയായി നടന്നു പോരുകയാണ് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുവാടി നടക്ക നടക്കലെ പാലം കടന്ന ഉടനെ തന്നെ എടുത്ത ഭാഗത്ത് അന്നൊരു വലിയ മരം എടുത്ര വണ്ണം എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ ആ മരം ആ മരത്തിൻ്റെ പേരിപ്പോഴും എനിക്ക് പറയാൻ കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പിന്നെ സിഫത്ത് തന്നെ അങ്ങൾക്ക് അറിയും അതിൻ്റെ ഏല പറിച
കുന്നത്തെ പേരിൽ ഉസ്താദിനാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരി എന്നാൽ ഞാൻ പോട്ടെ കേട്ടോ ഉസ്താദ് വരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മൊയ്ജീനെ ഞാൻ നടക്കൽ കാലുകൊണ്ടൊരു വട്ടം വരച്ചല്ലോ അവിടെ ഒരു പാമ്പുണ്ടാകും നീ അതിനെ കൊന്നാളാ അപ്പൊ സുമ്മിന് ഇജാസത്തുള്ള ആളെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കൊല്ലൂലാ അങ്ങനെ മൊയ്ജിനാക്ക് പറയുമ്പോ അവിടെ ചെന്നപ്പോ നല്ലൊരു മൂക്കൻ വളരെ അതമ്പോട് കൂടെ ആ വട്ടത്തിനുള്ളിൽ ആ വട്ടം പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു മൊയ്ദിനാക്ക കൊന്നിട്ടാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ പാർത്ഥി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണം അവർക്ക് റബ്ബിനെ പേടിച്ചാൽ മതി മറ്റാരെയും പേടിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചവന് ലോകത്ത് മറ്റാരെയും പേടിക്കണ്ട മുറബിയ മഹാരഥന്മാരായിരുന്ന ശേഷമാരെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അവർക്ക് അവർക്ക് കടലും കരയും കുണ്ടും കുഴിയും ഒന്നും പ്രശ്നമേ അല്ല ബഹ്റിന്റെ മുകളിൽ മുസ്വല്ല ഇട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ചിലപ്പോ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഇസ്ലാമിന് കഠിനമായിട്ട് എതിർ ശത്രുക്കൾ ആ ശത്രുക്കൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി നബി സ്വഹാ സ്വലഹത്തെന്ന സ്വഹാബിയുടെ കീഴിൽ പത്ത് ആളുകൾ പറഞ്ഞയച്ചു പത്ത് കുതിരപ്പടയാളികൾ പറഞ്ഞയച്ചു ശത്രുക്കൾ ധാരാളമാണ് ഇവർ റബ്ബിന്റെ ഒരു തവക്കുലാക്കി പോകുന്നു അപ്പൊ വഴിയോർത്ത് ഒരു ചെറിയ തോടുണ്ട് കുതിരകൾക്ക് ഇറങ്ങി കടന്നക്കാൻ കഴിയില്ല ചാടാൻ മാത്രമുള്ള വീതിയുമല്ല അതിന്റെ മേൽക്കൂട്ട് പാലാണ് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും മറുവാത്ത ശത്രുക്കൾ പാലം വലിച്ചോളും അപ്പൊ കുതിരക്ക് ഇറങ്ങി കിടക്കാൻ സാധിക്കൂല ചാടി കിടക്കാൻ സാധിക്കൂല അപ്പൊ മറുവാതം കെട്ട അമ്പ ചെയ്യാന്ന് അവർ വിചാരിച്ച് അപ്പൊ ഈ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ റബ്ബിന്റെ മതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാം പോകുന്നത് കര പടച്ച റബ്ബ് തന്നെയാണ് കരയെ വെള്ളത്തെയും പടച്ചത് അതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട തവക്കത്തു അലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുതിരെ അങ്ങ് ഓടിച്ചോളൂന്ന് അപ്പൊ കരയിലെ സ്പീഡിലൂടെ വന്ന ആള് സ്പീഡ് തീരെ കുറക്കാതെ അതേ സ്പീഡ് കൂടെ കുതിരനെ കുതിര പുഴന്റെ മുകളിൽ പോയി ഈ കുതിരന്റെ കൊളമ്പ് തട്ടി വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നു കണ്ടപ്പോ മറുഭാഗത്തെ സൈന്യത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അറ്റൻഷൻ സ്റ്റാൻഡേർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നാ ഓടി കഴിച്ചലേക്കാളി ഓട്ടത്തിന് നീളം പോലെ ഉണ്ടോ ഐസിന് നീളം കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ കുതിരനെ വിടൽ സാധാരണക്കാർ വിടുവിടട്ടോ എന്ന് ഇത് റബ്ബ് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് ഈ ആയത്താണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് ഫുസുല മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ആയത്ത് ഇന്നലതീന കാലു റബ്ബു അള്ളാഹു മസ്തകാമു അള്ളാഹു ആണ് റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ നല്ല ആളുകൾ അവതരിക്കും മലക്കുകൾ പറയും അല്ലാത്ത നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ മുഷിയണ്ട നിങ്ങൾ ഒട്ടും ദുഃഖിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാപിച്ച റൂമിൽ ജന്മത്തിലെത്തി കുന്തു തുഴുതു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്ന വാക്കാണ് ആയത്തിന് നേരെ താഴെ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് നെഹ്നു ഔലിയ ഒക്കും മൽക്കൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പർമാരാണ് അതുകൊണ്ട് നെഹ്നു ഔലിയ ഒക്കും എവിടെ ഈ ലോകത്തും നാളെ പരലോകത്തും നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സഹായികളാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പറഞ്ഞോളൂ എന്നവരോട് മലക്കുകൾ പറയും എന്നുണ്ട് ഖുർആാനിൽ അവ മഹാരഥന്മാര് റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുക്കുമ്പോൾ ഇൻ തൻസുറുവാഹ നിങ്ങള് റബ്ബിനെ അങ്ങോട്ട് സഹായിക്കുമ്പോ റബ്ബ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകും നിങ്ങളെ കാല് മനസ്സിന്റെ കാലുള്ള ഉറപ്പിച്ച അവിടെ നിർത്തും അങ്ങനെ വേണോ വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ സംശയം ഉണ്ടാവില്ല വേണമെന്നാണ് തോന്നിയ വേണം വേണ്ടാന്നെങ്കിൽ വേണ്ട അവര് മറ്റാളുകളെ ഭയപ്പെടില്ല ആക്ഷേപിക്കുന്നവനെ ആക്ഷേപം പോലും ഭയപ്പെടാതെ ഏത് രൂപത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ ആശ ആക്ഷേപത്തെ ഭയപ്പെടാതെ വളരെ ധൈര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ് ഈ ആഴത്തിറങ്ങിയപ്പോ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചോദ്യം മറ്റൊരു സമുദായത്തെ കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ 
ആ സമുദായമാണ് മൂമിനിയങ്ങളോട് വളരെ മയത്തിലും ആയുസത്തിന സത്യത്തിന്റെ എതിരാളികളോട് ഗൗരവത്തിലും പെരുമാറുന്നവർ റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവർ അക്ഷീണം അനവരതം പ്രശംസ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആശ അവർ ഭയപ്പെടുകയില്ല ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സ്വഹാബത്ത് അത് ആരെ പറ്റിയാണ് നബി പറഞ്ഞത് ആ സദസ്സിലുള്ള ഒരു സ്വഹാബിയെ ചൂണ്ടി റസൂൾ അബുൽ ഹസനുൽ അഷ്ഹരി അബു മൂസൽ അഷിർ അലി അള്ളാഹു ഈ അബു മൂസൽ അഷർ എന്ന സ്വഹാബിയുടെ പരമ്പരയിൽ ഏഴാമത്തെ പൗത്രനാണ് അബുൽ ഹസൻ അഷേരി അപ്പൊ അബു മൂസൽ അഷർ എന്ന സ്വഹാബിയെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പോലെ ഹും കൗമുഹാദ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞ ആളുകളും മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇനി തഫ്സീർ നോക്കി നിങ്ങൾ ബാക്കി കാണാമല്ലോ റസൂൽഹിത്തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കാലം റസൂല്ലാഹിത്തങ്ങൾ വഫാത്തായി അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വഹാബാക്കിറാം ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ വഫാത്തായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഖിന്റെ ഇമാമ് ഇമാമുൽ അഹ്ലം അബു ഹനീഫ് അറലി അള്ളാഹു അനു ജനിക്കുന്നത് ഹിജറ എൺപതിലാണ് ആ ഹിജറ എൺപതിൽ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ഏഴ് മറ്റൊരു ചരിത്രത്തിൽ പതിനാല് സ്വഹാബികൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് തർക്കമില്ല പക്ഷേ അബു ഹനീഫിയോ സഹാബാക്കൾ കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ എന്നതിലേ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അന്ന് ജനിച്ചോ എന്നുള്ള തർക്കമല്ല അപ്പൊ സ്വഹാബാക്കളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കാൻ അവസരിച്ച ഇമാമുൽ ആഴ്ന്ന അവർകള് അഹബിമാം ജനിച്ച് പതിനാലാം കൊല്ലം ഹിജറ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ജനിച്ച ആളാണ് മാലിക് ഇമാം അവർകള് ഹിജറ നൂറ്റി അൻപതിൽ ജനിച്ച ഇമാമുനെ ഷാഫി റബിഹുല്ലാഹുന തങ്ങള് ഹിജറ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ജനിച്ച ഇമാം അഹമ്മദ് അബ് റബിഹുല്ലാഹു അങ്ങനെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത സംഗതി ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വൈത്തിയല്ലേ അബു ഹനീഫിയോന്റെ മക്കളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ ഉള്ള മഹാരഥന അവർകൾ റസൂലാഹിഫിങ്കിൽ വന്നിട്ട് പാടിയ പാട്ടാ ഞാൻ തുടക്കത്ത് പാടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാരഥന്മാരൊക്കെ കാണിച്ച എന്ന പാത ഇത് മാത്രമേ ശേഖുനി നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ വീഴ്ച നമുക്ക് സംഭവിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പണ്ട് ഒരാദിവാസിക്ക് എന്തോ ഒരു ചോന്ന ഒരു ചോന്ന കല്ല് കിട്ടി അവർ ചുവന്ന കല്ല് കിട്ടി ആ കല്ല് കിട്ടിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് തൽക്കാലം ഒരു മുറുക്കാൻ വേണ്ടി മൂപ്പർ ആ ഒരു വയസ്സിൽ നിന്ന് അന്ന് ഒരു വയസ്സിൽ നിന്ന് മുറുക്കാൻ മുറുക്കാനാണ് ഓർമ്മേ എൻ്റെ പൈസ അല്ല എനിക്ക് മുറുക്കാൻ ചെറുത് എനിക്ക് തരാ അയാൾ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ മുറുക്കാൻ കൊടുത്തു മുറുക്കാൻ കാണുന്നത് ചില്ലറ കല്ല ഇത് എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകമുള്ള കല്ലാണല്ലോ തിളങ്ങിയിട്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അയാളെ ജ്വല്ലറിക്കാരനോ തട്ടാന് തട്ടാൻ ഈ കല്ല് കോഴിക്കോട്ടെ കൊടുത്തു കോഴിക്കോട്ടാണ് ഇത് ബോംബെയിൽ കൊടുത്തു ബോംബെക്കാർ ഹൈദരാബാദിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതിന് കിട്ടിയത് രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യാണ് ഇത് നല്ലൊരു മുത്ത പേര് കേട്ട ജ്വല്ല് അപ്പം ആദിവാസിക്ക് ഇതൊരു മുർക്കാൻ്റെ വിലയുള്ളൂ പക്ഷേ മേലോട്ട് ഇതിനെ പറ്റി ജ്വൽസിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ എത്തിയോ ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന കല്ലാണിത് രത്നമാണിത് ഇതുപോലെ ശിഹുന ഏമാൽ ഉസ്താദ് റബ്ബിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു മക്കളും ഭാര്യയും അല്ല പ്രശ്നം പറച്ച റബ്ബാണ് അത് എവിടുന്നാ തത്വം കിട്ടിയത് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം നല്ല വില കൂടിയ ഒട്ടകത്തിന് അർത്ഥം ഇങ്ങനെ വാരി കൊടുത്തപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഇബ്രാഹിം എത്ര വില കൂടി ഒട്ടകത്തിന് വാരി കൊടുക്കണോ മഹാൻ പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാരെ നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ പടച്ചോനോട് ഇരിക്കുള്ള സ്നേഹം നിർത്തി കാണണോ നൂറ് വയസ്സായ എനിക്ക് ചില കുട്ടികളുണ്ടായില്ലല്ലോ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് പടച്ചോ എനിക്കൊരു കുട്ടിനെ ആ കുട്ടിനെ അറക്കണോ എന്ന് എൻ്റെ പടച്ചോൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറക്കും ആ കുട്ടിനെ അപ്പം അല്ല തീരുമാനിച്ചു ഇബ്രാഹിം ഉണ്ട് ഇബ്രാഹിം തന്നെ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ആദരവി ഗർഭിണി ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു അറക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു മാൻ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു വീവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാണ് അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടു വെച്ച് കുത്തി കൊണ്ടുപോവാണ് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുവനെ ഇനി അറാഫിൽ മനാമി അന്നി അത് അന്നെ അറക്കണം എന്ന് വായിച്ച് ഉറക്കത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാ അപ്പം ഈ കുട്ടി ചുക്കെ പോ എൻ്റെ വായിച്ച് അതിനെത്ര ദൂരം നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയ്യും പടച്ചോൻ്റെ കാഴ്ചയല്ലേ ഫുഫേൽ അന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത് ചെയ്തുകൂടി വായിച്ചേ നിങ്ങളെ കത്തിയില്ലേ ഇതേ കൗത്തൂല അർത്തൂടിയ 
നമ്മളെ കുട്ടികളോട് അവനെ അവനെ അറക്കട്ടെ അറിയ നാളാണ് സുന്നത്തലിയാണ് അവനെ അവനെ അറിയും കുട്ടി പിറ്റേന്ന് ബാബനിട്ട് അവസരം മുക്കാൽ കൊടുത്തിട്ട് ആട് വിടും ആ കുട്ടി നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമ് ഈ രൂപത്തിൽ പടച്ചമല്ലൊക്കെ അങ്ങെത്തി അള്ളാഹത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു മഹാൻ വലിയ നിറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ അവർ അള്ളാഹു തല അവൻ ഇബ്രാഹിമിയെ പുറപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാൻ പുറപ്പെട്ടു വിജനമായ സ്ഥലത്തെത്തി ബീവിനതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ഈ ചോര പൈതൽ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി ആ വെള്ളമൊക്കെ കുറിച്ച് തീർന്നു ഇബ്രാഹിം നബി എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ പോട്ടേന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ചെറിയ പൈതലിനെ കൈ തോന്നി തുള്ളി വെള്ളമല്ലാത്ത ദാഹകറ്റാൻ വെള്ളമല്ലാത്ത തുണയേക മനുഷ്യല്ലാത്ത തണലുക മരല്ലാത്ത നാട്ടിലാണോ ഞങ്ങളാക്കി പോണത് എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് എൻ്റെ പടച്ചോനാ വലിയത് ആ ചുരോ ഞാൻ പോകാട്ടോ പറഞ്ഞു മോഹാൻ പറഞ്ഞു റബ്ബി ഇന്നി അസ്കന്ത് മീറിയെത്തിറം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അവിടെ ദംസം ഉണ്ടായില്ലേ ഇന്ന് സുഭിക്ഷമായ നാടല്ലേ സൗദി അറേബ്യ അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ ഭാര്യ മക്കളെ പോലും നോക്കാതെ പടച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടി അങ്ങ് എത്തിയപ്പോ അള്ളാഹുദല മഹാനവർക്കൾ വലിയ സ്ഥാനം നൽകി ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹുദ സ്ഥാനമാണിത് ഒരു പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇത്രയും പത്തെഴുപത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കണക്കുട്ടി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലെങ്കിലും ജനിച്ചാണോ പാപ്പ എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ എൺപതാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൺപത് വയസ്സായാൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലില്ല മരണം അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജനിക്കണം ആ മഹാനവർ ഈ പത്തറുപത് എഴുപത് കൊല്ലവും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റയെടുക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ നമ്മൾ ആദിവാസിക്ക് ഈ രത്നം കിട്ടിയ മാതിരിയായിട്ട് നമുക്ക് വിവരമില്ലാതിട്ടാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു തലതിനെ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മഹാരഥന്മാരെ അനുസ്മരിക്കണം റബ്ബ തീരുമാനിച്ചാണ് ഇന്നഹു ഫിറ്റത്തിന് അമനുബ് റബ്ബിയും പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഹസർ ഇസ്ലാമി ഇത്രയും പറഞ്ഞു ആസുന ബർക്കിനെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ദീനീ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അന്നാസ് ആയുധാകം മാ ജയിലു എന്നാണ് അറബി ലാപ്തവാക്യം അപ്പൊ ജനങ്ങൾ എതിർത്തു അപ്പൊ ആ പ്രവാചകന്മാർ രണ്ടാൾ വന്നു നാട്ടുകാർ കളിയാക്കിയപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അള്ള ഒരാളും കൂടി കൂട്ടി യാസിസൂറിയെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് അർസലി മുസ്ലിനി ഫാസിനെ അയച്ചു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു മിണ്ടാതെ നോളണ്ടിട്ടോ ഞങ്ങൾ എറിയും നിങ്ങളെയാണ് അപ്പൊ ഒരു നാടൻ മനുഷ്യൻ ഈ ഒബരെ ഒച്ച കേട്ട് ദൂരെ ഭയങ്കര പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ദൂരെ കേട്ടിട്ട് അയാൾ വല്ലേ വന്ന് അല്ല കുട്ടികളെ എന്ത് ഞങ്ങൾ വേറെ മൂല്യമാരെ പിന്നെ വിഷമിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞാ പിന്നെ ഹബീബിൻ്റെ ചാർ നീ ഇവിടെ ആൾ തന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു എറിഞ്ഞാട്ട് കൊന്നു ആ നാടൻ എറിഞ്ഞാട്ട് കൊന്നു അള്ള എന്തു പറഞ്ഞു എന്നെ എറിഞ്ഞു വന്ന മനുഷ്യന്മാരെങ്ങാനും അന്ന് എൻ്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപൊടുത്ത് എൻ്റെ മനഃശുദ്ധിയുണ്ട് വിട്ടുപൊടുത്ത് മാഫാക്കിയിട്ട് കറാമത്ത് നടത്താൻ പറ്റിയ ഔലിയാക്കളെ മർത്തബയിലേക്ക് മുക്രമീന്ന അതായിട്ട് പറയാവും അപ്പൊ കറാമത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഔലിയാവിനെ മർത്തബയിലേക്ക് റബ്ബ എന്നെ ഉയർത്തി എന്നത് എന്നെ എറിഞ്ഞ കുട്ടികളൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ മതിയിട്ടോ എന്ന് ഒമാന്തലിന് തൊട്ടുപോൾ ആയത്തേത് അപ്പൊ ഈ രസാവർക്കൾ ഒരുപാട് ആ വാക്കിനൊക്കെ വലിയ നിലയും വിലയുമാണ് അവിടത്തേക്ക് മന്ത്രിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആള് വന്നു പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് ജീവച്ഛവം പോലെ അനക്കമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആള് ശ്വാസം പോലും ഇല്ലാത്ത ആള് എഴുമലടത്തേക്ക് വന്നാൽ ഉസ്താദ് മന്ത്രിച്ചിട്ട് ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കും മറ്റ് മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കരുത് ഒരു ജീവാലാത്താക്ക് കൽവിൽ ഉറക്കൂല മറ്റ് മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ കൊടുക്കും അതിനടി കുറച്ച് ആ വെള്ളാടി കൊടുത്താൽ അസുഖം നന്നാവും പറപ്പൂരുകാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉസ്താദിന് അനുഭവം വെളിയിൽ പറപ്പൂരുകാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദിനെ മന്ത്രം അത്രയും ഫലമാണ് സുമ്മിന്റെ ഇജാസത്ത് വളരെ പ്രധാനം എനിക്ക് ഏത് അസുഖമായാലും ശരി പിന്നെ മറ്റു പ്രത്യേകം ഞാൻ ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിച്ച് ഉസ്താദിന് ഒഴിവിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചുലാമല ആ പള്ളിയിലെ ചേച്ചടിയിൽ ഉസ്താദ് ഏകദേശം ഒരു നാല് അഞ്ച് അഞ്ചേകാലാകുമ്പോഴാണ് അസുഖ ശേഷമുള്ള വെറുതെ കഴിയൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെല്ലും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചായ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുകൊടുക്കും ആ അങ്ങനെ കുറിച്ച് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് തുള
അങ്ങനെ ഉസ്താദിനെ കാലിക്കറ്റ് നേഴ്സിംഗ് ഹോമിന് വീട് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പണ്ടത്തെ മുഹമ്മദ് ഹോവൻ്റെ ആശുപത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി അങ്ങനെ ചെന്ന് അപാര വേദന അത് പഴുത്ത് പൊട്ടി വലിയൊരു ദ്വാരം പോലെ പെരടിന് നേരെ താഴെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ തുള അടക്കണം ഉടനെ അതിന് ചന്തിയുടെ തുടൻ്റെ മേലെ ചന്തിയുടെ ഭാഗത്ത് കഷ്ണം വെട്ടി അടക്കണോ എഴുമല പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പറ്റൂല അടക്കണോ മുഹമ്മദ് വേണമെന്നുള്ളത് അടക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പറ്റി വേണ്ട എന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ പുസ്കുടിയാളാ പാപ്പ പാപ്പന് നേരെ എത്ര അധ്വാനിച്ച് മൂപ്പര് മുഹമ്മദ് വീട് വലിയ ലോകിയാണ് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബോധം കെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി സർ അങ്ങനെ ഡോക്ടർ സംഭവിച്ചു പിറ്റേന്ന് ഇവർ ഈ ചന്തിമെന്ന് ബോധം കെടുത്തി ചന്തിമെന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇവരുസാദ് പറയാം മുഹമ്മദെ അള്ള എനിക്കൊരു ചൊറി തന്നു ചോറി കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു അവിടം പെട്ടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ നിങ്ങളൊക്കെ വയത് വരണേ ഞാൻ കേട്ടണല്ലോ ഈ ചന്തിമെന്ന് കഷ്ണം പെട്ടിയാൽ ഞാൻ മുഖത്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ മുഖത്തിൻ്റെ ഹുക്കുമാന്ന് പത്തുമില്ലെന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ പറയല്ലോ ഉസ്താദെ സംഗതി ഹുക്കും മസാല കൊണ്ട് ശരിയാവും എൻ്റെ ഉറവിന് അത് പറ്റില്ല എന്ന് ഇതാണ് ഈ പല ഇസ്ലാമോട്ട് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഉറവിന് അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരവസരത്തിൽ തുലാപുര മുതിരി സിമാമ് ആയിട്ട് കൂടി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾ നാട്ടിൽ പോയത് വരാൻ പറഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ടുമില്ല അസറിസ് കേൾക്കാൻ ഇമാം വെക്കാൻ ആരുമില്ല ഹേമുല സാഹ ഓതുണ്ടാക്കും ഓതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ പോയി ഒരു ഓതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിരലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിക്കകറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യൊക്കെ അതുപോലെ മുഖമായിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇടും പിന്നെ ഈ കൈയോട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കും ഈ കൈയോട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കും ഇതോട് പിന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ആക്കും പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ ഇടും ഈ ഓതോ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കാത്ത് നിന്ന് കാത്ത് നിന്ന് അതരമാനാജിയൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ജീവനോട് നിൽക്കാൻ പറയാൻ അന്ന് ജീവനോട് ചെറിയ പള്ളി ചെപ്പള്ളി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പള്ളി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ കാത്തിക്കുന്നു വേണ്ട നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ല ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ കാത്തിട്ടാണ് ഒത്തിരി പത്ത് മുപ്പത് ആളുകളുണ്ട് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ കാത്തിട്ടാണ് വേണ്ട മുഹമ്മദെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു അല്ല ഇവർക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു താമസമുണ്ടാവും നിസ്കാരത്തിന് അല്ല ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ കാത്താൻ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ആ കയ്യിലുള്ള ആ മുസല്ല മെഹ്റാബിൻ്റെ അപ്പുറത്തിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് ഞാനത് പോക്കിരാതെ എനിക്കന്ന് അന്ന് ഈ രീതിയിലെ സ്വഭാവം തന്നെ ഞാൻ ഉസ്താദ് മെഹ്റാബിന് കയറിക്കാൻ വേണ്ടാന്ന് അല്ല ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ എടുക്കാറില്ല വേണ്ടാന്ന് വലിയ പോയി അടി കയറി കുസ്താദെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മസലയുണ്ട് മുഹമ്മദ് എനിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അസംസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മസലയൊക്കെ അവിടെ ഞാൻ കാത്തുനിന്ന് അഞ്ചേകാൽ മണി വരെ കാത്തു ഉസ്താദ് നിൽക്കു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് എന്തേ പോയില്ലേ എന്ന് ചില മസല പഠിപ്പിക്കാണ്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിനല്ലോ അപ്പം എന്നാ പഠിച്ചോ പിന്നെ സ്ഥിരം ഇമാമത്തുള്ള പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലാത്ത ദിവസം ഇമാമിൻ്റെ അനുവാദം കൂടാതെ മെഹ്റാബിൽ നിൽക്കൽ കറാഹത്താണ് എന്ന് കിതാബിലുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കയറി വന്നാൽ ശരി ആൾ കയറി വരിക മൂപ്പനെ പെട്ടെന്നാൾ കയറി ഒന്നും കാണാം ചൈൻ പ്രോക്കൂടെ പവർ കമ്പനിയിലെ മുളവായാൽ പെട്ടെന്നാൾ കയറി ഒന്നും കാണാം അത് സ്ഥിരം ഇമാമത്തുള്ള പള്ളി വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലാത്ത ദിവസം മെ ഇമാമിനെ സമ്മതമല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരാൾ കയറി നിൽക്കൽ കറാഹത്താണ് ഇതാണ് കറാഹത്തിന് പോലും മടിച്ച സൂക്ഷ്മശാലി അപ്പൊ എന്നെ പോലത്തെ വലക്ക് തോന്നും പിന്നെ എങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോയത് റബ്ബന ഹബുൽ ഉസ്താദ് ഏത് ദുസ്കാദ് എത്രയോ തവണ ഉസ്താദിന്റെ വയത് കേട്ടിട്ട് ഉസ്താദ് ഹുത്തുബ ഓതുന്ന അവസരത്തിൽ ആ ഹുത്തുബ കേട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലെ കാരണം റബിലാഹർ മാസ നാളെ വരാൻ പോകണം റബിലാഹർ മാസം ഇന്ന് രാത്രിയോട് കൂടെ അപ്പൊ ആ റബിലാഹർ മാസത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ കുത്തുവേ നോക്കി പോകുന്നത് യാതൊരു കുത്തുവ ഓതിയൊക്കെയില്ല കേട് ചെലപ്പെടുത്തു നോക്കല്ല് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വാക്കുകൾ അതിൽ കാണാം ഓതുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ കണ്ണിലൂടെ ഉള്ള രക്ത പിന്നെ കണ്ണീര് താടിമക്കൂടെ
ഇഹ്സൌ ഫീഹ ബി ഗദറി റഹ്മാൻ ഒരു രക്ഷയുമില്ല മനുഷ്യരെ റബ്ബിന്റെ കോപത്തിലായി നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞോളൂ എന്ന് മാലിക് അലൈഹി സ്വലാം മറുപടി പറയും എന്ന് ഫയുജീബുഹും മാലിക്കു ബഅദ സമാൻ ചോദിച്ചിട്ട് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ മറുപടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉസ്താദായിട്ട് ഓതുമ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ കണ്ണീര് കാണുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കൾക്ക് അറബിയിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ലെങ്കിലും ശ്രോതാവിന്റെ കരളും കൂടെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഹൃദയ മഹാനവർഗങ്ങളാണ് വർക്കൂലൊക്കെ എത്രയാ സംഭവം അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലെ മഹാരഥൻ അനുസ്മരിക്കപ്പെടണം എന്ന് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് റബ്ബതിന് കാരണമുണ്ടാക്കി ചില ആളുകൾ ആ കവർ നീളം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളി കമ്മിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കവർ അധികം സ്ഥലം കൊടുക്കുക സാധാരണ കാരണം പള്ളി കമ്മിറ്റി ഒരാളുടെ കവർ ഒന്നുണ്ടാക്കാനുള്ള അല്ലല്ലോ നാട്ടുകാരൊക്കെ കവർസേനതല്ലേ കൈനോട്ടോളം ചുരുക്കിയല്ലേ എടുക്കല് അപ്പൊ ഫ്രീ കൊടുത്തതല്ല പിന്നെ ആ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ വഫാത്താകുന്ന അന്ന് റബീലാഹർ ഒന്ന് ഇൻഷാല്ലാ നാളത്തേക്ക് അപ്പൊ ആ ഒന്ന് അന്ന് മറവ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള മീതാങ്കല്ല് അന്ന് കാൽഭാഗ കിട്ടിയ ചെടി മൊയ്ദിനാജിന്റെ പറമ്പിൽ ചെടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കുത്തിയത് ഒരു മാസം ആ കുത്തിയത് ആ ചെടി മീസാങ്കല്ലും ചെടി അങ്ങനെ തന്നെ ആരും തൊട്ടിട്ടില്ല ഇവരും അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും അമീദ് വലിയാരും പാപ്പന്റെ സാധനം സിയാത്തിന് പോകാറുണ്ട് പോകണം കാരണം അമ്മ പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഉമ്മനും പാപ്പനും കൈമാറിയ സംഭവം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത് വൃദ്ധ സാധനം ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങാൻ നിൽക്കരുത് അതിന് ചാൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കരുത് കുറുകാനുള്ള ആയത്തിൽ ഒഫി അംഫുസിക്കു അഫലാത്ത് ഒഫിസ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഒരുപാട് തെളിവുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ മനുഷ്യരി എന്നൊരു ആയത്തുണ്ട് ചിലത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കയ്യിൻ്റെ ഈ വിരലിന് പറഞ്ഞ പേരെന്താ ഒന്നുകിൽ തള്ള വിരൽ അല്ലെ തന്തം വിരൽ തള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ തന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാപ്പ തമിഴാണത് തന്തെയിൽ നിന്നുള്ള പറയും തള്ളയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അവർ രണ്ടാൾ ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രശ്നം പറ്റൂല മക്കളാണ് നാലാൾ ഷർട്ടിന് ബട്ടൺ ചുണ്ടുമ്പോൾ സൂചി നിലത്ത് വീണാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയാപ്പും മൂത്തക്കാക്കിയും കൂടി നോക്കിയാൽ കിട്ടൂല ഇനി വേണ്ട മൂന്നാം കാക്കി ചെറിയാപ്പും കുഞ്ഞാപ്പും കൂടി നോക്കാണ്ട് കിട്ടൂല ഇനി മൂന്നാം കാക്കി വലിയ കാക്കി കൂടി നോക്കിയാലും കിട്ടൂല ഇനി ഇമ്മനെ വാപ്പനെ കൂട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആര് കൂടിയാലും മതി ചെറിയാപ്പ് കൂടിയാലും മതി കുഞ്ഞാപ്പ് കൂടിയാലും മതി നല്ലകാക്ക് കൂടിയാലും മതി മുത്തക്കാക്ക് കൂടിയാലും മതി അപ്പൊ ഈ സൂചി കിട്ടാൻ ഒന്നുകിൽ തള്ള വേണം അല്ലെ തന്ത വേണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ആഹൃത്തിന്റെ സൂചി കിട്ടണ്ടേ തിൽക്കദാറു ലാഹിറ പുതിയ മുസാവിൽ അച്ചടിച്ചാൽ പഴയ പറഞ്ഞ അവിടെ കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ അധിക്ഷേപിക്കാതെ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന ഔലാദക്കും നിങ്ങൾ സന്താനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് അപ്പൊ സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും മാതാപിതാക്കൾ സന്തോഷം പോണ എഴുമല ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും പലരും കണ്ടതാണ് പിന്നെ പറയുമ്പോ പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാം എത്രയോ സംഭവമുണ്ട് അപ്പൊ ഉസ്താദ് നേരത്തെ നോക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഷെയ്ഖ് ഉല്ലാബിയ നൂഹി നബി ഇസ്ലാം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊല്ലക്കാലം ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്തി റബ്ബി ഇനി നടത്തി പക്ഷെ അള്ളാഹു തല ഒരു പ്രസ്ഥാനം വെച്ചു കൊടുത്തു അനിസ്നായി ഫിലിക്ക് കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കി കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി അപ്പൊ പറഞ്ഞു സത്യവിശ്വാസലേ ഇതാ കയറി കൊടു ഇക്കമായ കുഞ്ഞുമാനെ ഇങ്ങനെ വാ ഇക്കമായന യാവിനെ ഇക്കമായ കുഞ്ഞുമാനെ കയറിക്കോ കപ്പലിൽ കാലം വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ആ മലന്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കൊള്ളാം സാബിരാജ് എമലി യേശു ഞാൻ മലന്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കൊള്ളാം പറഞ്ഞു മോനെ ഇന്ന് രക്ഷതാക്ക ഒരു മലയില്ല മോനെ നല്ല വെള്ളാ വരാൻ പോട്ടെ അവൻ സാരലാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ പോയി നൂലി പഠിച്ചു പോലെ എന്റെ മകന് ബാപ്പക്ക് എങ്ങനെയാലും കുട്ടി എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവ പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ അയച്ചു നോക്കിയാൽ 
അവ പ്രിയ മാതവരെ എഴുമാൽ ഉസ്താദ് ഒരു വലിയ പടച്ച റബ്ബിലെ കടുപ്പമുള്ള തൻ്റെ കൽബ് റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങ് ഉറ്റുകൊടുത്ത ഈ ലോക ചിന്തയിലല്ല ഉസ്താദ് ഉള്ളത് ഒരു ഉപകാരം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെ ചുലാബിൽ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ശേഷം അന്ന് മദ്രസ അല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശുദ്രസ്താദ് അന്ന് അന്നത്തെ കാലിയായിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കാലിയായി സി സുധീരെ വാപ്പ മുഹമ്മദ് ബി സി മുഹമ്മദ് ബിയാരെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സമസ്തക്ക് ഇനി ഏഴിൻ്റെ മേപ്പിട്ട് മദ്രസ അല്ല യൂസുഫാജി ദർശ അടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ദർശ് പോയിക്കുക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അന്ന് ദർശ് പഠിച്ചു ആ ദർശ് പഠിച്ചു യൂസുഫാജിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചു ആ പഠിച്ചു അൽഫി പത്തിനുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജലാലിനെ ഓർമ്മ ആ സമയത്താണ് എം എസ് അവർകൾ തൻ്റെ കിതാബ് വക്കുവാ യൂസുഫലിയാർ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തൽക്കാലം അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഒന്ന് മാറി ആ മറ്റേ വയനാട് കേണിച്ചിലേക്ക് ഒന്ന് മാറി അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ കേണിച്ചറയിൽ വെച്ച സ്ഥലത്തെ സൽപര്യാമ്പത്തിന് അങ്ങനെ അവിടെ ചെറുപാടി ഓളവട്ടു മുസ്ലിം മുസ്ലിയാർ മരണപ്പെട്ടു റബ്ബ് ദർജോ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ യൂസുഫലി എല്ലാവരും വെച്ചു അപ്പോൾ യൂസുഫലിയാർ വന്നപ്പോൾ മുസ്ലിം മുസ്ലിയായി വന്നപ്പോൾ എഴുമല സാധ ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എഴുമല സങ്കടം പറഞ്ഞു എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ കിതാബ് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് ധാരാളമാണ് താനെ ഇന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയാൽ തരക്കേടില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വക്ഫാക്കുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ചുള്ളിക്കാമൊരു പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അന്ന് ജലാലയിനി ഏമനസാദിൻ്റെ ആ ജലാലയിനി ഓതാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി സിമുല ഇതാ എടുത്തുന്നത് വിനാൽ സിമുല എടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് എഴുമനസാദ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ആ പുസ്താദ് പറഞ്ഞു അന്ന് അവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതാവട്ടെ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുപത്തി നാലിന് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ അറബി പരീക്ഷ യൂസുഫലാൽ അങ്ങാടി ദർശനത്തിന് അവിടെ തന്നെ അറബിക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയും പാസ്സായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം പഠിച്ചു അങ്ങനെ പാസ്സായി പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയാൻ രണ്ട് കൊല്ലം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പള്ളിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ ഈ മദർസ് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നാലിൽ ഇന്ന പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് ഉസ്താദിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച ഓർമ്മയ്ക്ക് പൊഴുവുണ്ട് അപ്പം പെൺകുട്ടീനൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചും പഠിപ്പിച്ചു അപ്പേതാവട്ടെ അന്ന് കൃത്യം പതിനെട്ട് വയസ്സ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി വന്ന് ജൂലൈ മാസത്തിൽ വന്നു എനിക്ക് പെരുവണ്ണാമഴ സ്കൂളിലാണ് ജോലി കിട്ടി അഞ്ച് കൊല്ലം അവിടെ നിന്നു ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ സ്കൂളാണ് വളരെ ദൂരെയാണ് പെരുവണ്ണാമഴ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പേര് എന്ത് തണുപ്പാണ് രാത്രി ഒറ്റ പീടി ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും അടച്ചു പോകുന്ന തണുപ്പുണ്ട് എന്നൊരു നോമ്പൊക്കെ ആകുന്ന രാവിലെ അവല് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കുടിച്ചിട്ടാണ് നോമ്പൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഏതാവട്ടെ ഒരു ദിവസം ഉച്ചക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചോറ് ഇങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബസ്സിൽ എഴുമല സാധനം കണ്ടു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോറ് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്കൂളിൻ്റെ മേശം വന്ന് സ്കൂളാണ് ഇപ്പോൾ പോയാൽ കാണാൻ റോഡ് വക്കത്താണ് ചക്ര പ്രശ്നം അതാണ് ഡ്രൈവറോട് കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൈ ഇങ്ങനെ തുടച്ച് ഞാൻ ഓടി അപ്പോൾ ബസ് അവിടെ നിർത്തുക ഡ്രൈവർ വാസ് വേണമെന്ന് അതാവട്ടെ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാർ തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളിൽ തന്നെ ടീച്ചർമാർ രണ്ട് സിസ്റ്റർമാർ എന്നാ സാർ എത്ര നേരത്തെ പോകണേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഒരു അത്യാവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു എഴുമല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കണം ഞാനറിയില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഞാൻ അപ്പോൾ വരാൻ എഴുമലയിൽ തീർത്ത് അസ്സലാം വലിയ അപ്പോൾ ആ മുഖത്തിൻ്റെ ആ ഗൗരവം ഞാൻ അന്നാ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയതിൽ കണ്ണിങ്ങനെ താഴ്ത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി അസ്സലാം വലിയ അപ്പോൾ പിന്നെ മുഖം ഞാൻ എത്തിച്ചേ ഈ കാകെ പോയി കഴിയേ ഏതാവട്ടെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടി വരും കുളത്തുവായൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ബസ് ലാൻഡിങ് അവിടെ അവിടെ നിർത്തി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ബസ്സിൽ തന്നെ നിന്നു എല്ലാവരും അരങ്ങി മുസ്താദ് അവസാനം അരങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് നാല് ഭാഗത്തും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ ആ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ മല്ല ചെന്ന് അസ്സലാം വലൈക്കു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഗൗരവമല്ലാതെ അലൈക്കും അസ്സലാം നീ എന്താ മുഹമ്മദ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഇവിടെ ഉസ്താദ് സ്കൂളിൽ കിട്ടിയത് ഇത് നിനക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമല്ലല്ലോ മുഹമ്മദെ ഇവിടെ ഉസ്താദെ കിട്ടിയ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് എങ്ങട്ടാ വന്നു ചോദിച്ചു ഞാൻ നമ്മുടെ
ഞാൻ സ്കൂളിൽ ലീവ് എടുത്താൽ പോകുന്നത് ഞാൻ എത്തിച്ചേരാം അങ്ങനെ വടകരക്കാൻ തന്നെ അവാക്കാ തിന്നനെ അയാൾക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി അയാൾ സ്വന്തം ചോറുണ്ടാക്കുക കഴപ്പീഴക്കാരനാണ് മറ്റേ ക്രിസ്ത്യാൻ ഹോട്ടലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പഠിത്തം വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ചോറുകൾ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ഉസ്താദിനങ്ങൾ കൊടുക്കണമാണ് അങ്ങനെ ഉസ്താദനം നിർബന്ധിച്ച ഉസ്താദ് അത് തിന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇറച്ചി കൊണ്ടുപോകും ഇറച്ചി വേണ്ട അല്ല ഉസ്താദ് തിന്നുള്ളൂ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാണ് വേണ്ടാന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഉസ്താദെ അപ്പം ചോദിച്ച ചോദ്യവും നിങ്ങൾ ഇറച്ചിയിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചതാണോ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇറച്ചി ഊറ്റിയെടുത്തതാണോ നമ്മളെ മാറ്റ ഇറച്ചി മുച്ചിട്ട് കൊട്ടകയിലിട്ട് കാര്യം പണ്ട് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ കൊട്ടകയിൽ അതിപ്പോൾ അരുവിനെ മാത്രമാണ് പണ്ട് കൊട്ടകയിലല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ ഇറച്ചിയിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചതാണോ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇറച്ചി ഊറ്റി എടുത്ത ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂ എങ്ങനെ പടച്ചുവിനെ പിന്നെ ഇത് സംഭവിച്ചു അള്ള പറഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ടതാക്കണത് അത് ഉദ്ദേശവർക്ക് മാത്രമേ അവന് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കൂ അപ്പൊ ഹിതായത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് വക്തിന് പതിനേഴക്കാത്താണ് പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കേണ്ട ഫാത്തിഹ സൂറത്തിലെ റൂഹായായത്താണ് ഹിദിന സൂറാത്തിൽ മുസ്തീം നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഏതാ നേരായ മാർഗം അതായത് സുറാത്തല്ലത് ഗൗരവം കൂട്ടിയത് നമ്മൾ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചായ എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹോട്ടലുകാരെങ്ങനെ ആ സജീല ഒക്കെ ചായ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ സ്ട്രോങ് ആയ അല്ലെ ഡബിൾ സ്ട്രോങ് അല്ലെ ആറ്റാത്ത ചായ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പിന്നെ കാലി ചായ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പറയണമല്ലോ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതിന് സാധ്യത പുസ്തകം പറഞ്ഞാൽ പോരെ പിന്നെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അതായത് സുറാത്തല്ലീനാൻ അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാരെ മാർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നപ്പേ അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ സച്ചരിതമായ പാത പിന്തുടർന്ന് ഈ നിലക്കുള്ള മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിച്ച് അവർ കാണിച്ചുന്ന സത്യം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് അത് നാളത്തെ തലമുറക്ക് നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ വർഷം ഇത്രയേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വർഷം റബ്ബ് വലിയവനാണല്ലോ അടുത്ത വർഷം കാരണം ലിവിതങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുന്നവർ മാത്രണ്ട ഹജീവുണ്ടായത് ഇസ്ലാമാണ് ലോകത്തേക്ക് എത്തിയത് അതുപോലെ അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം വളരെ വിപുലമായിട്ട് വളരെ പഠനാർഹമായ രൂപത്തിലെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും നടക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഏമാന സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ പറ്റുന്ന സ്ഥലമല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനെ ഈ കൊളത്തുവയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നേരെ പേരാപ്പറ വന്നിട്ട് അത്തോളി വഴിക്ക് കോഴിക്കോട് വേണം ബസ് കയറി പൂമുള്ളി ഇറങ്ങിയിട്ട് കൊളത്തൂലേക്ക് പോവുകയാണ് പൂമുള്ളി ഇറങ്ങി ആ നാട്ടിൽ പിന്നെ ബസ്സിൽ നടക്കണം അപ്പോൾ ഒരാളൊരു നായരാണല്ലോ കാര്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള വഴി തന്നെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം അമ്പലത്തിനടുത്താണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അമ്പലത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത്ര ഐക്യത്തിലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരോട് അല്ല നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിലുള്ള വഴി റോഡ് തന്നെ അല്ലേ ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഉസ്താദ് തിരിഞ്ഞോക്കി ചിരിച്ചോട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദെ നമുക്ക് അമ്പലത്തിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത് ജുമാറ്റ് പള്ളിയിലേക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ അവിടെ ജുമാറ്റ് പള്ളി അമ്പലം ഒരേ മുറ്റത്താണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് കയറി അപ്പം നിങ്ങൾ മഹമ്മൂലയിൽ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടിട്ടാണ് ചോദിച്ച് കയറി അങ്ങനെ ഏതാവട്ടെ പള്ളി ഉസ്താദ് ആക്കിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അന്ന് ഉസ്താദ് ബെൽറ്റ് നിന്ന് ഇരുപത് ഉറുപ്പിക എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇത് പിടിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഉസ്താദെ ഞാൻ വാങ്ങൂല നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഉസ്താദ് ഞാൻ വാങ്ങൂല അല്ല മുഹമ്മദ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ചെലവ് വന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാങ്ങൂല ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് ദുരായ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എത്തിയല്ലോ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ഞാൻ എത്തിയല്ലോ അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ കുടുക്കുന്ന രക്ഷപ്പെടാൻ ഇത്ര അവസരം ഉണ്ടായി തന്നെ അവർ പുസ്തകം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എന്നെ ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊന്ന് എത്തിച്ചേർട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോരുകയും ചെയ്യും പോന്ന് പിന്നെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പം എൻ്റെ വാപ്പന കണ്ട പുസ്താദ് പറഞ്ഞു മോഹൻകുട്ടി നിൻ്റെ മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെ മുഹമ്മദിനെ ഞാൻ കണ്ടു നമ്മൾ ദുന്യാവിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്താണോ പെരുവണ്ണോ ആ വളവ
പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്താണ് കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് കണ്ണോത്ത് അങ്ങാടി ഇപ്പോഴും പോയാൽ കാണാം ആ കണ്ണോത്ത് സ്കൂളിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് സാറേ എന്ന് ഞാൻ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്ന് ഒന്നായിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസം ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് വലക്കും ഫീഹാമാത്തി അംഫസുക്കും വലക്കും ഫീഹാമാത്തൂൻ സൂറത്ത് ഫുസില മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ആയത്തിലെ വാക്കല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം മഹാരഥന്മാർ അവരെന്ത് പറയുന്നുവോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇവരെ അനുസ്മരിക്കണം അപ്പം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് വളരെ നല്ല നിലക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ആളുകൾക്ക് കൂടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് ഇത് ഈ പേരിൽ ഇവരെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുറമെ ഇതുപോലത്തെ മഹാരഥന്മാരായ ഔലിയകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഇമാമുൽ ഷാഫി തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നഫീസ് അബ്ദുൽ ബിസിയ ബീബി ഇഫായ് ഷെയ്ഖ് അത് ഇഫായ് ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഖോജ മുഹീദ്ദീനും താമും കാളിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൻ പൂരിയത്തിന് മേലെ ഒളിച്ചോവറല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്തായ എഴിമല ഉസ്താദിൻ്റെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കും മറാവട്ടെ തൻ്റെ സമീപത്ത് തന്നെ മറുപെട്ട് കിടക്കുന്ന തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ എൻ്റെ ഉസ്താദ് കൂടെ മാമൂസിലായിരിക്കും അള്ളാഹു തൽ പരലോക ജീവിതം ധന്യമാക്കും മാറാവട്ടെ പിതാവിൻ്റെ സമീപത്താ മകനുമുള്ളത് അതുപോലെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് അപകട മരണത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹുത്തിൽ അവൻ്റെ കാവൽ കൊണ്ട് മലക്കള കാവൽ കൊണ്ട് കാവൽ നൽകുമാറാവട്ടെ ആമി അതുപോലെ മുസ്ലിയാരി പാപ്പൻ്റെ ആണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ താജ്മാൻ അസ്മരണം ജനുവരി പതിനാല് പതിനഞ്ച് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വലാത്ത് മഹൽ ചാത്ത മറുപടി വിളിച്ചുണ്ട് താജ്മാൻ ആരാന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുപാടിൽ വന്നിരുന്നു ആ വന്നപ്പോൾ അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഈക്കിങ്ങളോട് കാര്യം പറയണം ഒക്കെ അത് വരക്കണം ആയുസ് കൂടാതെ ഒറ്റ കുട്ടി എന്ത് വരക്കണ്ട ആയുസിന് ഒരുപാട് വയസ്സ് ആയുസ്സായിരുന്നു ഞാൻ ആയുസ് നേടണ്ട മരിക്കുമ്പോൾ കൽപ്പിൽ പാപ്പാട അത് ഉള്ളാലങ്ങളെ വാസിപ്പിച്ച കൽപ്പിൽ ലംഘിയായിട്ട് മരിച്ചണം അതിന് കഴിഞ്ഞ് വരണം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാണ് റബിയുലാഹറും അപ്പോൾ തങ്ങൾ പിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്നും റമലാ മാസമാണ് വളരെ നല്ല മാസമെങ്കിലും ഔലിയാക്കളൊക്കെ പോയത് ഈ റബിയുലാഹറിലാണല്ലോ അപ്പോൾ റബിയുലാഹറിലായി കിട്ടിയാൽ വളരെ നല്ലത് എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ റബിയുലാഹർ ഒന്നിന് ഉള്ളാത്തങ്ങളെ ഫാത്തായി അപ്പോൾ എഴുമല ഉസ്താദ് വഫാത്തായത് റബി അല്ലാഹറൊന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മഹാന്മാരെ ഓർത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു യോഗമാണ് ജനുവരി പതിനാല് പതിനഞ്ച് അനുസ്മരണ സമ്മാനമാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവർ ഓർക്കണം ദിഖുർ ലംബിയായി ഇങ്ങനെ ലിബാദ ഉദിഖുർ സ്വാലി കഫാറ എന്നുള്ള ഹരീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരോട് വാശി പിടിച്ച് പറഞ്ഞ പറച്ചിലല്ല ഇത് ഇവരെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ റബ്ബിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നീ തനുസുറുദാഹ് അനുസുറുക്കും പറഞ്ഞ പോലെ സഹായമുണ്ടാകും അള്ളോഹം നമ്മയല്ല അവൻ്റെ മുത്തക്കുകളിൽ മുഹ്ലിസുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് വസീയത്തോടെ അപ്പൊ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമയത്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് ദ്വാണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പോ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിന് നൽകിയ വിജ്ഞാനം റിൽമിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അൽ റിൽമു നൂറ് വിജ്ഞാനം അത് പ്രകാശമാണ് ആ നൂറ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തിയാൽ റിൽമുള്ളവൻ ആലിമായി അള്ളാഹു കുർഹാനിലൂടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളിലെ യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസികളെയും ൊണ്ട് ഹൃദയം ശോഭിച്ച നല്ല മനുഷ്യന്മാരെയും അള്ളാഹു വളരെ പദവി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ആ പദവി എത്ര നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല കുറുഹാനിയിൽ കാണാതിന് സംഭവങ്ങൾ തെളിവുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദർ അലഹി സലാമ് ഒരുപാട് സംഭവം ചെയ്തു ഇന്നോതിയ സുഹൃത്തിൽ കെഹ്ഫിലും കാണാം ഈ സംഭവം അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് അത് ഖുർആാന്റെ പദമാണ് അള്ളാഹു തല നൽകി അതുപോലെ ഒരു മാസത്തെ വഴിദൂരം അങ്ങോട്ടും ഒരു മാസത്തെ വഴിദൂരം ഇങ്ങോട്ടും അപ്പൊ രണ്ട് മാസത്തെ യാത്രാ ദൂരമുള്ള സ്ഥലത്ത് ശക്തമായ കൊട്ടാരത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഒരു സിംഹാസനം 
ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടല്ല സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കബല ഇർത്തയിലേക്ക് തുറഫും കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നപ്പോഴേക്കും എന്നല്ല അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് ആസ്വദിക്കുന്ന പോലെ ഈ പറഞ്ഞ പറ്റി പറ്റി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിച്ചു വിജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞ് പണ്ഡിതനാണ് തർക്കമില്ല ഇങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അള്ളാഹു തല വളരെ സ്ഥാനം നൽകും അപ്പോൾ അതില്ലാത്ത നാമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെ പിൻപറ്റണം കാരണം അവർ ദുനിയാവിലെയും ആഹ്റത്തിലെയും വിളക്കുകളും വിളക്കും മാടങ്ങളുമാകുന്നു സിറാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മിസ്ബാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വിളക്ക് ഇതതിന്റെ ജന്മാണ് പറഞ്ഞത് അവർ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലെയും വെളിച്ചമാക്കുന്ന വലിയ മഹാരഥന്മാരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാം നോക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുക അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണ് നമുക്ക് വലിയ രക്ഷ കിട്ടും ഇന്ന് ഓതിയ അൽഖഹ് സൂറ ആ സൂറത്തിൽ കാണാം അനുസ്മരണം അള്ളാഹു തന്നെ നടത്തുന്നു നമുക്ക് നടത്തി തരുന്നു അവരൊരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരാണ് യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ ആള് എണ്ണം അത്ര കുറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എണ്ണം അള്ളാഹു നല്ലത് അറിയില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരായ മഹാരഥന്മാര് വിശുദ്ധമായ അവർ ദീനീ വിശ്വാസ ആദർശത്തിന് നാട്ടുകാരൻ ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് എതിരുന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു പക്ഷെ അവർക്ക് പിന്തുണയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഹിജറ പോകണമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അവർ ആൾത്താമസമില്ലാത്ത എഞ്ചലൂസ് എന്ന പർവ്വ താഴ്വരയിലേക്ക് പോയി ആ സമയത്ത് അവർ അനുഗമിച്ചു ഒരു നായ അസുഹാബിൽ കേവന നായ തിത്തുമീർ ആ നായ സ്വർഗത്തിലാണ് ആ നായ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ല ഒരു മൂട് കീറിയ ട്രൗസർ പോലും ആ നായ എടുത്തില്ല ഒരു നാടൻ നായ എന്ത് അത് സ്വർഗത്തിലെത്തിയത് അവരെ പിന്തുടർന്ന നായ പറഞ്ഞു എല്ലാ ത്യാഗങ്ങളും സഹിച്ച് പടച്ച റബ്ബിനെ ദീനിനു വേണ്ടി സഹായം ചെയ്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നായ പുറകോട്ട് അവരാട്ടിയപ്പോ പുറകോട്ട് പോവാതെ അവരെ പിന്തുടർന്നു എന്നിട്ട് അവർ ഇത് അവൽ യുവാക്കൾ മാളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നപ്പോൾ നായ എന്ത് ഡ്യൂട്ടിയാണ് നിർവഹിച്ചത് ഗുഹാമുഖത്ത് കൈപ്പത്തി വിരിച്ച് കാവൽക്കാരനെ പോലെ നായ ഇരുന്നു എത്രയാണ് അതിന്റെ ആ ഡ്യൂട്ടി ടൈം എത്ര സമയം എത്ര സമയത്താ ഇരുന്നത് മുന്നൂറ് കൊല്ലക്കാലം ഈസബി ആണെങ്കിൽ ഒമ്പത് കൊല്ലവും കൂടെ കൂടും ഹിജറ കൊല്ലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന നിലയിൽ ആ നായക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് നേരത്തെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മോചനത്തുള്ള മാർഗമാകും അവർ പണ്ഡിതന്മാർ അപ്പൊ അവരെ ജീവിതകാലത്ത് അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പുറമെ അവരുടെ മരണാനന്തരമോ എങ്ങനെ നാം കാണും ലോക പണ്ഡിതനും ലോക നേതാവ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറിയുക മനുഷ്യരെ പണ്ടുകാലത്ത് കവറാളിയെ കാണുമ്പോൾ ആരാധനാരൂപം നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മുടക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് മുടക്കുന്നില്ല ഖബറ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരിലൂടെ അവരെ സ്മരണയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരലോകത്തെ പറ്റി ഓർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ 
അപ്പൊ മഹാരഥന്മാരായ ആളുകളെ ജീവിതകാലത്ത് അവരെ നാം സ്നേഹിക്കുകയും അനുകരിക്കുകയും മരണാനന്തരം അവർ കാണിച്ചെന്ന സ്വാലിഹായ പാതയിലൂടെ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഹമീസുലാൻ ഏറ്റവും വലിയ സൂറത്താണ് ഉമ്മുൽ ഖുർആാൻ എന്ന് പേരുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹ കൂടാതെ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സൂറത്ത് വേറെ ഉണ്ട് ആ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മക്കളാണ് ഫാത്തിഹയാണ് ഉമ്മ എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മക്കളെ സ്വഭാവമൊക്കെ അമ്മയിലുണ്ടാവും അഥവാ മറ്റ് മുഴുവൻ സൂറത്തിൽ ഈ മാസികം ഫാത്തിയിൽ മാത്രം പറയാൻ കഴിയും ആ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൽ അത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഫറത് അത് മറ്റൊരു വശം ഇത് ഖുർആാനെ നേതാവാണല്ലോ അതിൽ തന്നെ റബ്ബിനോട് പറയുന്നത് ആ സൂറത്തിന് മറ്റൊരു പേര് സൂറത്തു തെവലീമിൽ മസ്ആല ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേരുള്ളതിൽ ഒരു സംഗതിയാണ് എങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് അപ്പൊ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം അതിൽ ചോദ്യമില്ല അലഹദില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അതിലും ചോദ്യമില്ല അറഹ്മാനുറഹീമിലും ചോദ്യമില്ല മാലിക് യോമുദ്ദീനിലും ചോദ്യമില്ല ഇയ്യാക്ക നഹ്മുദോ ഇയ്യാക്ക നസ്ത്രൈനിലും ചോദ്യമില്ല പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഫാത്തയുടെ റോഹ് ജീവൻ എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ആയത്ത് ഇഹ്ദിൻ അസ്തുറാത്തൽ മുസ്തഖീം നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചു കൊണ്ട തമ്പുരാനെ അവിടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അതുപോലെ ഇയ്യാക്ക നഹ്മുദുവിൻ്റെ അവിടെയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇയ്യാക്ക നസ്ത്രൈനും ഞങ്ങളും ആരെയും ഞങ്ങൾ ആരാ അതിനെ തെഫ്സീൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല ഇതിലുള്ളത് ഞങ്ങൾ മൂമിനീകളൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അൽ മൂമിനു മിർആത്തുൽ മൂമിനി എന്നൊരു ഹദീസ് കൂടി വേറെ ഒരു മൂമി മറ്റൊരു മൂമിന്റെ കണ്ണാടിയാണ് എന്താ കണ്ണാടികൾ പ്രത്യേകത അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കണ്ണാടി നമ്മളെ രൂപം തന്നെ കാണും ഇനി ആ കണ്ണാടി നിങ്ങൾ നോക്കിയാലോ ഇത് ഗീതാമേനെ മുഖം കറുത്തിട്ടാണ് ആ താടി കുറെ നേരച്ചീണ് എന്ന് കണ്ണാടി നിങ്ങളോട് പറയൂല നിങ്ങളെ രൂപം മാത്രമേ കാണിച്ചു അപ്പൊ മൂലികൾ പരസ്പരം ഏശടി പറയാതെ നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് അതാണ് കണ്ണാടി പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാവും മോഹവേ പാപിയായി ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫല തെറുതന്നീ എന്നെ നീ മടക്കല്ല റബ്ബെ കാരണം ഞാൻ ഒരാളല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയാ ചോദിക്കുന്നത് തമ്പുരാനെ എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു തെഫ്സിൽ കാണാമ ഈ സംഭവം അപ്പൊ മഹാരഥന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് മുസ്ലിംകളായ നാം ഒക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് നേരെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം അതുപോലെ തന്നെ നാം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച സംഭവമാണിത് മെഹറാജ് രാവിന്റെ അന്ന് വളരെ രാമദാജങ്ങളെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ നടത്തുന്ന സാധാരണ മെഹറാജ് നേരത്തെ നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ ഏതാവട്ടെ ആ ലവിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു റജിബ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴിന് എന്റെ അമ്മായി ഉമ്മുഹാനി ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ജിബിലി അലിസ്ലാം വന്ന് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കഴമാലയത്തിൻ്റെ മത്താഫിൽ വെച്ച് അവിടെ ഞങ്ങൾ തൊവാഹ് നടത്തി പിന്നീട് യാത്ര തുടരുന്നു ബുറാക്കിലൂടെ യസിരിബിലെത്തി അഥവാ മദീനയിലെത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തൂരിസീനയിലെത്തി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബൈത്തുൽ അഹമ്മ അഥവാ ബത്തുൽ ഹേമിലെത്തി ബൈത്തുൽ മുഖദസിൽ കടന്നു നിരവധി അധികം പിന്നെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇമാമായി നിസ്കരിച്ചു മൂസാനവി സ്വന്തം കവർ നിസ്കരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ഇതൊക്കെ നബിതങ്ങൾ വിശ്വസ്തമായ ഹജ്ജ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നും നബിതങ്ങൾ പോകുന്നത് ഏഴാൻ ആകാശവും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് അത് ദീർഘയാത്രയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബുറാക്ക് എന്ന വാഹനം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ഓരോ പടി ചവിട്ടുമ്പോൾ ഓരോ ആകാശത്ത് നിന്ന് വാഹനമാക്കി മാറ്റിയത് കൂണിയാക്കി മാറ്റിയത് അപ്പൊ ബർക്ക് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഇടിമിന്ന് എന്നാണ് അത് പ്രകാശമാണ് ബുറാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിന്നിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ പോകുന്ന വണ്ടി വാഹനം എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം ഏതാവട്ടെ അത്ര ദീർഘ യാത്രയായതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിതൻ അള്ളാഹുത്തല ഖുർആാനില്ല യാത്ര പറ്റി എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാ സുബാന പറയല് ഇത് നബിതങ്ങൾ ഉറക്കത്ത് കണ്ടാണ് ആരോ കണ്ടു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഉറക്കത്ത് കണ്ടു അല്ല അതേ സമയത്ത് അവള് പറയണം സുബഹാന നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അത്ഭുത സാധനമാണ് സുബഹാന എന്ന് പറയാറില്ലേ 
ഈ അത്ഭുതമാണ് അള്ളാഹി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വൈത്തുൽ മുഖത്തിൽ നിന്നും റസൂൽ അള്ളാഹിത്തങ്ങൾ ഏഴാനാകാശമൊക്കെ പോയി ആ ദീർഘയാത്രയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബൈത്തുൽ മുഖത്തിന് ചുറ്റുഭാഗത്ത് വർക്കത്താക്കപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് മാർബിളാണോ അല്ല ഐ ബി കൊബൂരിൽ അമ്പിയ ഇവൽ മുർസലീൻ എന്നല്ലേ തെഫ്സീർ അപ്പൊ മഹാരഥന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മക്ബറുകൾ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ബൈത്തുൽ മുഖത്തസിന്റെ ആ മക്ബറ സിയാർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദീർഘയാത്രക്ക് പോയത് അപ്പൊ ശൈഫുന എഴുമല ഉസ്താദ് ദീർഘയാത്ര പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇതൊരു വാശിയിൽ പറയുന്ന പറച്ചിലല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഭവമാണ് അപ്പൊ ദീർഘയാത്രകളും അല്ലാത്ത യാത്രകളും പോകുമ്പോ മഹാരഥന്മാർ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാ ഈ സുഹതാക്കളുടെയും മഹാരഥന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ വേറെ ഉണ്ട് അവര് കവറിൽ നിൽക്കുകയാണ് സംഗതി ബാഹിലൊന്നും മരിച്ചു പ്രസൂതായിത്തങ്ങളും മരിച്ചു പൊഫത്തായി പക്ഷേ അവിടുന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഭക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നില്ലേ അവിടുന്ന് നാം ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്തും അറിയുന്നില്ലേ അവിടെ നിബിധങ്ങളെയല്ലേ ആണോ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അത്തഹിയാത്തിൽ പോലും അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അതും കൂടി തങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്ന എന്താ അസ്സലാമു അലൈന ഞങ്ങൾക്ക് സലാം മാത്രം മതി പഠിച്ചതല്ലേ മാത്രമൊന്നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സലാം തന്നെ പാട് അപ്പൊ റഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തിന്റെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ ചെയ്ത് അന്നബിയു ഔലാബിൽ മിന നമുക്ക് പ്രവാചകരാണ് ഏറ്റവും വലുത് കാരണം നമ്മളെ ആഹാരത്തിൽ പ്രവാചകരെ നമ്മുടെ രക്ഷക്കുള്ളൂ മറ്റുള്ള പ്രവാചകർക്ക് പോലും റസൂൽവാഹിത്തങ്ങളല്ലേ അവർ അവസാനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ റസൂൽങ്ങൾക്ക് എന്ത് പോകുന്നതല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ റസൂൽവാഹിത്തങ്ങളെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ റസൂൽവാഹിത്തങ്ങൾ എന്താണോ ദീർഘയാത്രക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തത് ബാറക്കിനാഹുലഹു പോയില്ലേ കാരണം എന്താ എന്താ അങ്ങനെ പോകാനുള്ള കാരണം യാത്രക്ക് സഫർ എന്നാണ് അറബി പറയുന്നത് അതൊരു കവി പറഞ്ഞു സഫർ ചിലപ്പോ ഫാലിനൊരു പുള്ളിയുള്ളൂ ഒരു പുള്ളിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ സക്കറാവും അപ്പൊ സഫർ സക്കറാവാതിരിക്കാൻ അഥവാ യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാവാതിരിക്കാൻ സക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തുറാൽ പറഞ്ഞ സക്കർ ഏതാണ് മുദസിർ സൂറെ പറഞ്ഞു മാ സലക്കും ഫീ സക്കർ കാലൂ ലംനക്കുമിനിൽ മുസ്വല്ലി പ്രയാസത്തോടുകൂടെയുള്ള സഖർ ആവാതിരിക്കാൻ മഹാരഥന്മാരുടെ മക്കളുകൾ ജിയാത്ത് ചെയ്യണം ഇസ്ലാമിൽ മുൻഗാമികൾ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഷെയ്ഫിനെ അവറുകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആ മുട്ടത്തു നിന്നും വന്നിട്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ റിൽമ് തേടിക്കൊണ്ടു വന്നു റിൽമ് തേടിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ പോകുമ്പോഴുള്ള ഓരോ ചവിട്ടടിയും അദ്ദേഹത്തിന് നാളെ റബ്ബിനൊക്കെ സാക്ഷിയാണ് ഓരോ മണൽ തെരി തെരിക്കാൻ വിജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കുള്ള എല്ലാ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിന് ഹേതുവായി മാറുമെന്നല്ലേ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എഴുമലുസ്താദ് വരുന്നത് അന്ന് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ കാളിയും മുതിരിസുമായിരുന്ന നമ്മുടെ കൂളിമാട് ഭാഗത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഇപ്പോൾ താത്തൂര് പള്ളിയുടെ നേരെ വടക്കേ ഭാഗത്ത് മക്കബറയിലുള്ള വൈത്തൽ അഹമ്മദ് ഖസിലാഹ് നിറഞ്ഞ കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ താത്തൂര് മജിദേനെ കബറിന് നേരെ കിഴക്കേ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ വൈത്തലയുടെ അടുക്കൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു വേറെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് വൈത്തലയുടെ മറ്റൊരു ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ കണ്ണിത്തുസ്താദവറുകൾ കണ്ണിത്തുസ്താദും എഴുമാല ഉസ്താദും തമ്മിൽ നല്ല ലോഹ്യത്തിലായിരുന്നു അവർ കൂടെ പഠിച്ചു പക്ഷെ ഒരു ഉസ്താദ് ശിഷ്യന്മാരാണ് ഏതോ ഒന്നോ രണ്ടോ സെബ്ക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവർ ചുള്ളിക്കാർ പറമ്പ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാ ജുമായ തുടങ്ങി ചുള്ളിക്കാർ പള്ളിയിൽ അത് പറഞ്ഞ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അന്ന് ചോറ് തിന്ന സമയത്താണ് കണ്ണിത്തും എഴുമാല ഉസ്താദും അങ്ങനെ വല്ലാതെ ചിരിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഈ രണ്ടാളും കൂടി കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് കണ്ണിത്തു സ്ഥാ ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ എഴുമലക്കാര നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി ഉടനെ എഴുമലയും അതേ രീതി തന്നെ മലയാളത്തിൽ ശുദ്ധത്തെ രീതി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വയസ്സ് എഴുപത് അപ്പൊ കണ്ണിത്തു നിർമ്മല മൊത്തം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് 
എഴുപതോ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരനാണല്ലോ ഞാനാണ് വയസ്സൻ എനിക്ക് വയസ്സ് എഴുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാൾ കുരുങ്ങി കുരുങ്ങി അടിച്ചു വെച്ചു കണ്ടോളും ചുരുച്ചു പോലെ അപ്പൊ എഴുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള എഴുമലക്ക് എഴുപത് വയസ്സുള്ള കണ്ണിയത്തിന് എഴുപത് വയസ്സുള്ള എഴുമല ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വയറ്റിൽ അടിച്ചിലാറിക്കൽ ഓതിപ്പടിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിത്ത ദിവസം ചെറുപ്പത്തിലെ റബ്ബ് കൊടുത്ത റിൽമിന്റെ നൂറാനി ഈ നൂറ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു നോക്കണം അള്ളാഹുത്തല സൃഷ്ടികൾക്ക് രൂപം നൽകുന്ന അന്ന് അള്ളാഹുത്തല സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചു അന്ന് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു അവന്റെ നൂറിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് റുസ്വല്ല നൂറാണല്ലോ പ്രകാശമാണല്ലോ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ നൂറിന് അള്ളാഹുത്തല ആദ്യ നബിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഞാൻ ചരിത്രം പറയുന്നില്ല എത്തിച്ചു ആദ്യ നബി സ്വലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ആദ്യമായി കാല് വെച്ച ഭൂമി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽപ്പെട്ട ശ്രീലങ്ക അന്ന് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യന്റെ ഭാഗമാണ് അവിഭക്തമല്ല പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ നൂഹിനിവിടെ കാലത്തുണ്ടായ സുനാമിയിലോ മറ്റോ ഇന്ത്യക്കും ശ്രീലങ്കക്ക് ഇടയിലൂടെ പുഴ വന്നതായിരിക്കാം വേണ്ട ചാലിയാർ അക്കരെ കടന്ന് നെല്ലാറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് അന്ന് മുറിഞ്ഞാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മാടില്ല അവ രണ്ട് മാടിനിടെ കൂടെ ചാലിയാർ വന്ന മാതിരിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കും ശ്രീലങ്കക്ക് ഇടയിൽ കടൽ വന്നായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിന് ശ്രീലങ്ക എന്ന് ഇന്ത്യയിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഫതുൽ മുയിൽ ഹജ്ജിന്റെ വാബിൽ കാണാം റുവിയ അന്നാദം അലഹിസ്സലാം ഹജ്ജ അറബീന ഹജ്ജത്ത മിനൽ ഹിന്ദി മാസിയൻ ഫതുൽ മുയിൽ ഹജ്ജിന്റെ വാബ് നോക്കിയാൽ മിക്കവാറും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പൊ അതിനും ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുപോയി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനും ഈ കാല് കുത്തിയത് സ്വർഗത്തു നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കാണ് ആ അതിനുവേണ്ടി തലയിൽ വെള്ള നെറ്റിപ്പട്ടം പോലെ റസൂല്ലാഹിത്തങ്ങളുടെ പ്രകാശമുണ്ട് അപ്പൊ റസൂല്ലാഹിത്തങ്ങളുടെ പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി എത്തിയത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യ ജില്ലാ രാജ്യമല്ല ആ ഇന്ത്യയിലാണ് എത്തിയത് ആ പ്രകാശത്തിന് മൽക്കുകൾ ഇങ്ങനെ തസ്ബിഹി ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം വിളിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഏതാണ് ഈ പ്രകാശം ഉടനെ പറഞ്ഞു അത് അന്ത്യപ്രവാചകർ റസൂല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഏതാണ് നിങ്ങൾ സന്തതിയിൽപ്പെട്ട റസൂല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഏതാണ് ആ മലക്ക് തസ്ബീ ചെല്ലുന്ന പ്രകാശം എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ റബ്ബേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ശരി ഇപ്പൊ കാണണമോ അതെ എന്നാ നിങ്ങൾ പെരുവരലിലേക്ക് നോക്കിക്കോന്ന് തള്ളവരിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു മഹാനിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോ ഈ പ്രകാശം രണ്ട് വരലിലും കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ മഹാനവർകൾ റസൂല്ലാന്റെ ഈ പ്രകാശത്തുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് ആ പ്രകാശത്തെ ചുംബിച്ചു ചുംബിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്ത് താൻ ജീവിക്കുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ച കിട്ടുന്ന കണ്ണുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ചുംബിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് കണ്ണും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം തടവി ആര് ആദന്യ തഫ്സീർ റൂഹിൽ ബയാനിൽ പറഞ്ഞു അശ്വതു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള എന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ ജവാബ് ചൊല്ലിയ ശേഷം മർഹബൻ ബി ഹബീബി കുറത്തി ഐനി മുഹമ്മദ് ബി അബ്ദില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏർ രണ്ടുപേരും ചുംബിച്ച് തന്റെ കണ്ണ് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തടവിയാൽ മരണം വരെ അവന്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി നശിക്കില്ലെന്ന് നബിതങ്ങൾ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ആദനവിയുടെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചു വീണ്ടും മഹാനവറുകൾ ആദനവിലെ ഇസ്ലാം തന്നെ പടച്ച റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു റബ്ബെ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ തെസ്ബിഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രകാശത്തിന് എനിക്കതൊന്ന് കാരണമല്ല എന്റെ ഉള്ളൊന്ന് വിശ്വാസം കൂടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ഈ വരലിലേക്ക് നോക്കി ഇതിന് പണ്ടത്തെ പേരിൽ സബ്ബാബത്ത് എന്നാണ് അതായത് കുറ്റം പറയാനുള്ള വരലി എന്ന് ഓങ്ങട്ടില്ല താൻ അഞ്ച വിത്തനെയാണ് അറിയില്ല അല്ലാതെ ഓങ്ങട്ടില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ വീടൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ കുറ്റം അപ്പൊ സബ്ബാബത്ത് ആണ് പക്ഷെ അതിനുള്ള അത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കാണണമോ എങ്കിൽ അതാ നോക്കിക്കോളൂ വലം കൈയിന്റെ ഈ ചൂടുവരിലേക്ക് നോക്കൂ എന്ന മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ആ പ്രകാശം കണ്ടപ്പോൾ ആദിൽ അലിസ്ലാം ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇത് മറ്റൊരു കിതാബിലുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരും ആവശ്യം മുഹമ്മദ് റസൂൽ പറയുമ്പോ ഇതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആ പ്രകാശം കാണാം ഇപ്പോഴും കാണാൻ കാണേണ്ട ആളുകൾക്ക് അല്ലാത്തവൻ കാണണമെന്നില്ല അപ്പൊ നല്ല ഭക്തിയോടുകൂടി റസൂൽവാഹിത്തങ്ങൾ അഗാധമായി സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുമ്പോ അവർക്ക് നൽകുന്ന മർത്തവുകളാണ് ഈ പറഞ
ബദരീങ്ങളുടെ മക്കബറുകൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എല്ലാ വർഷവും ബുഹാരിന്റെ ഹദീസില്ലേ ആ പ്രവൃത്തി സിദ്ദിഖുല്ല കുറു ഉമർ ഉൽഫാറുക്കും ഇസ്മാനും അനഫാനും പിന്തുടർന്നില്ലേ ഒക്കെ ആരിക്ക അബൂബക്കരും ഉമരും ഉസ്മാൻ എന്നുണ്ടല്ലോ അതേ ഹദീസിൽ തന്നെ എല്ലാ വർഷത്തിലും ദിവസങ്ങൾ ജാത ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ പ്രവാചകരെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒപ്പിയെടുത്ത ഹിറായിൽ പോലും ആറ് ഹിറയിൽ പോലും സിദ്ദീഖുല അക്ബർ തങ്ങൾ പിന്തുണച്ചല്ലോ റസുല്ലായി തങ്ങളെ അങ്ങനത്തെ സിദ്ദീഖുല അക്ബർ തങ്ങൾ അതേ സംഗതി ചെയ്തു ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് നിർവഹിച്ചു ഉസ്മാനു അഫാൻ എന്നിവർ നിർവഹിച്ചു ഇങ്ങനെ മഹാരഥന്മാരുടെ കബർ ജിയാർ ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചതാണ് ഈ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ എങ്ങനെ മഹാന്മാരായി പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് വിവാദത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങ് അടുത്തിട്ട് എല്ലാ സന്നദ്ധി ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയൊരു സ്ഥാനമാണത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് ചരിത്രസാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ട് കാണണം പറമ്പ് കൊത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പണിക്കാരനെ വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അവന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ പറമ്പ് കൊത്തലാണ് അവൻ ആ പറമ്പ് ശരിക്കും കൊത്തി എന്നാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ വല്ല അരിവാളെടുത്ത് കുറച്ച് പുല്ലരിഞ്ഞോണ്ട് വന്ന് പൊരയിലെ ആടിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എരുമക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ അവൻ മരത്തുമ്മ കയറി കുറച്ച് തോലൊക്കെ വെട്ടി തെങ്ങിൻ്റെ മോറ്റമൊക്കെ ഇട്ട് നന്നാക്കി വേറെ പറയാത്ത പണി കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് കുറച്ച് ചെയ്തു അതേ സമയത്ത് പറമ്പ് കൊത്തൽ വാജിബാണ് മറ്റത് എക്സ്ട്രേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൂലി കൂട്ടിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ പശു ഇതിൻ്റെ വക ചായ അടിച്ചാലും കൂടി എടുത്തോട്ടോ സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുപോലെ വാജിബായ ഫറുകൾക്ക് ശേഷം സുന്നത്തായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രാത്രി ഉറക്കൊഴിവാക്കി കൊണ്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന പരിപാടി നിബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഭാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവൻ അഗതികളെ അനാഥരെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളോഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരെ പോലെയാണ് അവിടെ നിർത്തിയില്ല നല്ല തണുപ്പ് രക്തം കട്ടയാകുന്ന തണുപ്പത്ത് പോലും ഉറക്കൊഴിവാക്കി രാത്രി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവരെ പോലെയും കൊടും പട്ടിണിയിലായിരിക്കെ പകൽ സമയത്ത് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ പോലെയുമാണ് അനാഥ അഗതി അശരങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യം നിന്ന് ഹരിസിലില്ലേ അപ്പൊ ഈ രാത്രി നിസ്കാരവും പകൽ സമയത്ത് സുന്നത്ത് നോമ്പുകളും അതുപോലെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നേരത്തെ ഹേമലസ്താദിനെ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ കൂടുതൽ ഓതി പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നേരത്തെ അസാബ് ഇപ്പോൾ നായന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മോലിയമാര് കാണുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വലിയ ബഹുമാനം മദ്രസയിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അന്ന് മാളിക്കൽ അബ്ദുവലിയാരാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ചത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ കൊടുന്നു പറ്റിയ അബ്ദുമാക്കിയാണ് അന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ കെ ടി ആലിസ് സാദ് നൂറാം തുള്ളിക്ക് സാജു മാറ്റേ ഇപ്പൊ കക്കാട് മുതലിച്ച് കെ ടി അബ്ദുറസിലാരെ പിതാവ് വള്ളത്തല ധരത്തെ കൂട്ടി കൊടുക്കണേ അപ്പൊ ഞാൻ ഉസ്താദ് തുപ്പാൻ പോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം എഴുമല രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിയോട് കൂടെ ജുലാമ് പള്ളിയിൽ ദായി മാഞ്ഞ അവർ സുബേഷ് കേൾക്കാൻ പോയതാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ രാവിലെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ഔറാദുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് മണി ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ തുപ്പാൻ പോട്ടെ നിസ്കാരം ചോദിച്ച് പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ആ മനസ്സിനെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഉസ്താദ് അസ്സലാം വലൈക്കു എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഉസ്താദ് വലൈക്കു അസ്സലാം എന്ന് പറയും ആ ഒരു കുരുത്തം കിട്ടി കയ്യിൽ കുടയുണ്ടാകും ലോകത്താരെയും പേടിക്കില്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഉസ്താദ് ഹക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ കൈപ്പേറിയാലും സത്യ പറയാം തങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുലി ഹക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ നിമിതങ്ങൾക്ക് അത് മതിയായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പുലിൽ ഹക്ക വലൗക്കാനമുറാൻ കൈപ്പേറിയാലും സത്യമേ പറയാവൂ അപ്പൊ സത്യം തുറന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഇന്നിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടാളുകൾ തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രത തകരല്ലോ എന്നൊന്നും അല്ല ആലോചിച്ച് ഹക്ക് പറയണം ഞാൻ ഏതാ ഈ ദീൻ ഇസ്ലാം ഏതാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബിബാറസൂൽ മുൻപല്ല് പൊട്ടിച്ച് പടുത്തുർത്തിയ ദീനാണ് ഇത് ദീനി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിശപ്പ് സഹിക്ക വരാഞ്ഞിട്ട് മുണ്ട് മുറുക്കിട്ട് മുറുകാഞ്ഞിട്ട് ഹന്തത്തിന്റെ പാറക്കല്ല് കൊണ്ട് പൂള് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ മതമാണിത് ഇത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നമ്മളിലേക്ക് തൊന്നു പരിക്കേൽക്കാതെ ഈ ദീനെ നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ കുലിൽ ഹക്ക വലുകാനം ഉറം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുമല ഉസ്താദ് വൈത്തലിന്റെ അടുക്കൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന കൊണ്ടോട്ടി
ശിയാ ചിന്താഗതിയോട് കൂടെയാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉള്ളത് അത് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പം അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ലഘൂകരണം കിട്ടി ഇപ്പോൾ പേര് തന്നെ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും ഉസ്താദ് അതിനെ പറ്റി അന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് എഴുമല ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചു അനാചാരങ്ങളെ പറ്റി ആ സമയത്ത് കുറേ ആളുകൾ ഉസ്താദിനെ എതിരിൽ തിരിഞ്ഞു തങ്ങമാരെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഉസ്താദിനെ എതിരിൽ തിരിഞ്ഞു അന്ന് ഉസ്താദ് വൈത്തരാമുട്ടി സ്ത്രീയാർ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ എഴുമല ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം കീഴ്വരമ്പ് ഭാഗത്ത് നല്ല ഉസ്താദുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇവരെല്ലാം അന്ന് കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും നടുവോട്ട് നിന്ന് ഉച്ചക്ക് വെട്ടിയാട്ട് കൊന്നാലും ശരി ലാസു ആൽ ഒരു ചോദ്യവും ഇല്ല എന്നുള്ള അത്ര പവറാണ് അവർക്ക് അപ്പൊ അന്നാണ് ഈ ഉസ്താദ് ജീവൻ നിലനിൽക്കണം ഉസ്താദ് ലോകത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വൈത്തൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കീഴുവർമ്പിലേക്ക് പോയിക്കോ അങ്ങനെ ഏമൽ ഉസ്താദ് കീഴുവർമ്പിൽ പോകുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചരിത്രം ചുരുക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം കണിയാമൻ ഉസ്താദിനെ ഇൻഷാല്ല അന്നത്തെ ആശുപത്രി ദുരുകാഴ്ചകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉസ്താദിന് നമുക്ക് നല്ല ഭക്തിപരമായ ദുരാ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം തരും അപ്പോൾ പിന്നെ ഉസ്താദ് കീഴുവറമ്പിൽ ദർശ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ചെറുവാടിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും വാഴുന്നതിന് ചെറുവാടിക്കാർ ഇഷ്ടം ചെറുവാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പേര് കേട്ട സ്ഥലം നമ്മളാ വിചാരിച്ച മാതിരി സ്ഥലമല്ലേ പറ്റും ഇപ്പം അങ്ങനെ ആയെങ്കിലും ശരി വളരെ പേര് കേട്ട സ്ഥലം അതുപോലെ ഈ കൊടിയത്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹമ്മദ് വ ഷാലിയാത്തി ദർശിച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹമ്മദ് ഷാലിയാത്തി ആരാ ഇബിൻ ഹജുൽ ഹിന്ദ് എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട നാല് മധുഹബുല ഫത്തുവയും നിന്ന നിൽപ്പുന്ന കിതാബ് മുതാല പോലും ചെയ്യണ്ട ഇരുന്ന് ഇരുപ്പ് നാട് കൊടുത്ത ആളാണ് ഉറുദുവിൽ അറബിയിൽ തമിഴിൽ മലയാളത്തിൽ ഫത്താവൽ അസ്ഹരിയ എന്ന ഫത്തുവയുടെ ആ കോപ്പി എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കോപ്പി ഏത് വിഷയത്തിലും അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ചെറുവാടിയിലേക്ക് എഴുമല ഉസ്താദുക്കൾ വാഴുന്ന വന്നു ആ വാഴുന്നുലെ വിഷയവും ദുവായും കാരണം ഉസ്താദ് ഒരു വിഷയം കിട്ടി പറയുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഉസ്താദിൻ്റെ കൽവ് ആഴ്ന്നങ്ങ് ഇറങ്ങും അതിങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ഫേസ് ഈസ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് അല്ലേ മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടിയല്ലേ മുഖം മനസ്സിലുള്ള ദുഃഖം മനസ്സിലെ വിഷമം അത് ഉസ്താദ് മുഖത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേൾക്കുന്ന ആളും കാര്യവും ഈ പറയുന്ന ഉസ്താദും കാര്യം ഉസ്താദിൻ്റെ പവറാണ് അത്ര കണ്ടപ്പോൾ ചെറുപാടിക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിനി ചെറുപാടി താമസാക്കണം അങ്ങനെ ചെറുപാടി താമസാക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉസ്താദ് വേക്കാട്ടാണ് അന്ന് വാടക്ക് താമസിച്ചത് ആ വേക്കാട്ട് നാൾ ഈ വീട്ടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനും എൻ്റെ മദ്രസയിലെ നാലാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് അയ്യൻ മഹമൂസിൽ ഉള്ളത്തിലെ ദർജ കൂട്ടി കൊടുക്കട്ടെ മഹമൂലേറുണ്ടായിരുന്നു വേക്കാട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദ് പിന്നെ ഈ കുന്നത്തെ പറമ്പിലേക്ക് വന്നു ഏതാവട്ടെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഇൽമ് അതുപോലെ പള്ളിയിൽ പറപ്പൂര് പള്ളിയിൽ മുപ്പത് കൊല്ലത്തിലെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം ഹുത്മ നിർവഹിച്ച ആളാണ് രാത്രി അന്നൊക്കെ കോഴിക്കോട് കാതിമാറാണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട മാസം കണ്ടു എന്ന് അറിയിക്കണമെങ്കിൽ യൂ വൈദ്യൻ രാജി കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരണം അദ്ദേഹം തോണി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുപ്പായം കഴിച്ച് പൊന്തിച്ചു ചെയ്യാൻ ഇടയിലൂടെ നടന്നിങ്ങനെ നീന്തി വന്നിട്ട് രാത്രി ഒന്നരക്ക് പറയും മാസം കണ്ടിണ് കാതിയാറ് ഉറപ്പിച്ച് ഈ വരെ ഏമല ഉസ്താദിന് കിട്ടിയാൽ ഉസ്താദ് മെതിയടി ഇട്ടുകൊണ്ട് അന്നറിഞ്ഞ കുന്നിൻ്റെ ഉയറാണെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള അമ്മിഡേറായിട്ട് പോകണം അതിൻ്റെ ഉയരം നോക്കിയാൽ മതി അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് വക്കത്ത് അവിടെ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പാണ് അത് ശരിക്കും കല്ലുകൊണ്ട് ചെത്തി ഉണ്ടാക്കിയ അല്ല കൈക്കോട്ടോണ്ട് കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയ പല ഭാഗം കിടിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ടും മെതിയടിയിലൂടെ അത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള പാർക്കൂറിലേക്ക് നടന്നു പോയി അവർക്കൊന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങാടിയിലെ കബറ് ആദ്യം കളച്ചിരുന്ന ഒരു മൊയ്തീനാക്ക വാഴാമക്കാ നമുക്ക് മൊയ്തീനാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരിക്കൽ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്തേ മൈതിനാക്കി ഞങ്ങൾ കീഴ്വറമ്പിൽ ഒരു ദിക്കറും സ്വലാത്തും ദുവായും കൂടി കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഇങ്ങനെ പോരുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്ര
ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ മുറിച്ച് വിട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഇല പറിച്ച് മണക്കാനായിട്ട് പോകരുതേ ആ മരത്തിൻ്റെ മുറ്റെത്തിയപ്പോൾ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് ഏമൽ ഉസ്താദ് കാലുകൊണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ട് വർഷത്തില്ല ഇത് എന്താണെന്ന് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചില്ല നടന്നങ്ങോട്ട് പോന്നു കുന്നത്തെ പേരിൽ ഉസ്താദിനാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരി എന്നാൽ ഞാൻ പോട്ടേട്ടോ ഉസ്താദ് വരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മൊയ്ദീനെ ഞാൻ നടക്കൽ കാല് കൊണ്ടൊരു വട്ടം വരച്ചല്ലോ അവിടെ ഒരു പാമ്പുണ്ടാകും നീ അതിനെ കൊന്നാളാ അപ്പൊ സുമ്മിന് ഇജാസത്തുള്ള ആളെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കൊല്ലൂലാ അങ്ങനെ മൊയ്ദീനാക്ക് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോ നല്ലൊരു മൂക്കൻ വളരെ അതബോട് കൂടെ ആ വട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ വട്ടം പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും മൊയ്ദിനാക്ക കൊന്നിട്ടാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ പാർത്ഥി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണം അവർക്ക് റബ്ബിനെ പേടിച്ചാൽ മതി മറ്റാരെയും പേടിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചവൻ ലോകത്ത് മറ്റാരെയും പേടിക്കണ്ട മുറബിയ മഹാരഥന്മാരാണെന്ന് ശേഷമാനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അവർക്ക് അവർക്ക് കടലും കരയും കുണ്ടും കുഴിയും ഒന്നും പ്രശ്നമേ അല്ല ബഹ്റിന്റെ മുകളിൽ മുസ്വല്ല ഇട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഇസ്ലാമിനെ കഠിനമായിട്ട് എതിർ ശത്രുക്കൾ ആ ശത്രുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി നബി സ്വഹാ സ്വലഹത്ത് എന്ന സ്വഹാബിയുടെ കീഴിൽ പത്ത് ആളുകൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു പത്ത് കുതിരപ്പടയാളികൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു ശത്രുക്കൾ ധാരാളമാണ് ഇവർ റബ്ബിൻ്റെ ഒരു തവക്കുലാക്കി പോകുന്നു അപ്പൊ വഴിയോരത്ത് ഒരു ചെറിയ തോടുണ്ട് കുതിരകൾക്ക് ഇറങ്ങി കടന്നക്കാൻ കഴിയില്ല ചാടാൻ മാത്രമുള്ള വീതിയുമല്ല അതിന്റെ മേൽക്കോട്ട് പാലാണ് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും മറുവാത്ത ശത്രുക്കൾ പാലം വലിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ കുതിരക്ക് ഇറങ്ങി കിടക്കാൻ സാധിക്കൂല ചാടി കിടക്കാൻ സാധിക്കൂല അപ്പൊ മറുപാതി കേട്ട അമ്പയ്യ എന്ന് അവർ വിചാരിച്ച് അപ്പൊ ഈ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ റബ്ബിന്റെ മതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാം പോകുന്നത് കര പടച്ച റബ്ബ് തന്നെയാണ് കരയെ വെള്ളത്തെയും പടച്ചത് അതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട തവക്കത്ത് അലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുതിരയെ അങ്ങ് ഓടിച്ചോളൂ എന്ന് അപ്പൊ കരയിലെ സ്പീഡിലൂടെ വന്ന ആള് സ്പീഡ് തീരെ കുറക്കാതെ അതേ സ്പീഡ് കൂടെ കുതിരനടുത്ത് വെച്ചു കുതിര പുഴന്റെ മുകളിൽ പോയി ഈ കുതിരന്റെ കൊളമ്പ് തട്ടി വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെറിക്കുന്നു കണ്ടപ്പോ മറുഭാഗത്തെ സൈന്യത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അറ്റൻഷൻ സ്റ്റാൻഡേർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നാ ഓടി കഴിച്ചിലേക്കാളി ഓട്ടത്തിന് നീളം പോലെ ഉണ്ടോ ഐസിന് നീളം കാരണം വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കൂടെ കുതിരന വിടൽ സാധാരണക്കാർ വിടുവിടട്ടോ എന്ന് ഇത് റബ്ബ് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് ഈ ആയത്താ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സുഹൃത്ത് ഫുസുല മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നായത്ത് ഇന്നല്ലതീനെ കാലു റബ്ബു അള്ളാഹു സുമസ്തകാമു അള്ളാഹു ആണ് റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ നല്ല ആളുകൾ അവതരിക്കും മലക്കുകൾ പറയും അല്ല തഹാഹു വല തഹസുരു നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ മുഷിയണ്ട നിങ്ങൾ ഒട്ടും ദുഃഖിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാപിച്ച റൂമിൽ ജന്മത്തിലെത്തി കുന്തു തുഴതു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്ന വാക്കാണ് ആയത്തിന് നേരെ താഴെ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് നെഹ്നു ഔലിയും മൽക്കൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പർമാരാണ് അതുകൊണ്ട് നെഹ്നു ഔലിയ ഒക്കും എവിടെ ഈ ലോകത്തും നാളെ പരലോകത്തും നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സഹായികളാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പറഞ്ഞോളൂ എന്നവരോട് മലക്കുകൾ പറയും എന്നുണ്ട് ഖുർആാനില് അവ മഹാരഥന്മാര് റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റബ്ബിനെ അങ്ങോട്ട് സഹായിക്കുമ്പോ റബ്ബ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകും നിങ്ങളെ കാല് മനസ്സിന്റെ കാലുള്ള ഉറപ്പിച്ച അവിടെ നിർത്തും അങ്ങനെ വേണോ വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ സംശയം ഉണ്ടാവില്ല വേണമെന്നാണ് തോന്നിയാ വേണം വേണ്ടാന്നെങ്കിൽ വേണ്ട അവർ മറ്റാളുകളെ ഭയപ്പെടില്ല ആക്ഷേപിക്കുന്നവനെ ആക്ഷേപം പോലും ഭയപ്പെടാതെ ഏത് രൂപത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ ആക്ഷേപത്തെ ഭയപ്പെടാതെ 
വളരെ ധൈര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ് ഈ ആഴത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചോദ്യം മറ്റൊരു സമുദായത്തെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ സമുദായമാണ് മൂമിനീങ്ങളോട് വളരെ മയത്തിലും സത്യത്തിന്റെ എതിരാളികളോട് ഗൗരവത്തിലും പെരുമാറുന്നവർ റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവർ അക്ഷീണം അനവരതം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആശവർ ഭയപ്പെടുകയില്ല ഈ ആഴ്ച ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സ്വഹാബത്ത് അത് ആരെ പറ്റിയാ നബി പറഞ്ഞത് ആ സദസ്സിലുള്ള ഒരു സ്വഹാബിയെ ചൂണ്ടി റസൂൾ അബുൽ ഹസൻ അബു മൂസ് ഈ അബു മൂസ് എന്ന സ്വഹാബിയുടെ പരമ്പരയിൽ ഏഴാമത്തെ പൗത്രനാണ് അബുൽ ഹസൻ അഷേരി അപ്പൊ അബു സുലേഷ് എന്ന സ്വഹാബിയെ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞ ആളുകളും മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഇനി തഫ്സീർ നോക്കി നിങ്ങൾ ബാക്കി കാണാമല്ലോ റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കാലം റസൂൽ ആഹിത്തങ്ങൾ വഫാത്തായി അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വഹാബാക്കിറാം ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരെങ്കിലും വഫാത്തായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഖിന്റെ ഇമാമ് ഇമാമുൽ അഹ്ലം അബു ഹനീഫ് അറിയുള്ളാഹു എന്ന് ജനിക്കുന്നത് ഹിജറ എൺപതിലാണ് ആ ഹിജറ എൺപതിൽ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ഏഴ് മറ്റൊരു ചരിത്രത്തിൽ പതിനാല് സ്വഹാബികൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് തർക്കമില്ല പക്ഷേ അബു ഹനീഫിയോ സഹാബാക്കൾ കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ എന്നതിലേ അഭിപ്രായത്യാസമുള്ളൂ അന്ന് ജനിച്ചോ എന്നുള്ള തർക്കമല്ല അപ്പൊ സ്വഹാബാക്കളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കാൻ അവസരിച്ച ഇമാമുൽ ആഴ്ന്നവർകൾ അഹബിമാം ജനിച്ച് പതിനാലാം കൊല്ലം ഹിജറ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ജനിച്ച ആളാണ് മാലിക്ക് ഇമാമുറകൾ ഹിജറ നൂറ്റി അൻപതിൽ ജനിച്ച ഇമാമുനെ ഷാഫി റബിഹുല്ലാഹുനെ തങ്ങൾ ഹിജറ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ജനിച്ച ഇമാം അഹമ്മദ് അബ്ദുൽ റബിഹുല്ലാഹു അങ്ങനെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത സംഗതി ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വൈത്തിയല്ലേ അബു ഹനീഫിന്റെ മക്കളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ ഉള്ള മഹാരഥന അവർകൾ വന്നിട്ട് പാടിയ പാട്ടാ ഞാൻ തുടക്കത്ത് പാടി അപ്രിയമുള്ളവരെ മഹാരഥന്മാരൊക്കെ കാണിച്ച എന്ന പാത ഇത് മാത്രമേ ശേഖുനയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ വീഴ്ച നമുക്ക് സംഭവിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പണ്ട് ഒരാദിവാസിക്ക് എന്തോ ഒരു ചോന്ന ഒരു ചോന്ന കല്ല് കിട്ടി അവര് ചുവന്ന കല്ലിട്ടു ആ കല്ല് കിട്ടിയപ്പോ അയാൾക്ക് തൽക്കാലം ഒരു മുറുക്കാൻ വേണ്ടി മൂപ്പര് ആ ഒരു ദിവസം അന്ന് ഒരു ദിവസം മുറുക്കാൻ മുറുക്കാനാണോ എന്റെ പൈസ അല്ല എനിക്ക് മുറുക്കാൻ ചെറുത് എനിക്ക് തരാൻ അയാൾ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ മുറുക്കാൻ കൊടുത്തു മുറുക്കാൻ എന്ത് ചില്ലറ കല്ല എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകമുള്ള കല്ലാണല്ലോ തിളങ്ങിയിട്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അയാളെ ജ്വല്ലറിക്കാരനോ തട്ടാന് തട്ടാൻ ഈ കല്ല് കോഴിക്കോട്ടെ കൊടുത്തു കോഴിക്കോട്ടാൻ ഇത് ബോംബെയിൽ കൊടുത്തു ബോംബെക്കാർ ഹൈദരാബാദിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന് കിട്ടിയത് രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യാണ് ഇത് നല്ലൊരു മുത്ത പേര് കേട്ട ജ്വല്ല് അപ്പൊ ആദിവാസിക്ക് ഇതൊരു മുറുക്കാന്റെ വിലയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മേലോട്ട് ഇതിനെ പറ്റി ജ്വൽസിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയോ ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന കല്ലാണിത് രത്നമാണിത് ഇതുപോലെ ശിഹുന എഴുമാൽ ഉസ്താദ് റബ്ബിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് മക്കളും ഭാര്യ അല്ല പ്രശ്നം പറച്ച റബ്ബാണ് അത് എവിടുന്ന തത്വം കിട്ടിയത് ഖലീൽ ഉള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം നല്ല വില കൂടിയ ഒട്ടകത്തെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ വാരി കൊടുത്തപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ച അല്ല ഇബ്രാഹിം എത്ര വില കൂടി ഒട്ടകത്തിന് വാരി കൊടുക്കണോ മഹാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാരെ നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ പടച്ചോടിട്ടുള്ള സ്നേഹങ്ങൾക്ക് കാണണോ നൂറ് വയസ്സായി എനിക്ക് ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് പറച്ചു എനിക്ക് ഒരു കുട്ടിനെ ആ കുട്ടിനെ അർക്കണോ എന്ന് എൻ്റെ പടച്ചോൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അർക്കും ആ കുട്ടിനെ കാണും അപ്പോൾ അള്ള തീരുമാനിച്ചു ഇബ്രാഹിം എൻ്റെ ഇബ്രാഹിം തന്നെ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി ആദരവി ഗർഭിണിയെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു അർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും വിവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാണ് അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി
ഇനി അറാഫിൽ മനാമി അന്നി അത് അന്നെ അറക്കണം എന്ന് വായിച്ച് ഉറക്കത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാ അഫീൽ കൂട്ടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാരെ വായിച്ച് അതിനെത്ര ദൂരം നടത്തി കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യും പടച്ചോന്റെ കാഴ്ചയല്ലേ ഫുഫേൽ അന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത് ചെയ്തുകൂടി വായിച്ചേ നിങ്ങളെ കത്തിയില്ലേ എന്റെ കൗത്തു താർത്തൂടിയ നമ്മളെ കുട്ടികളോട് അവനെ അന്നെ അറക്കട്ടെ അറിയണം അങ്ങനെ സുന്നത്തലിയാണ് അവനെ അന്നെ കുട്ടി പിറ്റിയെന്ന് പാപ്പന ടൗസറിലും ഉക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് നാട് വിടും ആ കുട്ടി നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഈ രൂപത്തിൽ പടച്ചവല്ലൊക്കെ അങ്ങ് എത്തി അള്ളാഹത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു മഹാൻ വലിയ നിറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ ഒരു പറ അള്ളാഹു തലവൻ ഇബ്രാഹിമിയെ പുറപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാൻ പുറപ്പെട്ടു വിജനമായ സ്ഥലത്തെത്തി ബീവിനതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ഈ ചോര പൈതൽ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി ആ വെള്ളമൊക്കെ കുറിച്ച് തീർന്നു ഇബ്രാഹിമി എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ പോട്ടേന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ മതിയാണ് എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ചെറിയ പൈതലിനെ കൈ തോന്നി തുള്ളി വെള്ളമല്ലാത്ത ദാഹകറ്റാൻ വെള്ളമില്ലാത്ത തുണയേകാം മനുഷ്യല്ലാത്ത തണലേകാം മരമില്ലാത്ത ഒന്നും നാട്ടിലാണോ ഞങ്ങളാക്കി പോണത് എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കിൻ്റെ പടച്ചോനാ വലിയത് ആ ചുരോ ഞാൻ പോവാട്ടോ എന്ന് മഹാൻ പറഞ്ഞു റബ്ബി ഇന്നി അസ്കന്ത് മീ ദുരിയത്തി ബി വാദിൻ റൈറ റീസറി മീൻ ദൈറ്റ് ഹറം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അവിടെ സംസം ഉണ്ടായില്ലേ ഇന്ന് സുഭിക്ഷമായ നാടല്ലേ സൗദി അറേബ്യ അപ്പം ഈ രൂപത്തിൽ ഭാര്യ മക്കളെ പോലും നോക്കാതെ പടച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടി അങ്ങ് എത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹത്തിലെ മഹാനവർകൾ വലിയ സ്ഥാനം നൽകി ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹ സ്ഥാനമാണിത് ഒരു പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇത്രയും പത്തെഴുപത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കണക്കുട്ടി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലെങ്കിലും ജനിച്ചാണോ പാപ്പ എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ എൺപതാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൺപത് വയസ്സായാൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലില മരണം അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ജനിക്കണം ആ മഹാനവർ ഈ പത്തറുപത് എഴുപത് കൊല്ലവും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റയെടുക്കാൻ സാധിക്കാൻ നമ്മൾ ആദിവാസിക്ക് ഈ രത്നം കിട്ടിയ മാതിരിയായിട്ട് നമുക്ക് വിവരമില്ലാതിട്ടാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു തലതിനെ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മഹാരഥന്മാരെ അനുസ്മരിക്കണം റബ്ബ തീരുമാനിച്ചാണ് ഇന്നഹു ഫിത്തു രാമനു റബ്ബിയും പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഹസർ ഇസ്ലാം ഇത്ര പറഞ്ഞു ആസുന ബർക്കിനെ ഇത്ര പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ദീനി പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു സത്യം നമ്മൾ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അന്നാസ് ആയുധാഗ് മാ ജയിലു എന്നാണ് അറബി ലാപ്റ്റ് വാക്യം അപ്പൊ ജനങ്ങൾ എതിർത്തു അപ്പൊ ആ പ്രവാചകന്മാര് രണ്ടാള് വന്നു നാട്ടുകാർ കളിയാക്കിയപ്പോ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അള്ള ഒരാളും കൂടി കൂട്ടി യാസിദൂറെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് അർസലി ഹുസിനി ആളെ അയച്ചു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു മിണ്ടാതെ നോട്ടിട്ടോ ഞങ്ങൾ എറിയും നിങ്ങളെയാണ് അപ്പൊ ഒരു നാടൻ മനുഷ്യന് ഈ ഒബ്ബര ഒച്ച കേട്ട് ദൂരെ ഭയങ്കര പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ദൂരെ കേട്ടിട്ട് അയാൾ വല്ല വന്ന് അല്ല കുട്ടികളെ എന്ത് ഞങ്ങൾ വേറെ മൂല്യമാരെ പിന്നെ വിഷമിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഹബീബ് നഞ്ചാർ നീ ഇവിടെ ആൾ തന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു എറിഞ്ഞായിട്ട് കൊന്നു ആ നാടൻ എറിഞ്ഞായിട്ട് കൊന്നു അള്ള എന്തു പറഞ്ഞു എന്നെ എറിഞ്ഞു വന്ന മനുഷ്യന്മാരെങ്ങാനും അന്ന് എൻ്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപൊടുത്ത് എൻ്റെ മനഃശുദ്ധി കൊണ്ട് വിട്ടുപൊടുത്ത് മാഫാക്കിയിട്ട് കറാമത്ത് നടത്താൻ പറ്റിയ ഔലിയാക്കളെ മർത്തബയിലേക്ക് മുക്രമീന്നാണ് പറയാവും അപ്പൊ കറാമത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഔലിയാവിനെ മർത്തബയിലേക്ക് റബ്ബ എന്നെ ഉയർത്തി എന്നത് എന്നെ എറിഞ്ഞ കുട്ടികളൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതിയോ വന്നു ഒമാന്തലിനെ തൊട്ടുമ്പോൾ ആയത്തത് അപ്പൊ ഈ റസ്ലാവർകൾ ഒരുപാട് ആ വാക്കിനൊക്കെ വലിയ നിലയും വിലയുമാണ് അവിടത്തേക്ക് മന്ത്രിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾ വന്നു പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് ജീവച്ഛവം പോലെ അനക്കമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആള് ശ്വാസം പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾ എഴുമലിനടുത്തേക്ക് വന്നാൽ ഉസ്താദ് മന്ത്രിച്ചിട്ട് ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കും മറ്റ് മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കരുത് ഒരു ജീവാലാത്താക്ക് കൽവിൽ ഉറക്കൂലേ മറ്റ് മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കരുത് അവർ കൊടുക്കും അതിനെ അടി കൊടുത്ത ആ വെള്ളാടി കൊടുത്താൽ അസുഖം നന്നാവും പറപ്പൂരുകാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉസ്താദിന് അനുഭവം വെളിയിൽ പറപ്പൂരുകാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദിനെ മന്ത്രം അത്രയും ഫലമാണ് സുമ്മിന്റെ ഇജാസത്ത് വളരെ പ്രധാനം ഏത് അസുഖമായാലും ശരി പിന്നെ മറ്റു പ്രത്യേക ഞാൻ ഉസ്താദിനെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് ഉസ്താദിനെ ഒഴിവിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ
നിൽക്കും ഉസ്താദ് എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ മുഹമ്മദെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും നിനക്കറിയണോ റബ്ബിൻ്റെ കരുണ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഉസ്താദെ എൻ്റെ കഴുത്ത് സുഖമുണ്ടായിരുന്നു പ്രമേഹക്കുരു നമ്മൾക്ക് കണ്ടതാണ് അസഹ്യമായ വേദന ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഉസ്താദിനെ കാലിക്കൽ നിഴ്സിങ്ങുമെന്ന് പേരിൽ ഇപ്പം അറിയപ്പെടുന്ന പണ്ടത്തെ മുഹമ്മദ് ഓൻ്റെ ആശുപത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി അങ്ങനെ ചെന്ന് അപാര വേദന അത് പഴുത്ത് പൊട്ടി വലിയൊരു ദ്വാരം പോലെ പെരിനെ നേരെ താഴെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ തുള അടക്കണം ഉടനെ അതിന് ചന്തിയുടെ തുടൻ്റെ മേലെ ചന്തിയുടെ ഭാഗത്തിൽ കഷ്ണം വെട്ടി അടക്കണം എഴുമല പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പറ്റൂല അടക്കണോ മുഹമ്മദ് വേണമെന്നുള്ളത് അടക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പറ്റി വേണ്ട എന്ന് പിന്നെയും പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ പുത്കിടിയാളാ പാപ്പ പാപ്പന് നേരെ എന്തിനാ അധ്വാജി മുമ്പര് മുഹമ്മദ് വീട് വലിയ ലോകിയാണ് മുമ്പര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബോധം കെട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി സാർ അങ്ങനെ ഡോക്ടർ സംഭവിച്ചു പിറ്റേന്ന് പേര് ഈ ചതിവെന്ന് ബോധം കെട്ടി ചതിവ് കഷ്ടപ്പെട്ട വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ വിവരസാദ് പറയാം മുഹമ്മദേ അള്ള എനിക്കൊരു ചൊറി തന്നു ചോറി കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു അവിടെ പെട്ടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ നിങ്ങളൊക്കെ വയത് വരണം ഞാൻ കേട്ടണല്ലോ ഈ ചന്തിമന്ന് കഷ്ണം പെട്ടിയാൽ ഞാൻ മുഖത്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ മുഖത്തിൻ്റെ ഹുക്കുമാന്ന് പത്ത് മില്ലിട്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ പറയരുതല്ലോ ഉസ്താദെ സംഗതി ഹുക്കും മസാല കൊണ്ട് ശരിയാവും എൻ്റെ ഉറവിന് അത് പറ്റില്ല എന്ന് ഇതാണ് ഈ പറയാം ഇസ്ലാമോട്ട് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഉറവിന് അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരവസരത്തിൽ സുലാപന മുദരിസ് ഇമാമ് ആയിട്ട് കൂടി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾ നാട്ടിൽ പോയത് വരാൻ പറഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ടുമില്ല അസറിസ് കേൾക്കാൻ ഇമാമുക്കാൻ ആരുമില്ല ഹേമല സാഹ ഓതുണ്ടാക്കി ഓതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു ഓതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിരലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിക്കകറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യൊക്കെ അതുപോലെ മുഖമായിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇടും പിന്നെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കും ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ആക്കും പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ ഇടും ഈ ഓതോ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കാത്ത് നിന്ന് കാത്ത് നിന്ന് അതരമാനാജി ഒക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ജയമലോട് നിൽക്കാൻ പറയാം അന്ന് ജയമൽ ചെറിയ പള്ളിയാണ് ചെപ്പള്ളി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പള്ളി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ കാത്തിക്കുന്നു വേണ്ട നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ല ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ കാത്തിട്ടാണ് ഇത്തിരി ഇപ്പം തൂപ്പത് ആളുകളുണ്ട് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ കാത്തിട്ടാണ് വേണ്ട മുഹമ്മദെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു അന്ന് ഇവർക്ക് അതിനകത്ത് താമസമുണ്ടാവും നിസ്കാരത്തിന് അല്ല ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ കാത്താൻ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ആ കയ്യിലുള്ള ആ മുസല്ല മെഹ്റാബിൻ്റെ അപ്പുറത്തിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് ഞാനത് പോക്കിരാതെ എനിക്കന്ന് അന്ന് ഈ രീതിയിലെ സ്വഭാവം തന്നെ ഞാൻ ഉസ്താദ് മെഹ്റാബിൽ കയറിക്കാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ എടുക്കാറ് വേണ്ട എന്ന് വലിയ പറയും അടി കയറി കുസ്താദെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മസല ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് എനിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അസംസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മസലയൊക്കെ അവിടെ ഞാൻ കാത്തു നിന്ന് അഞ്ചേകാൽ മണി വരെ കാത്തു ഉസ്താദ് നീക്ക് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് എന്തേ പോയില്ലേ എന്ന് ചില മസല പഠിപ്പിക്കാണ്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിനല്ലോ അപ്പം എന്നാ പഠിച്ചോ പിന്നെ സ്ഥിരം ഇമാമത്തുള്ള പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലാത്ത ദിവസം ഇമാമിൻ്റെ അനുവാദം കൂടാതെ മെഹ്റാബിൽ നിൽക്കൽ കറാഹത്താണ് എന്ന് കിതാബിലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആണ്ട് കയറി എന്നാലും ശരി അത് കയറി വരിയാണ് മൂപ്പരെ പെട്ടെന്ന് ആണ്ട് കയറി ഒന്നും കാണാം ചൈൻപുറക്കൂടെ പൗര കമ്പനിയിലെ മുളവായാൽ പെട്ടെന്നാണ് കയറി ഒന്നും കാണാം അത് സ്ഥിരം ഇമാമത്തിലുള്ള പള്ളി വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലാത്ത ദിവസം ഇമാമിനെ സമ്മതമല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരാൾ കയറി നിൽക്കൽ കറാഹത്താണ് ഇതാണ് കറാഹത്തിന് പോലും മടിച്ച സൂക്ഷ്മശാലി അപ്പൊ എന്നെ പോലത്തെ വലക്ക് തോന്നും പിന്നെ എങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോയത് റബ്ബന ഏത് നിസ്കാര എത്രയോ തവണ ഉസ്താദിന്റെ വയത് കേട്ടിട്ട് ഉസ്താദ് ഹുത്തുമ ഓതുന്ന അവസരത്തിൽ ആ ഹുത്തുമ കേട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലെ കാരണം റബീലാഹർ മാസത്തിൽ നാളെ വരാൻ പോകണം റബീലാഹർ മാസം ഇന്ന് രാത്രിയോട് കൂടെ അപ്പൊ ആ റബീലാഹർ മാസത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ കുത്തുവേ നേരത്തെ കൂടുതലും അതിലെ കുത്തുവ
എന്താ ഉത്തരം ഒരു രക്ഷയുമില്ല മനുഷ്യര് റബ്ബിന്റെ കോപത്തിലായി നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞോളൂ എന്ന് മാലിക് അലൈഹി സ്വലാം മറുപടി പറയും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ മറുപടി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാദായിട്ട് ഓതുമ്പോ ഇസ്താദിന്റെ കണ്ണീര് കാണുമ്പോ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കൾക്ക് അറബിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ലെങ്കിലും ശ്രോതാവിന്റെ കരളും കൂടെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഹൃദയ നിർവഹിച്ച മഹാനവർകളാണ് പറക്കൂലൊക്കെ എത്ര സംഭവം അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലെ മഹാരഥൻ അനുസ്മരിക്കപ്പെടണം എന്ന് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് റബ്ബതിന് കാരണം ഉണ്ടാക്കി ചില ആളുകൾ ആ കവർ നീളം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളി കമ്മിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കവർ അധികം സ്ഥലം കൊടുക്കുക സാധാരണ കാരണം പള്ളി കമ്മിറ്റി ഒരാളെ കവർ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അല്ലല്ലോ നാട്ടുകാരൊക്കെ കവർസ്ഥാനതല്ലേ കൈനോട്ടോളം ചുരുക്കിയല്ലേ എടുക്കല് അപ്പൊ ഫ്രീ കൊടുത്തതല്ല പിന്നെ ആ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഒഫാത്താകുന്ന അന്ന് റബിലാഹർ ഒന്ന് ഇൻഷാല്ല നാളത്തേക്ക് അപ്പൊ ആ ഒന്ന് അന്ന് മറവ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള മീതാങ്കല്ല് അന്ന് കാൽഭാഗ കിട്ടിയ ചെടി മൊയ്തിനാജിന്റെ പറമ്പിൽ ചെടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കുത്തിയത് ഒരു മാസമായി കുത്തിയത് ആ ചെടി മീസാങ്കലും ചെടി അങ്ങനെ തന്നെ ആരും തൊട്ടിട്ടില്ല ഇവര് മാമൂദ് മുസ്ലിം ആരും അമീദ് വലിയ ആരും ബാപ്പന്റെ സാധനം സിയാത്തിന് പോകാറുണ്ട് പോകണം കാരണം ഉമ്മ ബാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഉമ്മനി ബാബിന് കൈമാറിയ സംഭവം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത് വൃദ്ധ സദനം ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങാൻ നിൽക്കരുത് അതിന് ചാൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കരുത് കുറുകാൻ ലായത്തിൽ ഉഫി അംഫുസിക്കും അഫല തുറസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഒരുപാട് തെളിവുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ലായത്തുണ്ട് ചെറുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കയ്യിൻ്റെ ഈ വിരലിന് പറഞ്ഞ പേരെന്താ ഒന്നുകിൽ തള്ള വിരൽ അല്ലെ തന്ത വിരൽ തള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ തന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാപ്പ തമിഴാണത് തന്തേ എന്നുള്ള പറയൽ തള്ളയിൽ നിന്ന് അപ്പോ അവ രണ്ടാളും ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രശ്നം പറ്റൂല മക്കളാണ് നാലാള് ഷർട്ടിന് ബട്ടൺ ചുണ്ടുമ്പോ സൂചി നിലത്ത് വീണാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയാപ്പും മുത്തക്കാക്കി കൂടി നോക്കിയാൽ കിട്ടൂല ഇനി വേണ്ട മൂന്നാം കാക്കി ചെറിയാപ്പും കുഞ്ഞാപ്പ് കൂടി നോക്കട്ടെ കിട്ടൂല ഇനി മൂന്നാം കാക്കി വലിയ കാക്കി കൂടി നോക്കിയാലും കിട്ടൂല ഇനി ഇമ്മനെ ബാപ്പനെ കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആര് കൂടിയാലും മതി ചെറിയാപ്പ് കൂടിയാലും മതി കുഞ്ഞാപ്പ് കൂടിയാലും മതി നല്ലകാക്ക് കൂടിയാലും മതി മുത്തക്കാക്ക് കൂടിയാലും മതി അപ്പൊ ഈ സൂചി കിട്ടാൻ ഒന്നുകിൽ തള്ള വേണോ അല്ലെ തന്ത വേണോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ആഹൃത്തിന്റെ സൂചി കിട്ടണ്ടെ തിൽക്കദാറു ലാഹിറ പുതിയ മുസാവിൽ അച്ചടിച്ചാല പഴയ വനാനി സാവിൽ പറഞ്ഞ ആയത്തൊക്കെ അവിടെ കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ അധിക്ഷേപിക്കാതെ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന ഔലാദക്കും നിങ്ങൾ സന്താനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് അപ്പൊ സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും മാതാപിതാക്കൾ സന്തോഷം പോകണം എഴുമൽ ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും പലരും കണ്ടതാണ് പിന്നെ പറയുമ്പോ പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാം എത്രയോ സംഭവമുണ്ട് അപ്പൊ ഉസ്താദ് നേരത്തെ നോക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഷെയ്ഖുൽ അംബിയ നൂഹി നബി ഇസ്ലാം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊല്ലക്കാലം ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്തി റബ്ബി ഇനി നടത്തി പക്ഷെ അള്ളാഹു തല ഒരു പ്രസ്ഥാനം വെച്ചു കൊടുത്തു അനിസ്നായി ഫിൽക്ക് കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കി കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി അപ്പൊ പറഞ്ഞു സത്യവിശ്വാസലേ ഇതാ കയറിക്കൊള്ളി ഇക്കമായ കുഞ്ഞുമാനെ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇക്കമായന യാവലി ഇക്കമായന കുഞ്ഞുമാനെ കയറിക്കോ കപ്പലില് കാലം വേണ്ട പിന്നെ ഞാൻ ആ മലന്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കൊള്ളാം സാബിറ ജമലി യേശു ഞാൻ മലന്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കൊള്ളാം പറഞ്ഞു മോനെ ഇന്ന് രക്ഷ നാക്ക ഒരു മലയില്ല മോനെ നല്ല വെള്ളം വരാൻ പോട്ടെ അവൻ സാറിലാപ്പിന്ന് പറഞ്ഞു തീരമാന തിരിശയിൽ ഇട്ടു വെള്ളത്തിൽ പോയി നൂല് പഠിച്ചു പോലെ എന്റെ മകന് ബാപ്പക്ക് എങ്ങനെയാലും കുട്ടി എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവുമല്ലോ അള്ളോ പറഞ്ഞു ഫിന്നഹു അമലുൽ ഗൈറു സ്വാലിഹ് അത് നിന്റെ അഹിലല്ല 
റേഷൻ കാർഡ് പേരില്ലാത്തവൻ അല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞ് അഹിലും തന്നെ ആദർശാലിക ആദർശത്തിൻ്റെ ആളുകൾ അപ്പം ആദർശത്തിൻ്റെ ആളുമായിട്ടാണ് ബന്ധം എന്ന സൂത്രത്തിൽ മുജാദില അവസാനത്തെ അയച്ചു കൊണ്ടേക്കാം കാണാം അപ്പൊ പ്രിയ മാധവര് എഴുമല ഉസ്താദ് ഒരു വലിയ പടച്ച റബ്ബിലെ കടുപ്പമുള്ള തൻ്റെ കൽബ് റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്ത ഈ ലോക ചിന്തയിലല്ല ഉസ്താദ് ഉള്ളത് ഒരു ഉപകാരം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെ ചുലാബിലെ പള്ളിയിൽ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ശേഷം അന്ന് മദ്രസ അല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സുതൃസ്താദ് അന്ന് അന്നത്തെ കാലിയായിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കാലി അസി സുധീരെ വാപ്പ മുഹമ്മദ് ബൈസി മുഹമ്മദ് ഉലിയാരെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു സമസ്തക്കിന് ഏഴിന്റെ മേപ്പിൾ മദ്രസ അല്ല യൂസുഫാജി ദർശ അടുത്തിട്ട് ചോദിക്കാം പക്ഷെ അവിടെ ദർശ് പോയി പോവാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അന്ന് ദർശ് പഠിച്ചു ആ ദർശ് പഠിച്ച് യൂസുഫാജി എടുത്ത് പഠിച്ചു ആ പഠിച്ച് അൽഫി പത്തിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജലാലിനെ ഓർമ്മ ആ സമയത്താണ് എം എസ് അവർകൾ തൻ്റെ കിതാബ് വക്കുവ യൂസുഫലിയാർ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തൽക്കാലം അങ്ങാടിയിലേക്കൊന്ന് മാറി ആ മറ്റേ വയനാട് കേണിച്ചിലേക്കൊന്ന് മാറി അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ കേണിച്ചറിയാൻ പറ്റും സെൽ കെ സെൽബിരിയാമ്പുരി അങ്ങനെ അവിടെ ചെറുപാടി ഓളവട്ടു മുസ്ലിം മുസ്ലിയാർ മരണപ്പെട്ടു റബ്ബ് ദർജ് ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ യൂസുഫലി എല്ലാവരും മരിച്ചു അപ്പോൾ യൂസുഫലിയാർ വന്നപ്പോൾ മുസ്ലിം മുസ്ലിയാർ വന്നപ്പോൾ എഴുമല സാധ ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എഴുമല സങ്കടം പറഞ്ഞു എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ കിതാബ് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് ധാരാളമാണ് താനെ ഇന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയാൽ കരുക്കളില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വക്ഫാക്കുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ചുള്ളിക്കാമൊരു പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അന്ന് ജലാലയിനി എഴുമനസാദിൻ്റെ ആ ജലാലയിനി ഓതാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി സിമുല ഇതാ എടുത്തുന്നത് പിന്നാൽ സിമുല എടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് എഴുമനസാദ് അവിടെ വക്ഫ് ചെയ്തായിരുന്നു ആ പുസ്താദ് പറഞ്ഞു അന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഏതാവട്ടെ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുപത്തി നാലിന് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ അറബി പരീക്ഷ യൂസുഫല അങ്ങാടി ദർശനത്തിന് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അറബിക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയും പാസ്സായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം പഠിച്ചു അങ്ങനെ പാസ്സായി പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയാൻ രണ്ട് കൊല്ലം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പള്ളിക്കാൻ പറ്റുമല്ല ഈ മദർസ് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നാലിൽ ഇന്നെ പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് ഉസ്താദിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ പെൺകുട്ടീനെ ഒക്കെ ഉറപ്പിച്ചും പഠിപ്പിച്ചു അപ്പേതാവട്ടെ അന്ന് കൃത്യം പതിനെട്ട് വയസ്സ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ വന്നു എനിക്ക് പെരുവണ്ണാമ സ്കൂളിലാണ് ജോലി കിട്ടി അഞ്ച് കൊല്ലം അവിടെ നിന്നു ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ സ്കൂളാണ് വളരെ ദൂരെയാണ് പെരുവണ്ണാമ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പേര് എന്താണിപ്പാണ് രാത്രി ഒറ്റ പീടി ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും അടച്ചു പോകുന്ന തണുപ്പുകൊണ്ട് എന്നൊരു നോമ്പൊക്കെയാകുന്ന രാവിലെ അവല് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുടിച്ചിട്ടാണ് നോമ്പൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു ദിവസം ഉച്ചക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചോറിങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബസ്സിൽ എഴുമല സാധനം കണ്ടു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോറ് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണ് സ്കൂളിൻ്റെ മേശം വന്ന് സ്കൂളാണ് ഇപ്പോൾ പോയാൽ കാണാൻ റോഡ് വക്കത്താണ് അതിനാണ് ഡ്രൈവറോട് കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൈ ഇങ്ങനെ തുടച്ചിയാതി ഓടി അപ്പം ബസ് അവിടെ നിർത്തുക ഡ്രൈവർ വാസ് വേണമെന്ന് അതാവട്ടെ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാർ തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളിൽ തന്നെ ടീച്ചർമാർ രണ്ട് സിസ്റ്റർമാർ എന്നാ സാർ എത്ര നേരത്തെ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഒരു അത്യാവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കണ്ട് ഞാൻ അറിയില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഞാൻ അപ്പോൾ വരാൻ ഇരുപത്തി എന്നിട്ട് അസ്സലാം വരേക്കും അപ്പം ആ മുഖത്തിൻ്റെ ആ ഗൗരവം ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയതിൽ കണ്ണിങ്ങനെ താഴ്ത്തി അപ്പം ഞാൻ എന്നാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ അസ്സലാം വരേക്കും അപ്പം പിന്നെ മുഖം കണ്ണിൽ തിരിച്ചു ഈ ഗാഗപ്പ് കടിയേ ഏതാവട്ടെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടി പോലും കുളത്തുവായൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ബസ് ലാൻഡിങ് അവിടെ അവിടെ നിർത്തി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ബസ്സിൽ തന്നെ നിന്നു എല്ലാവരും ഇറങ്ങി മുസ്താദ് അവസാനം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് നാല് ഭാഗത്തു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ ആ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ വല്ല ചെന്ന് അസ്സലാം വലയ്ക്കു വരും അപ്പോൾ ആ ഗൗരവല്ലാതെ അലൈക്കും അസ്സലാം നീ എന്താ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ ഉസ്താദ് സ്കൂളിൽ കി
അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ ഇവർ വിളിച്ചു ഇമാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താ കുളത്തൂരാണ് മെമ്പൂലിന് കുളത്തൂർ പള്ളിയിലാണ് ആ പള്ളിയിലെ വാർഷികത്തിന് അവസാദിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് വഴി തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഇനി എന്താ മഹന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ സ്കൂളിൽ ലീവ് എടുത്താൽ പോകുന്നത് ഞാൻ എത്തിച്ചേരാം അങ്ങനെ വടകരക്കാൻ എൻ്റെ അവ്വാക്ക തിന്നണെ ചോ അയാൾക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി അയാൾ സ്വന്തം ചോറുണ്ടാക്കുക കാണിപ്പീഴക്കാരനാണ് മറ്റേ ക്രിസ്ത്യാനി ഹോട്ടലാണ് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പഠിത്തം വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ചോറുകൾ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ഉസ്താദിനങ്ങൾ കൊടുക്കണമാണ് അങ്ങനെ ഉസ്താദ് നിർബന്ധിച്ച ഉസ്താദ് അത് തിന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇറച്ചി കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇറച്ചി വേണ്ട അല്ല ഉസ്താദ് തിന്നുള്ളു ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് വേണ്ടാന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഉസ്താദേ അപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യവും നിങ്ങൾ ഇറച്ചിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചതാണോ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇറച്ചി ഊറ്റി എടുത്തതാണോ നമ്മളമ്മാൻ്റെ അല്ലെ ഇറച്ചി മുറിച്ചിട്ട് കൊട്ടകയിൽ ഇട്ടുകാച്ച് പണ്ട് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ കൊട്ടകയിൽ അല്പം അരുണ പാത്രമാണ് പണ്ട് കൊട്ടകയിലല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ ഇറച്ചിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചതാണോ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇറച്ചി ഊറ്റി എടുത്ത ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂ എങ്ങനെ പടച്ചുവിനെ പിന്നീത് സംഭവിച്ചു അള്ള പറഞ്ഞു വല്ലാഹു യദ്ഉ ഇലാ ദാരിസ് സലാം വയഹദി മൻ യശ ഇതിനെ ജീവനാക്കണം അത് ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അവനെ ഹിദായത്ത് കൊടുക്കൂ അപ്പൊ ഹിദായത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം 17 പ്രാവശ്യം അഞ്ച് വക്തിന് 17 റക്കാത്താണ് 17 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കേണ്ട ഫാത്തിഹ സൂറത്തിലെ റൂഹായ ആയത്താണ് ഹിദൻ സൂറാത്തിൽ മുസ്തീം നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ ഏതാ നേരായ മാർഗം അതായത് സൂറാത്തൽ ദീന അൻ അംത അലൈഹി വദന ഗൗരവം കൂട്ടിയത നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ചായ എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹോട്ടലുകാരെ എങ്ങനെ ആ സജീല കൊക്ക ചായ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അവർ സ്ട്രോങ് ആയ അല്ലെ ഡബിൾ സ്ട്രോങ് അല്ലെ ആറ്റാതെ ചായ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പിന്നെ കാലി ചായ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പറയണമല്ലോ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതിൽ സാധാരണ പുസ്തകം പറഞ്ഞാൽ പോരെ പിന്നെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അതായത് സുറാത്തല്ല ദീനാൻ അൻതാൽ നീ അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാരെ മാർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന അപ്രിയമുള്ളതിനെ ആ സച്ചരിതമായ പാത പിന്തുടർന്ന് ഈ നിലക്കുള്ള മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിച്ച് അവർ കാണിച്ചുള്ള സത്യം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് അത് നാളത്തെ തലമുറക്ക് നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ വർഷം ഇത്രയേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വർഷം റബ്ബ് വലിയവനാണല്ലോ അടുത്ത വർഷം കാരണം നബിതങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു മാത്രണ്ട ഹദീബ് ഉണ്ടായത് ഇസ്ലാമാണല്ലോ ലോകത്തേക്ക് എത്തിയത് അതുപോലെ അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം വളരെ വിപുലമായിട്ട് വളരെ പഠനാർഹമായ രൂപത്തിലെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നടക്കും അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഏമാന സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ പറ്റുന്ന സ്ഥലമല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനെ ഈ കൊളത്തുവാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നേരെ പേരാപ്പർ വന്നിട്ട് അത്തോളി വഴിക്ക് കോഴിക്കോട് വന്ന് ബസ് കയറി പൂമുള്ളി ഇറങ്ങിയിട്ട് കൊളത്തൂലേക്ക് പോവുകയാണ് പൂമുള്ളി ഇറങ്ങി ആടെ നാട്ടിൽ പിന്നെ ബസ്സിൽ നടക്കണം അപ്പോൾ ഒരാളോട് നായരാണല്ലോ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇത് തന്നെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം അമ്പലത്തിന് അടുത്താണ് പള്ളി എന്ന് അമ്പലത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നത് അത്ര ഐക്യത്തിലാണ് മുസ്ലിം കിടന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരോട് അല്ല നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിലുള്ള വഴി റോഡ് തന്നെ അല്ലേ ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഉസ്താദ് ചിരിഞ്ഞോക്കി ചിരിച്ചോട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദെ നമുക്ക് അമ്പലത്തിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത് ജുമാറ്റ് പള്ളിയിലേക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ അവിടെ ജുമാറ്റ് പള്ളി അമ്പലം ഒരേ മുറ്റത്താണ് ഏമാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ട് കയറി അപ്പം നിങ്ങൾ മഹമ്മൂലേ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് കയറി അങ്ങനെ ഏതാവട്ടെ പള്ളി ഉസ്താദിനെ ആക്കിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അന്ന് ഉസ്താദ് ബെൽറ്റ് നിന്ന് ഇരുപത് ഉറുപ്പി എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇത് പിടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഉസ്താദെ ഞാൻ വാങ്ങൂല നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമല്ല ഉസ്താദ് ഞാൻ വാങ്ങൂല അല്ല മുഹമ്മദ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ചിലവ് വന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാങ്ങൂൽ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദുരാ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എത്തിയല്ലോ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ഞാൻ എത്തിയല്ലോ അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ കുടുക്കുന്ന രക്ഷപ്പെടാൻ ഇത്ര അവസരം ഉണ്ടായി തന്നെ അവർ പുസ്തകം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എന്നെ ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി
ലോക്കൽ മാനേജർ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ എടുത്തു പോകണ തലശ്ശേരിയാണ് ലോക്കൽ മാനേജർ കൊളത്തുവയിലെ പള്ളിയിൽ പോകണം അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ നാളെ രാവിലെ തലശ്ശേരിയെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തലശ്ശേരി ചെന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ ഓർഡർ കഴിഞ്ഞു ഈ കണ്ണോത്ത് സ്കൂൾ പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്താണ് കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് കണ്ണോത്ത് അങ്ങാടി ഇപ്പോൾ പോയാൽ കാണാം ആ കണ്ണോത്ത് സ്കൂളിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് സാറേ എന്ന് ഞാൻ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്ന് ഒന്നായിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാർ അത് പറഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസം ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് വലക്കും ഫീഹാമാത്തി അംഫുസുക്കും വലക്കും ഫീഹാമാത്തും സൂറത്ത് ഫുസിലാ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ആയത്തിലെ വാക്കല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം മഹാരഥന്മാർ അവരെന്ത് പറയുന്നുവോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇവരെ അനുസ്മരിക്കണം അപ്പം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് വളരെ നല്ല നിലക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ആളുകൾക്ക് കൂടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് ഈ പേരിൽ ഇവരെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുറമെ ഇതുപോലത്തെ മഹാരഥന്മാരായ ഔലിയകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഇമാമുൽ ഷാഫി തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നഫീസുത്തുൽ ബിസിയ ബീവി ഇഫായി ഷേഖ് അത് ഇഫായി ഷേഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഹോജ മുഹീദ്ദീനും താമും കാളിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൻ പൂരിയത്തിന് മേലെ ഒളിച്ചോറല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു സുഹാൻ അഹുബത്തായാല എഴിമല ഉസ്താദിൻ്റെ ദർജ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കും മറാവട്ടെ തൻ്റെ സമീപത്ത് തന്നെ മറുപെട്ട് കിടക്കുന്ന തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ എൻ്റെ ഉസ്താദ് കൂടെ മാമൂസിലായിരിക്കും അള്ളാഹു തൽ പരലോക ജീവിതം ധന്യമാക്കും മാറാവട്ടെ പിതാവിൻ്റെ സമീപത്ത് ആ മകനുമുള്ളത് അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകും മാറാവട്ടെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് അപകട മരണത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹത്തിൽ അവൻ്റെ കാവൽ കൊണ്ട് ഹാബുലത്തിൽ മലക്കിളെ കാവൽ കൊണ്ട് കാവൽ നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ അതുപോലെ മുസ്ലിയാരി പാപ്പൻ്റെ ആണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ താജ്മ അനുസ്മരണം ജനുവരി പതിനാല് പതിനഞ്ച് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വലാത്ത് മഹലി ചാത്ത മറവിൽ വെച്ചുണ്ട് താജ്മ ആരാന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുപാടിൽ വന്നിരുന്നു ആ വന്നപ്പോൾ അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഈക്കിങ്ങളോട് കാര്യം പറയാൻ കൂടെ ഒക്കെ ദ്വാരക്കണം ആയുസ് കൂടാതെ ഒറ്റ കുട്ടി ദ്വാരക്കണ്ട ആയുസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് വയസ്സ് ആയുസ്സായി ഞാൻ ആയുസ് നേടണ്ട മരിക്കുമ്പോൾ കൽപ്പിൽ വാശിപ്പിച്ച കൽപ്പിൽ ലംഘിയായിട്ട് മരിച്ചണം അതിന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാണ് റബി ലാഹുറും അപ്പോൾ തങ്ങൾ പിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു റമലാ മാസമാണ് വളരെ നല്ല മാസമെങ്കിലും ഔലിയാക്കളൊക്കെ പോയത് ഈ റബി ലാഹറിലാണല്ലോ അപ്പോൾ റബി ലാഹറിലായി കിട്ടിയാൽ വളരെ നല്ലത് എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ റബി ലാഹർ ഒന്നിന് ഉള്ള തങ്ങളൊഫാത്തായി അപ്പോൾ എഴുമല ഉസ്താദ് വഫാത്തായത് റബി ലഹ്റോന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മഹാന്മാരെ ഓർത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു യോഗമാണ് ജനുവരി പതിനാല് പതിനഞ്ച് അനുസ്മരണ സമ്മാനം ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവർ ഓർക്കണം ദിക്കുർ ലംബിയായി പിന്നെ ലിബാദ ഉദിക്കുർ സ്വാലി കഫാറ എന്നുള്ള ഹരീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരോട് വാശി പിടിച്ച് പറഞ്ഞ പറച്ചിലല്ല ഇത് ഇവരെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ റബ്ബിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നീ തൻസുറുദാഹി അനുസുറുക്കും പറഞ്ഞ പോലെ സഹായമുണ്ടാകും അള്ളാഹം നമ്മയെല്ലാം അവൻ്റെ മുത്തക്കുകളിൽ മുഹ്ലിസുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവന്റെ മഹത്പതിരി കൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകിയ മുബാറക്കായി മജിലിസ് ഹിജാബത്തുള്ള മജിലിസ്സായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ അവൻ്റെ മഹദ് പദ്ധതി കൊണ്ട് അവൻ്റെ വിഭാഗത്തിന് അടിമകൾക്ക് നൽകുന്ന നിയമത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അളമായ വലിയ നിയമത്താണ് ജീവിതത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുക എന്നത് ദ്വാകൾക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കാൻ ഏറെ ഫലവത്തായ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔരിയാക്കൾ ആരിഫ്യങ്ങൾ സ്വലിഹ്യങ്ങൾ മഹാന്മാരെ തവസ്സുലാക്കി ദ്വാ ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ വലിയ അസർ ലഭിക്കാൻ നിജാബത്ത് ലഭിക്കാൻ ഏറെ സബബായി തീരുന്ന കാരണമായി തീരുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് കേവലം ഒരു ദ്വായുടെ സാസ് മാത്രമല്ല നാം ഈ മജിലിസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ വലിയ വറ ഉള്ള 
ജീവിതം നയിച്ച് മാതൃക കാണിച്ച അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലി വസ്ലം മാത്തങ്ങളുടെ താരത്ത് ഒരാളെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ വിവാദത്തും അമലുമൊക്കെ ധാരാളമായി സഹാബത്ത് പറഞ്ഞ സമയം മറ്റൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വിവാദത്തും അമലുമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് വളരെയധികം വറുള്ള ജീവിതമാണ് ഈ എന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലം മാത്തങ്ങളുടെ താരത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലം മാത്തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഇന്നഹൂലായുറ വറയിനോട് തുല്യമാകുന്ന ഒന്നുമില്ല വറുള്ള ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ദറജ ലഭിക്കാനും തറക്ക് ലഭിക്കാനും റിഫാക്ത് ലഭിക്കാനും ഉയർച്ച ലഭിക്കാനും സബമായി തീരുന്ന ഒന്ന് പ്രിയമുള്ള മൊബിനിയങ്ങളെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമാണെങ്കിലും ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടർ വളരെ നമുക്കൊക്കെ വളരെയധികം നിർബന്ധമായി മറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട വലിയുപ്പയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു താര ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ എൻ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നല്ല വറുള്ള ജീവിതം നൽകി അള്ളാഹു താര നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നല്ലവരായ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ നാട്ടുകാരോടും പരിസര മഹല്ലത്തുകാരോടും ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് ഉണർത്താനുള്ളത് മല്ലം യക്രൂബ് അർബാബൽ കുർബിലം യക്രൂബ് മല്ലം യസ്ഹബ് അസ്ഹാബൽ വാസിലീന ലം യസ് അള്ളാഹുമായി വളരെയധികം കുർബ് സ്ഥാപിച്ച അടുപ്പ സ്ഥാപിച്ച ഔനിയാക്കളും ആരിഫീങ്ങളും മഹാന്മാരും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ മഹന്നിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അത്തരം മഹാന്മാരെ പഠിക്കാനോ അറിയാനോ അവരെ മഹബത്ത് വെക്കാനോ അവരുടെ ചാരത്ത് ചെന്ന് നെയ്യാർത്ത് ചെയ്യാനോ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അവരുടെ പേരിൽ ഒരു പാത്തിഹെങ്കിലും ഓതാൻ മനസ്സ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുമായി അടുപ്പ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രിയമുള്ള മൊബിനിയങ്ങളെ നമ്മൾ ധാരാളം മൊബിനിയങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു മജിലി സംഘടിപ്പിച്ച് ധാരാളം മൊബിനിയങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് ഒരുപാട് സമയം ഇതുപോലുള്ള മജിലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇത്തരം മജിലിസുകളിൽ പങ്കെടുക്കൽ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണം പ്രധാനമായും മഹാന്മാരോടുള്ള മഹബത്ത് ആത്മാർത്ഥമായ മഹബത്ത് നമ്മുടെ കൽവിലുണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഈ സമയം നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ അലമ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബുഖി താജുൽ അലമ ഖദ്ദസ്ലാഹു സ്വറഹു ലീം അള്ളാഹു അവിടുത്തെ മതത് തെറുബിയത്ത് ഹിഫ്ന് നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവിടുന്ന് ഇതുപോലുള്ളൊരു ആ മജിനിസ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ചെറുപ്രായം മുതൽ അവിടുന്ന് പറയുന്നു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എനിക്കെത്ര പ്രായമായടോ എനിക്കെത്ര പ്രായമായി അള്ളാഹു എന്ത് വലിയൊരു നിയമത്താ എനിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആയുസ് അധികരിച്ചവർ നീണ്ട കാലം ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവർ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുക മാത്രമല്ല തൻ്റെ സമ്പത്തും സമ്പാദ്യവും തൻ്റെ എൽമും അറിവും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ സുനതീയമാത്തിനു വേണ്ടി ദീനിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന വലിയ നിയമം തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹൈറാത്തുകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെറുപ്രായത്തിൽ അവിടുത്തെ മൊഹിയത്തി മാല ആ മാലയിലെ ഖാദി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ എപ്പോഴും ഓതുകിൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ പേരിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫാത്തിഹവുന്ന ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ആയും വർക്കത്തും എത്തുമേ എന്ന ആ വരി പഠിച്ചത് മുതൽ അത് ഞാൻ കേട്ടത് മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹോദാത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജീലാനി തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ അധികരിപ്പിക്കാത്ത ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉലമാൻ്റെയും നമ്മുടെയൊക്കെ നേതാക്കളുടെയും ഒക്കെ വളർച്ചയുടെയും ഉയർച്ചയുടെ ഒക്കെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ 
നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാനും ബന്ധപ്പെടാനും അശാന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പത്ത് നൂറ് വർഷങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് വർഷത്തിൻ്റെ വപ്പാത്തായി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുയസീദ് ഇസ്ലാമി റബി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം ഒരിക്കൽ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി മുമിനീങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് നടത്തുകയാണ് ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ ആ സാസ് നടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ മതിരിസ് നടക്കുന്ന ഭാഗത്തൂടെ നടന്നു പോകുന്നു എന്താണ് ഇവിടെ ആളുകൾ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലും മഴയില്ല വെള്ളമില്ല വെള്ളമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വെള്ളം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മഴ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലെ കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയതാണ് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് തൃതുക്കരത്തിൽ ലൗലിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഴ ലഭിച്ചോ ഇല്ല മഴ കിട്ടിയില്ല ഇല്ല അവിടുന്ന് ഒരറ്റ ദുയ നടത്തുകയാണ് അള്ളാ എന്റെ തലക്കുള്ളിലുള്ള ഒന്നിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സമയം തന്നെ നീ മഴ നൽകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട വടകര മമത ജിപ്പാപ്പ കദസുല്ലാഹുസുറഹുല്ലീ അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ മാസാണല്ലോ റബീലവൻ മാസം അവസാനത്തെ ആഴ്ച അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഈ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണല്ലോ അവിടുത്തെ ആണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ഷെയ്ഖാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വേങ്ങര കമ്മ്യൂണി മുസ്ലിയാർ പാപ്പ എന്ന് പറയും കുറ്റൂര് അടുത്താണ് അവരുടെ കബറുള്ളത് വലിയ കറാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വടകര മമ്മദാ ജിപ്പാപ്പിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് യാ റബി മുഹമ്മദി യാ റബി മുഹമ്മദി എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ മുഹമ്മദ് വലിയ തറജ കൊടുക്കണേ എന്ന ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പൊരുത്തമാണ് മമ്മദാ ജിപ്പാപ്പക്ക് വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിയത് എന്ന് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മണി മുസ്ലിയാരുടെ പാപ്പയുടെ അടുത്ത് മയക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ചെന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ കുട കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ കുട കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ്വാ ചെയ്യാം അത്രയും ഉറപ്പാണ് ദ്വാ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മഴ ലഭിക്കും അത്രയും വലിയ മഹത്വമുള്ള മഹാനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അങ്ങ് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ തലക്കുള്ളിലുള്ള ഒന്നിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മഴ നൽകണം പെട്ടെന്ന് മഴ ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നീ ദ്വാ ചെയ്തത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തത് തലക്കുള്ളിലുള്ള ഒന്നിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് മഴ നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ തലക്കുള്ളിൽ രണ്ട് കണ്ണുകളുണ്ട് എന്താണ് ആ കണ്ണുകൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത അള്ളാഹു വലിയ വർക്കത്ത് ചെയ്ത കണ്ണാണ് എനിക്കൊരിക്കൽ ഒരു തവണ സയ്യിദുന അബു യസീദുൽ ബിസ്താമി റബി അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആ കാതി തന്നെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എത്ര വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് സംഭവിച്ചു പോയത് ഒരുപാട് തവണ കണ്ടു ഒരുപാട് കാര്യം ഇടവേകി അതിലല്ല ഒരു തവണയാണ് ഒരു നോക്കാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ഒരു തവണയാണ് സുഹൃത്തിൽ കഴിയുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങേറ്റത്തെ തളിമോടുകൂടെ നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ യഹ്നാസോടുകൂടെ നമ്മൾ മഹാന്മാരെ കാണണം അവരെ ചാരത്ത് കഴിയണം അവരോടുള്ള സുഹൃത്തിനായി കഴിയണം പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു താര വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ ഈ നാട്ടിൽ പലർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ കാണാനും അവർക്ക് വേണ്ട ഹിതുമ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവരുടെ ദറജ തൻ്റെ നാട്ടുകാർക്കും സമൂഹത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ വഫാത്തായ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു വലിയ അത്ഭുതം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അവിടുത്തെ ആ ഒരു സമൂഹത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായ ആ സംഭവങ്ങൾ ഇത് ഒരു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങളെ നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹു താൻ നമുക്ക് ചെയ്ത വലിയ ഒരു നിയമത്താണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താന അവിടുത്തെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ മെഹ്മൂദ് മുസ്ലിയാരും വപ്പാത്താദി മാസാണ് അവിടുത്തെയൊക്കെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ സല്ലാത്തുകൾ സയ്യാത്തുകൾ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും അള്ളാഹു താര പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താര നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ
നമ്മുടെ ആക്യുപത്തിൻ്റെ വിഷയം ആണ് ഏറ്റവും ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ പതിവാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹദ്ദാദ്രാത്ത് ആ ഹദ്ദാദ്രാത്തി ഉണ്ടാക്കിയത് സെയ്ദുന അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഹദ്ദാദ്രി അള്ളാഹു അന്നു ആണ് അവിടുത്തെ പേരിൽ ഫാത്തി ഹോതുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വലിയ റാത്തിബിന്റെ സാഹിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പാത്തി ഹോതുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു റാത്തിബാകുമ്പോ ഒരുപാട് സമയം തിക്കിൽ ചെല്ലേണ്ടി വരും ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ റാത്തിബിന് വേണ്ടി തിക്കിൽ ചെല്ലാൻ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെല്ലി തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന റാത്തിബ് ഹദ്ദാദ് റാത്തിബ് ആ ഹദ്ദാദ് റാത്തിബിനെ സാഹിബ് ഹാദർ റാത്തിബിൻ കബീർ ഈ വലിയ റാത്തിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാത്തിബ് ദിക്കർ അല്പമാണെങ്കിലും അസർ വളരെ വലുതാണ് ഫലം വളരെ വലുതാണ് ആ ഒരു വലിയ റാത്തിബിന്റെ സാഹിബായ നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ പതിനേഴാവിൽ മലായിക്കത്തിൽ നിന്ന് ദിക്കർ കേട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ഹദ്ദാദ് നിത്യമാക്കുന്നവർ അവർക്ക് ആക്യുപത്തി നന്നായി തീരും യാതൊരു സംശയവും അക്കാര്യ തീരില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഹദ്ദാദ് റുദി അള്ളാഹു എന്നു അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഹസൻ എന്ന് പേരുള്ള മകൻ ആ മകൻ ഉപ്പ എന്താണോ അമർ ചെയ്യുന്നത് ആ അമർ അതേപോലെ ആദത്ത് മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കുന്ന മകനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഹദ്ദാദ് റുള്ളാവിൻ്റെ ആദത്തിൽ പെട്ടതാണ് ലുഹറിൻ്റെയും അസറിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആയിരത്തെ ഹിരിയിൽ ചെല്ലരുത് റമദാൻ മാസമായാൽ രണ്ടായിരത്തെ ഹിരിയിൽ ചെല്ലും അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഹദ്ദാദ് റുള്ളാവിൻ അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് ഏതൊരാളും എഴുപതിനായിരം തെഹ്ലീൽ ചെല്ലി തീർക്കണം അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് റമദാൻ മാസത്തിൽ ഓ ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരം തെഹ്ലീൽ ചെല്ലി അങ്ങനെ മുപ്പത് ദിവസം ചെല്ലിയാൽ അറുപതിനായിരമായി പിന്നെ ചൊവ്വാൽ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആറ് നോമ്പിൻ്റെ അന്ന് ഒരു രണ്ടായിരം തെഹ്ലീൽ അങ്ങ് ചെല്ലിയാൽ എഴുപതിനായിരം ചെല്ലി തീർക്കാൻ സുഖമാണ് ഉപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു മകനും അതുപോലെ മാതൃകയൊക്കെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിയങ്ങൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹി ലത്താദ്രുന്നാവനും എല്ലാ ദിവസവും ലുഹുറിൻ്റെ മുമ്പ് നാല് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കും ആ നാല് റക്കാത്തിൽ ന്യാസിൻ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓതി തീർക്കും ആ ഓരോരൽപ്പം ഒരു റക്കാത്തിൽ അടുത്ത റക്കാത്ത് ഒരു അൽപ്പം അങ്ങനെ യാസിൻ ഓതി തീർക്കും മകനും അങ്ങനെ തന്നെ പതിവാക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ലദ്ദാദ്രുന്നും നേരത്തെ പാതിരക്ക് എണീറ്റാൽ അവർക്ക് കഹുവ വലിയ താല്പര്യമാണ് ആ കഹുവ ഏത് തണുപ്പ് കാലത്തും ഏത് സമയത്തും മകൻ ഉപ്പ എണി ഉണരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എണീറ്റ് അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് മകൻ്റെ ഈ ഹിതുമ കണ്ട് മകൻ്റെ ഈ ഇബാദത്ത് കണ്ട് മകൻ്റെ അമല് കണ്ട് അബ്ലാഹി അബ്ദാദ്രി അള്ളാഹു മകനെ വിളിച്ച് ഇമാ പറയും യാ ഹസൻ ഹസൻ അള്ളാഹു ആക്യുപത്തക്ക് മോനെ ഹസൻ അള്ളാഹു നിന്റെ ആക്യുപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ ആക്യുപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ ഉപ്പയുടെ ആ ഒരു പൊരുത്തം നമുക്കറിയാം അള്ളാഹി അബ്ദാദ് തങ്ങളുടെ മകൻ വപ്പാത്താകുന്നത് പോയാണ് റമദാൻ മാസത്തിന് അവസാനത്തെ പത്തിന് ഇരുപത്തി ഏഴാരാവിന് പാതിരാ സമയത്ത് വിക്രി ചൊല്ലി അങ്ങ് പുഞ്ചിരിച്ച് മരണപ്പെടുകയാണ് പ്രിയമുള്ള മുഖ്മിനിങ്ങളെ ആ അബ്ലാഹി അദ്ദാദ് തങ്ങൾ മക്കളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇൻ അറത്തും നിങ്ങൾ ദുന്യാവിൻ്റെ കാര്യമാവട്ടെ ഔ ഉമർ ആഹർ ആഹ്രത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്താണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറയൂ വായനമൂക്ക് ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ആ രൂപത്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അനക്കങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സർവ്വ അവസ്ഥകളും ഞാൻ അറിയും പ്രിയമുള്ള മുഖ്മിനിങ്ങളെ ഇതാണ് മഹാന്മാരായ ഔനിയാക്കൾ ആരിഫീങ്ങൾ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താര ആത്മാർത്ഥമായ മഹബത്ത് നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ യമനിലെ ഹദർമോത്തിന് നമുക്കറിയാം ബഷാർ എന്ന് പറയുന്ന മക്ബറ മൂന്ന് മക്ബറകൾ കൂടിയ ഒരു മക്ബറയാണ് ബഷാർ സംബൽ മക്ബറ അതുപോലെ ഫുറൈത്ത് അക്ദർ ബഷാർ എന്ന് പേരുള്ള വ്യക്തി സ്ഥലം അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മക്ബറകൾ കൂടിയതാണ് ബഷാർ എന്ന മക്ബറ അതിൽ സംബൽ എന്ന മക്ബറ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദുന അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫ് റിയാഹുൻ ഹിജറ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വപ്പാത്തായ മഹാനാണ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് പതിനായിരത്തിലധികം അഷ്റാഫിയങ്ങൾ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുള്ള മക്ബറയാണ് സംബൽ മക്ബറ എഴുപതിലധികം ബദ്രീങ്ങളുടെ കബറും എൺപതിലധികം അക്താബിയങ്ങളുടെ മക്ബറയാണ് സംബൽ എന്ന മക്ബറ അവിടെയാണ് സെയ്ദുനാഹുവിൻ്റെ കബറുള്ളത് സെയ്ദുന അലി സെയ്ദുന അലി ഖാലിഹൻ അവിടുത്തെ മക്ബറയുള്ളത് സെയ്ദുന ഉമർ
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെയാണ് സീതന അബ്ദാഹിൻ ഹദ്ദാദ് റതി അള്ളാഹിനുവിന്റെ മക്ബറയുള്ളത് നമ്മൾ ജമ്മുമ്പൽ മക്ബറയിൽ മറവി ചെയ്യപ്പെട്ട മഹാന്മാർക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓതിയാൽ ബസാറിൽ മറവി ചെയ്യപ്പെട്ട മഹാന്മാർക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓതിയാൽ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മഹാന്മാർക്കാണ് ആ ഫാത്തിഹ എത്തുന്നത് അള്ളാഹുദ്ദാൻ അവരൊക്കെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുദ്ദാൻ എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുദ്ദാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ള മുഖ്മിനീയങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ മഹാന്മാരായ ഉനിയാക്കൾ ആരിഫീങ്ങൾ നമുക്കറിയാം സയ്യിദ്ന ജലാലുദ്ദീൻ സയ്യൂത്തി റതി അള്ളാഹുഹാൻ അവിടുന്നും തൻ്റെ അഹിലിനോട് കുടുംബത്തോട് മറ്റുള്ളവരോടുമൊക്കെ തൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കാര്യങ്ങൾ വന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം മിസ്ലിലാണ് ഇമാം സയ്യൂത്തി റഹ്മുള്ളത്തങ്ങളുടെ കബർ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മൺ മറിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാർ അവരെ നമ്മൾ നന്നായി പഠിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അവരെ മന അക്കിപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പേരമക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവരെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച് അവരുടെയൊക്കെ പേരിൽ നമ്മൾ യാസീൻ ഓതുന്നതും പാത്യഹോന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മിൽ നിന്ന് കണ്ട് മാതൃകയാക്കി അവരും അങ്ങനെയോ ശീലമാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഉണർത്തി ഞാൻ ചെയ്ത് പുറപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹരിത്തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിലക്കും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏറ്റ ഒരു പരിപാടിയാണ് മോങ്ങത്തും അതുപോലെ പെരുന്നാറ്റിനെയും അത് കഴിഞ്ഞ് മണ്ണാർക്കാട് ഏതായാലും മണ്ണാർക്കാടുള്ള പരിപാടി അത് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് മാറ്റിച്ച് പിന്നെ ഡോക്ടറുമായും ഈ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ പെട്ടെന്ന് തുടക്കത്തിൽ വന്ന് ദാൻ ചെയ്ത് പുറപ്പെടുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ ഒന്ന് ദാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇഷാല്ല നമ്മുടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെറുതും വലുതുമായ സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരു മുബാറക്കായ മതിരിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കി അതും വലിയ ഖാമത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് മുസ്നിയാരുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മതിരിസ് ഹിതാബത്തുള്ള മതിരിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കി ആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു താലയും മതിലിൽ സംഘടിപ്പിച്ചവരുടെയും മതിലിസിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെയും നമ്മോട് ആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ മുറാത്തുകളും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അള്ളാഹു താല പൂർത്തീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് മറച്ച ഈമാനാണ് വേണ്ടത് ഒരു മിനിന്റെ കൽവിൽ അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന ഒന്നിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മറച്ച ഈമാനാണ് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് അത് നാല് പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന മജിലിസ്ഥാണെങ്കിലും പത്ത് പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന മജിലിസ്ഥാണെങ്കിലും നൂറ് പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന മജിലിസ്ഥാണെങ്കിലും ആയിരം പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന മജിലിസ്ഥാണെങ്കിലും നമ്മൾ നിയത്തിനെന്നാക്കി ഇഹ്ലാസോടെ ആത്മാർത്ഥയോടെ ദുഹാ ചെയ്യുക എങ്കിൽ അസർ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ദുഹാ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിയത്ത് നിങ്ങൾ നന്നാക്കണം ഇഹ്ലാസോടെ ദുഹാ ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് റിയാദിൽ ചെന്ന സമയത്ത് അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ ഒരു കടയിൽ ദുഹാ ചെയ്തു രണ്ടാമത് മറ്റൊരു കടയിൽ ദുഹാ ചെയ്തു മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന റൂട്ട് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ ദുഹാ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അവസാനം എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ വളരെ ധൃതിയുണ്ട് പോവുക ഞാൻ നാട്ടിൽ നീ വരികയാണെങ്കിൽ സൗകര്യപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വേങ്ങരക്കടുത്ത് കുറ്റാളൂരിൽ നടക്കുന്ന ബദ്രീയത്തിൻ്റെ ബദർമൂലിൻ്റെ സാസിന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ വന്നിട്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുസാമിയലാണ് ഉള്ളത് ബത്തുഹയിൽ നമുക്ക് എത്തണം അവിടെ ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു സമയമില്ല അപ്പോഴാണ് മലപ്പുറത്തുകാരനായ റഫീഖ് ഹാജി പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് കേൾക്കണം ഏ ഞാൻ മുപ്പത്താറ് കൊല്ലമായി ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഇതുവരെ ഞാൻ ശ്വാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വായക്കകത്ത് ഒരു മുയ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഇതിക്കുറി ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നില്ല ദാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്മാർപത്ര ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭക്ഷണത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല ശക്തമായ വേദന വരുന്നു ഡോക്ടർമാരെ സമീപിച്ച് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് എന്നോട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് അസ്മാൽ ഭദ്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ
മുച്ചാടി വീഴുകയാണ് എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ നിങ്ങളല്ലാതെ സഹായത്തിന് മറ്റാരുമില്ല ആ ഒരു ഈമാനാണ് നമുക്ക് ബദ്രീങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോഴും അവനിയാക്കളെ വിളിക്കുമ്പോഴും ആരിഫീങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ശേഖന സുൽത്താൻ ഉലമാ ഉസ്താദ് അവർകൾ അതിൻ്റെ വാർഷികത്തിൽ വന്നു മുമ്പ് വന്നപ്പോഴും ഈ വർഷം വന്നപ്പോൾ എക്കോ സ്നാദ് അസ്മാവുൽ ഭദ്രം ഒന്നിച്ച് ചെല്ലണം അസ്മാവുൽ ഭദ്ര ചെല്ലി അങ്ങനെ നല്ല ഒരു നടത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ആ വാർഷികം സംഘടിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു താര ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായ സെൽകുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്പെട്ടാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാഴ്ച ആ സാസിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു താര നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് ഇജാബത്തുള്ള മജിലിസായി അള്ളാഹു കബൂലാകുമാറാവട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها انا يا رب العالمين اللهم صل على نور الانوار وسد الاسرار والترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفلاله يا رب يا الله يا رب يا الله سادو كلاي ننغل إي مجلس ني قبولا كنا يا الله ننغل سنغد في كنا پنغد كنا يلا مجلس قلوب ني قبولا كنا يا الله إي مجلس الپنغد تأورو ورترو نعم بيرم نعد مكنين كريا إلا وريم ني سيغر كنا يا الله الله نعم الأمة مار أبا مار أستاذ مشايخ مار ماري مار برطاق مار سهودر مار سهودر مار قدوم بنگل علماس جل ناتو غاري دعا كنت وسيط جيدا بار نعمل كبير دعا جيدا بار نعمل دعا جيدا من نعمل دعا جيدا نعمل دعا جيدا نعمل دعا جيدا نعمل دعا جيدا ستابا نعمل دعا مدلس جل اتمار تماي سحاي كنت بار نعمل مدلس جل سنگر دعا كنت بار مدلس جل پنگر دعا كنت بار الله نعمل دعا جل كامين بار جنت بار الله مجمع مؤمنين جل مؤمنات جل ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ഭാവങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ല അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെറുപ്രായത്തിലും വലുപ്പത്തിലും ചെറുതും വലുതുമായി ചെയ്ത എല്ലാ ഭാവങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാവിന് നൽകണേ അന്ന ൂകാരിൽപ്പെടുത്തണേ <laughs> <laughs> ജീവിതമാക്കിയുള്ളേ ഹൃദയം <laughs> ായി <laughs> ഞങ്ങളെ നീ നിരാശയാക്കല്ല അന്ന 
ഇജാബത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മുറാന്തുകളും നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നീ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാഹ് യാ അലീമു യാ അള്ളാഹ് യാ സമീഉ യാ അള്ളാഹ് യാ ഖബീറു യാ അള്ളാഹ് ഈ കൈ ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ദുആയുടെ സമയത്ത് അള്ളാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹ് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹ് റബ്ബായി നിനക്കറിയാം ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ അമ്മകൾക്ക് അള്ളാഹ് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്നേഹം നൽകണേ അള്ളാഹ് യാ റബ്ബി യാ അള്ളാഹ് ഈ മജ്ലിസിന്റെ സാരഥി യാ അള്ളാഹ് അഹ്മദ് മുസ്ലിയാർ തസ്സല്ലാഹ് സുറഹുൽ നസീദ് അവിടുത്തെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹ് അവിടുത്തെ മഷായിഖന്മാരെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹ് ഈ സ്നേഹം നൽകണേ അള്ളാഹ് സ്നേഹം നൽകണേ അള്ളാഹ് യാ റസാഖ് യാ അള്ളാഹ് യാ വഹാബി യാ അള്ളാഹ് മക്കളില്ലാത്തവർ നല്ല മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് നല്ല മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് ആൺമക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചവർ ആൺമക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് പെൺമക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചവർ പെൺമക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് യാ റബ്ബി യാ അള്ളാഹ് യാ റബ്ബി യാ അള്ളാഹ് ആൺമക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചവർ നീ ആൺമക്കളെ നൽകി അള്ളാഹ് പെൺമക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചവർ പെൺമക്കളെ നൽകി അള്ളാഹ് യാ റബ്ബി യാ അള്ളാഹ് ആൺമക്കൾക്ക് പെൺമക്കൾക്ക് ഖൈറായ ഇണകളെ നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഭാര്യമാർ ഉദ്ദേശിച്ചവർ ഖൈറായ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഖൈറായ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാഹ് ഭർത്താക്കന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചവർ ഖൈറായ ഭർത്താക്കന്മാരെ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാഹ് യാ റബ്ബി യാ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ മുറാദുകൾ നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് യാ റബ്ബി യാ അള്ളാഹ് യാ റബ്ബി യാ അള്ളാഹ് ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ശമ്പളം ലഭിക്കാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ശമ്പളത്തിൽ വർദ്ധനവില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ജോലിയിലും കച്ചവടങ്ങളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും ഏർപ്പാടുകളിലും ഒക്കെ വറക്കത്തില്ലാതെ നശിപ്പിക്കുന്നവർ നീ സ്നേഹത്താക്കണേ അള്ളാഹ് ഹലാലായ റിസ്ക് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാഹ് ഹലാലായ സമ്പത്ത് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാഹ് ഹറമായ റിസ്കിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാഹ് ഹറമായ സമ്പത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാഹ് പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യം ഫക്കർ നീ നൽകല്ല എന്നാ യാ റബ്ബി യാ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ നീ പ്രയാസത്തിലാക്കല്ല എന്നാ സ്നേഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ നീ ഫത്തിഹാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ റാഹത്താക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ മുറാദുകളും നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ സ്നേഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ നീ വഷളാക്കല്ല റബ്ബ് ദില്ലത്തിലാക്കല്ല അള്ളാഹ് അഴിബിലാക്കല്ല അള്ളാഹ് വഷളാക്കല്ല അള്ളാഹ് നീ ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് സ്നേഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ റാഹത്താക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മരണം നീ നന്നാക്കണേ അള്ളാഹ് ആക്കിപത്തി നന്നാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷമാക്കണേ അള്ളാഹ് കബറിന്റെ അഹ്ലീഖനെ തൊട്ട് കാവര് നൽകണേ അള്ളാഹ് കബറിന്റെ ഉൽമത്തിനെ തൊട്ട് കാവര് നൽകണേ അള്ളാഹ് കബറിന്റെ അസാബിനെ തൊട്ട് കാവര് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിക്കാതെ കബറിൽ കഴിയുന്ന നിന്റെ ഔലിയ കളാരിപ്പീങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷാക്കണേ അള്ളാഹ് പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയ്ഖുറാ ഞങ്ങൾ ഉസാദിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കത്തസുള്ളാഹു സുറുള്ളതി അവിടുത്തെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷാക്കണേ അള്ളാഹ് ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷാക്കണേ അള്ളാഹ് നരകം ഹറാമാക്കപ്പെടുന്നവരെ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണേ അള്ളാഹ് സ്വർഗവകാശികൾ പൊടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാഹ് സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാഹ് സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ ഹിസാബിന് വിധേയമാക്കല്ല റബ്ബ് നിന്റെ ഹിസാബിന് വിധേയമാക്കല്ല റബ്ബ് റബ്ബായ നിന്റെ കാണാൻ അള്ളാഹ് നിന്റെ കലാമ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ ഹിരുകാരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് മഹ്ബുറത്തിന്റെ ഹിരുകാരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് മക്ബൂലിങ്ങൾ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അള്ളാഹ് ഈ വീട്ടു വീട്ടുകാർ കുടുംബങ്ങൾ അൽവാസികൾ നാട്ടുകാർ ഈ മഹല്ലത്തുകാർ പരിസര മഹല്ലത്തുകാർ അള്ളാഹ് മഹാന്മാരായ ഔലിയ ക്ലാരിഫിയങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹുർമത്ത് മാനിച്ച് മജ്ലിസിന്റെ അലമത്ത് ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ ആയിൽ പങ്കെടുത്ത മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത അനിമീങ്ങൾ സദാത്തീങ്ങൾ മറാക്കൾ മുഹിബീങ്ങൾ അള്ളാഹ് എല്ലാവരും എല്ലാവിധ പറക്കത്തും നിയമത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട മുഹങ്ങരായ ഹരീൽത്തങ്ങൾ അള്ളാഹ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ സാധാത്തിങ്ങൾക്കും എലമാക്കൾക്ക് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണേ